அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சிநேகிதியின் குரல் வாங்க கதைக்குள்ள போவோம் உன் அனுமதி கேட்காமலேயே உன்னை நான் நேசித்து விட்டேன் உன் அனுமதி பெறாமலேயே உன் சுவாசத்தை தேடி தேடி சுவாசித்து விட்டேன் உனக்கு தெரியாமல் உன் காலடி தளத்தை தேடி தேடி முத்தமிட்டு விட்டேன் உன்னோடு பழகிய நாட்களையும் பேசிய வார்த்தைகளையும் பொக்கிஷமாய் என் இதயத்தில் பதுக்கிக் கொண்டேன் இதற்காக நீ என்னை மன்னிப்பாயா கழிவராயன் மலையடிவாரம் மிதமான பணியின் தாளாட்டில் இன்பமாய் உறங்கிக் கொண்டிருந்தது பூம்பொழில் என்னும் அழகிய சிற்றூர் பூம்பொழில் கிராமத்தில் மொத்தமே நூறு வீடுகள்தான் இருக்கும் எல்லாமே கூரையும் ஓடும் வேந்த வீடுகள் அங்கு வசிப்பவர்களின் தொழில் விவசாயம் காடு களனி பண்ணை என்று நிலமிருப்பவர்களிடம் நிலமில்லாதவர்கள் அங்கு விவசாய கூலிகளாய் வேலை செய்து பிழைப்பு நடத்தினர் சுற்றிலும் பெரிய காம்பவுண்ட் சுவர் எழுப்பி உள்ளே கலைநயத்தோடு பெரும் வேலைப்பாடுகளுடன் அம்சமாய் காண்பவரை கவரும் வண்ணம் கம்பீரத்துடன் ஊரின் மத்தியில் பெரிய பங்களா பிரம்மாண்டமாய் எழுந்து நின்றிருந்தது கேட்டிலிருந்து பங்களாவிற்கு செல்ல பெரிய சிமெண்ட் பாதை அதன் ஒரு புறம் சிவப்பு ரோஜாக்கள் மறுபுறம் மஞ்சள் ரோஜாக்கள் என்று மங்களகரமாய் ரோஜா செடிகளின் அணிவகுப்பு மனதை அள்ளும் அதிகாலை நான்கு மணி நித்யாவிற்கு விழிப்பு வந்துவிட்டது கணவன் ராகுல் அருகில் நல்ல நித்திரையில் இருந்தான் அவன் கால் தொட்டு வணங்கிவிட்டு படுக்கை அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் எப்பேற்பட்ட பணியானாலும் மழையானாலும் நித்யா எழுந்து விடுவாள் தலையோடு குளித்தாள் தலையை துவட்டி அவளின் நீண்ட கூந்தலின் அடியில் சிறு முடிச்சிட்டாள் மஞ்சளில் மினுமினுத்த முகத்தில் லேசாய் பவுடர் ஒற்றி கருஞ்சாந்த பொட்டு வைத்து கொண்டாள் போர்ட்டிகோவில் நீரை தெளித்து சிறு கோலமிட்டாள் பின் பங்களாவின் கேட்டை திறந்து மெயின் வாசலுக்கு சாணம் தெளித்து பெருக்கி இழகிழையாய் அழகான ரங்கோலி கோலமிட்டாள் கலர் பொடியை தூவி கோலத்திற்கு மேலும் அழகு கொட்டினாள் சிறு சாண உருண்டையில் பீர்க்கம்பூவை செருகி கோலத்தின் மத்தியில் வைத்தாள் கோலத்தின் அழகை கண்களை விரித்து விழிகளில் வாங்கி கொண்டாள் அவள் நாள்தோறும் ரசிப்புடன் விரும்பி செய்யும் வேலைகளில் ஒன்று இது பூஜை அறைக்கு வந்தாள் நேற்றே ஃப்ரிட்ஜில் தொடுத்து வைத்திருந்த மல்லிகை சரங்களை சாமி படங்களுக்கு வைத்தாள் காமாட்சியம்மன் விளக்கையும் குத்து விளக்கையும் ஏற்றி பூஜை செய்தாள் நெற்றியிலும் வகிட்டிலும் தாளியிலும் குங்குமத்தை வைத்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் காப்பி தயாரித்து பெரிய பிளாஸ்கில் ஊற்றி கொண்டு மாடி ஏறி போய் தனது நாத்தனார் மதிவதனாவின் அறைக்குள் சென்றாள் மதிவதனா என்ற அழகு சிலை தலை முதல் கால்வரை போர்வையை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு நன்கு உறங்கிக் கொண்டிருந்தது வதனா ஏ மதிவதனா மணி அஞ்சாச்சடி எந்திரிடி நித்யா மதிவதனாவை பிடித்து உளிக்கினாள் அண்ணி என்னை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்க விடுங்க நீ நல்ல கனவு நீ என் கனவுல அழகான வெள்ள குதிரை வந்துச்சு தெரியுமா என்று மதிவதனா சினுங்க வெள்ள குதிரை வந்தா நல்லதுதான் நீ தூங்கினது போதும் எந்திரிடி அடுத்ததா அந்த வெள்ள குதிரை மேல ஒரு அழகான ராஜகுமாரன் அமர்ந்து வந்தான் தெரியுமா அந்த ராஜகுமாரன் எப்படி இருந்தான் தெரியுமா மூக்கு மொழியுமா நல்ல சிவந்த நிறத்துல இருந்தா எவ்வளவு பெரிய பரந்த தோள்கள் சிறுத்த இடுப்பு நீல நீளமா கைகளும் கால்களும் அப்பப்பா எவ்வளவு அழகு தெரியுமா நீ அந்த ராஜகுமாரனோட உதட்டுக்கு மேல இருந்த கருத்தடர்ந்த மீச எவ்வளவு அம்சம் தெரியுமா நித்யாவிற்கு அவள் பேச்சு எரிச்சலி தந்தது உன் பாழா போன கனவும் மண்ணும் எந்திரிச்சு படிடி முண்டோ அதட்டினாள் அந்த ராஜகுமாரன் வெள்ள குதிரைய வேகமா விரட்டிட்டு வந்து நடந்து போய்கிட்டு இருந்த என்னைய அப்படியே அலாக்கா தூக்கி தான் முன்னாடி உட்கார வச்சுக்கிட்டு குதிரைய வேகமா விரட்டிட்டு போய் ஒரு கோயில் வாசல்ல நிறுத்தி என் கழுத்துல தாலி கட்டிட்டான் இந்த கனவுக்கு என்னன்னு அர்த்தம் மதிவதனா ஆர்வமாய் கேட்க நித்யா சொல்லென்று சொன்னாள் உன் கனவுக்கான அர்த்தத்தை ஏதாவது கிழங்கட்டைகிட்ட பார்த்து கேளு அர்த்தம் சொல்லுவாங்க நீ என்னைய காலையிலே ரம்பம் கொண்டு அறுக்காத தாயே எந்திரிச்சு படிடி முதல்ல காப்பியை குவளையில் ஊற்றி ஸ்டூலின் மீது வைத்தாள் படிப்பா அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் நீ கண்ட கனவு மீண்டும் தொடர்ந்து காண முடியுமா முடியாதுல்ல அதனால தூங்க போறேன் கனவாற்றும் தொடரும்ல உன் அண்ணன் கிட்ட சொல்லிடுவேன் மதிவதனா படிக்கிற வயசுல ராஜகுமாரன் கனவுல வந்தான் தாலி கட்டினான உளர்றின்னு இவ படிப்ப நிறுத்தி கல்யாணம் பண்ணி அனுப்புற வேலைய பாருங்கன்னு சொல்லிடுவேன் அவ்வளவுதான் சொல்லுங்க நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க ரெடி தான் ஒரு காஃபி போட கூட தெரியாத நீ 
கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு என்னடி செய்வ உன்னைய கட்டிக்கிட்ட பாவத்துக்கு உன் கணவனும் குழந்தைகள்லாம் பட்னி கிடந்து சாகணமாக்கும் நான் எதுக்கு சமைக்கணும் அப்போ அரிசி பருப்பு காய்கறியெல்லாம் பச்சையாக சாப்பிடுவீங்களா என்று கிண்டலாய் கேட்டாள் நித்யா மதிவதனாவு மீண்டும் போர்வையை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு கண்மூடி அவள் ராஜகுமாரனை சந்திக்க கனவுலோகம் சென்று விட்டாள் உன் பாதம் படும் இடத்தில் புல்லாகவும் உன் பார்வை படும் இடத்தில் பூவாகவும் உன் தளிருடல் தழுவும் ஆடையாகவும் மாற வேண்டும் என்று தவமிருக்கிறேன் அப்போதுதான் உன் ஸ்பரிசம் கிட்டும் எனக்கு சக்திவி பெரும் பணக்காரர் ஊரே அவர் பின்புதான் ஏதாவது அடிதடி பிரச்சனை என்றால் அந்த ஊர் மக்கள் காவல் நிலையம் செல்ல மாட்டார்கள் சக்திவேல் ஐயாவிடம்தான் வருவார்கள் நேர்மையானவர் நியாயவாதி பெரும் வள்ளு இந்த தகுதிகள் போதாதா ஒரு ஊரையும் ஒரு பெரும் கூட்டத்தையும் கட்டி போட்டு வைப்பதற்கு அவருடைய மகன்தான் ராகுல் படிப்பு சரிவர ஏறாததால் பன்னிரெண்டாம் வகுப்போடு படிப்பை நிறுத்திவிட்டு தந்தையோடு பண்ணைக்கு விவசாயத்தை பார்வையிடச் சென்றான் பின் தந்தைக்கு வயசாக அவருக்கு ஓய்வு கொடுத்துவிட்டு முழு கணக்கு வழக்கு பண்ணை நிர்வாகம் என்று பார்த்து கொண்டான் ராகுலின் மனைவி நித்யா பத்து வயதில் பரத் என்று மகன் இருக்கிறான் சக்திவேல் ஐயாவின் இரண்டாவது பிள்ளை மதிவதனா அவர் மனைவி கற்பகம் ராகுலை பெற்ற பின் நீண்ட நாட்கள் கருவுறாமல் இருந்து பதினைந்து வருடம் கழித்து கருவுற்றாள் சக்திவேல் ஐயா மகிழ்ந்தார் மனைவியை உள்ளங்கையில் வைத்து தாங்கினார் பிரசவ வழி எடுத்து ஆஸ்பத்திரியில் கற்பகத்தை சேர்த்தனர் நீண்ட நாட்கள் குழந்தை பேரை இல்லாமல் இருந்ததாலும் வயதாகிவிட்டதாலும் இடுப்பு எலும்பு நிகழ்வு கொடுக்காமல் போக பிரசவம் சிக்கலாகி மதிவதனா பூமியில் தவழ்ந்த அடுத்த நொடி விண்ணுலகு சென்று விட்டாள் கற்பகம் சக்திவேல் ஐயா சூடு மணலில் விழுந்தவராக துடித்து போனார் மனைவியின் மரணம் அவரை படுக்கையில் தள்ளியது அவரை படுக்கையிலிருந்து எழுந்து நடமாட வைத்தது அவர் மனைவியின் ஜாடியை உரித்து வைத்து கொண்டு பிறந்த மதிவதனாதான் தாயை விழுங்கிக் கொண்டு வெளியே வந்த யமன் தரித்திரம் பிடித்த சனியன் என்று இப்படிப்பட்ட குழந்தைகளை திட்டுபவர்கள் ஏராளம் ஆனால் மாறாய் கற்பகம் ஜாடையில் பிறந்த மதிவதனா மேல் அவர் மட்டற்ற அன்பும் பாசமும் கொண்டார் தன் மனைவியை மீண்டும் மகள் உருவில் வந்து அவரோடு வாழ்வதாய் எண்ணி அந்த குழந்தைக்காக எழுந்துவிட்டார் சக்திவேல் ஐயா ராகுலுக்கும் தங்க என்றால் உயிர் அவள் சொன்னால்தான் அவனுக்கு வேதம் தந்தையும் தமையினும் மாறி மாறி அன்பு பாசம் நீசம் கொண்டு வளர்த்ததால் மதிவதனா ஒரு குட்டி இளவரசி கணக்காய் வளர்ந்தாள் மதிவதனா பிடிவாதக்காரி எதையும் சாதித்தே பழகியவள் இன்பத்தையே அறிந்தவள் துன்பத்தின் துயரத்தின் நிழல் கூட அறியாதவள் அவளுக்கு படிப்பை தவிர எந்த வேலையும் தெரியாது தெரிந்தாலும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன காலால் இட்ட வேலைகளை கையால் செய்ய நிறைய வேலைக்காரர்கள் இருக்கும்போது நன்றாக உடுத்தி கொள்வாள் பட்டு பாவாடை தாவணிதான் அவளுக்கு பிடித்தமான உடை கல்லூரியில் தொல தொல டைட்டான சுடிதாரில் வரும் பெண்களை விட பட்டு பாவாடை தாவணியில் அம்சமாய் வரும் இந்த அழகு தேவதையைத்தான் நிறைய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பிடிக்கும் அவளின் தந்தைக்கு இருந்த செல்வாக்கு அடுத்ததாய் தங்கை மேல் உயிரையே வைத்திருந்த ராகுல் மேல் பயம் என யாரும் அவளை நெருங்க மாட்டார்கள் அவளும் தானுண்டு படிப்பு உண்டு என்று இருப்பாள் மதிவதனா ஐந்தரை அடி உயர அழகு பெட்டகம் முழு நிலவு போன்ற அழகான வட்ட வடிவ வதனம் காதளவு நீண்ட இரு பெரிய நயனங்கள் அந்த வட்ட முகத்துக்கு ஏற்ற கூறிய நாசி செங்காந்தல் மலரின் நிறத்தை கொண்டு அழகான இரு இதழ்கள் ஒரு ஆப்பிளை இரு கூறாய் வெட்டி வைத்தாற்போல் சதைப்பற்றான கண்ணங்கள் சிற்பி வடித்த சிலையாய் சிறுத்த இடையுடன் கூடிய உடலமைப்பு அலையலையாய் நீண்ட சுருண்ட கருங்கூந்தல் ஆனால் அவளின் நிறம் மட்டும் மாநிறம் எல்லா அம்சங்களும் பொருந்திய அவளுக்கு தன் நிறம் மீது ரொம்பவே கவலை அதை ஒரு குறையாய் எண்ணி எண்ணி மறிகுவாள் சிவப்பு தோல் மேல் பெரிதும் மோகம் அவளுக்கு ராகுல் தங்கையை இழுப்ப அறைக்கு செல்ல அவளோ போர்வையை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு இருக்க தங்கையை தட்டி எழுப்பினான் மதி மதிக்குட்டி எந்திரிடா இது கடைசி வருஷம் இல்லையா படித்தாதானே பர்சன்டேஜ் வாங்க முடியும் பர்சன்டேஜ் வாங்கி என்ன செய்ய போகிறேன்னா வேலைக்கா போ போகிறேன் வேலைக்கு போக மட்டும் பர்சன்டேஜ் வேணுங்கிறது இல்லை மதிமா 
நீ முதல் வகுப்புல தேர்ச்சி பெற்றாதானே உனக்கு கௌரவம் எங்களுக்கும் சந்தோஷம் நம்ம வசதிக்கு நீ வேலைக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லைதான் நீ படிக்கிற படிப்பு உன் குழந்தைகளோட கல்வி வளர்ச்சிக்கு பயன்பட்டா அதுவே போதும் நமக்கு ஆனா உனைய கல்யாணம் பண்ண போற மாப்பிள்ள உனைய வேலைக்கு அனுப்ப ஆசைப்பட்டா அந்த அளவு இல்லாத மாப்பிள்ளைக்கா என்னைய தருவேன்னா மாட்டேன்தான் உனக்கு விதி இருந்து ஒரு ஏழைய மணக்க நேர்ந்தா நீ என்னைய அம்போனா விட்டுடுவ அந்த மாப்பிள்ளைக்கே என்னைய கட்டி வச்சு நிறைய சீரும் நகையும் போட்டு அனுப்ப மாட்டியா என்ன அடுத்ததா நம்ம தாத்தா அப்பா சொத்துல எனக்கும் பாதி பங்கு உண்டுதானே எனக்கான சொத்த பாதியா பிரிச்சு கொடுக்க மாட்டியா என்ன கட்டாயம் கொடுப்பேன் மதிமா பாதி தான் பிரிச்சு கொடுப்பியா உன் தங்க கேட்டா முழு சொத்தையும் தர மாட்டியா மதிவதனா அவன் கைப்பிடித்து பாசமாய் கேட்டாள் நீ கேட்டா என் உயிரையே தருவேன் மதனாமா கேவலம் செங்கலும் சிமெண்ட்டும் அடங்கிய பங்களாவையும் மண்ணும் மணலும் நிரம்பிய நிலத்தையும் தர மாட்டேனா என்ன இந்த அண்ணனை பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டது அவ்வளவுதானா ராகுல் லேசான கோபம் கொண்டான் அண்ணா உன்னைய பத்தி எனக்கு முழுசா தெரியும்னா நான்னா உனக்கு உயிரினும் ரொம்ப இஷ்டம்னு தெரியும் உலகத்திலேயே உனக்கு யார முதல்ல பிடிக்கும்னு கேட்டா உன் மனைவி மகன் கூட முதலிடம் தரமாட்டேன் எனக்கு தானே முதலிடம் தருவ சும்மா உனைய சீண்டி பார்த்தேன்னா நான் எப்பவும் உன்ட்ட போட்டிக்கே வரமாட்டேன் சொத்து வேணும் பங்களா வேணும்னு கேட்க மாட்டேன் உன்ட்ட இருந்து நான் எதிர்பார்க்கறது உன்னோட தூய அன்பு மட்டும்தானா நான் சாகிற வரைக்கும் நீ இப்படியே மாறாம இருப்பியாண்ணா மதிவதை நான் முடிக்க ராகுல் அவள் பேச்சில் நெகிழ்ந்து போனான் மதி மதிமா உனக்கு கல்யாணமான பிறகும் நான் தானே முதல்ல முக்கியம் பிறகுதானே உன் மனைவி மகன் எல்லாமே அது போல நானும் என் கல்யாணத்துக்கு பின்னாடியும் உன்னைய போலவே இருப்பேனா உங்களுக்கு பிறகுதான் எனக்கு வரப்போற கணவனும் குழந்தைகளும் மதிவதனா சொல்ல அந்த சொற்கள் ராகுலின் உயிர் வரை ஊடுருவி சிலிர்க்க வைத்தது அவளை நினைத்து சந்தோஷப்பட்டான் அவளின் மிதமிஞ்சிய அன்பை கண்டு கர்வப்பட்டான் மதிவதனா சொன்ன சொல்லை காப்பாற்ற மாட்டாள் என்பது அறியாமல் கடைசி பரீட்சை கடைசி நாள் கல்லூரிக்கு செல்கிறோம் இன்றோடு பழகிய தோழிகளை எல்லாம் பிரிய போகிறோம் என்ற கவலை அவள் மனதில் நிரம்பி இருந்தது வானத்து நீலக்கலரில் பட்டு பாவாடை தாவன் இணைந்து தேவதை கணக்காய் படியிறங்கி வந்த மதிவதனாவையே கண்கள் விளக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் சக்திவேல் ஐயா அவர் அருகில் ராகுல் அமர்ந்து விவசாய கணக்குகளை கூறிக்கொண்டிருந்தான் மதிவதனா தந்தையின் அருகில் வந்து அவரின் பாதம் தொட்டு வணங்கினாள் இன்னைக்கு கடைசி தேர்வு இல்லையாமா நல்லா எழுதிட்டு வா மதிவதனா சரிப்பா நல்லா எழுதுறேன்ப்பா மேலே அதே கல்லூரியில் எம்எஸ்சி சேர்ந்து படிக்கிறியாமா சேர்த்து விடுறேன் படித்தது போதும்ப்பா வீட்டிலிருந்து என்னம்மா செய்ய போகிற உங்களுக்கும் வயசாகுது அடுத்ததா சமீபமாக ஹார்ட்டில் பிரச்சனைன்னு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிறீங்க சரி நீ படிக்கிறதுக்கும் எனக்கு வயசாகிறதுக்கும் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கிறதுக்கும் என்னம்மா சம்மந்தம் சுற்றி வளைச்சு சொன்னால் புரிஞ்சிக்க மாட்டிங்களாப்பா எதையும் நேராக வெளிப்படையாக சொல்லணுமா என்ன மதிவதுனா சினுங்களோடு கூற சக்திவேல் ஐயாவிற்கு மட்டுமல்லாது ராகுல் அங்கு வந்த நித்யாவிற்கு கூட அர்த்தம் புரியாமல் விழித்தாள் புரியும்படி சொல்லுவதானாமா எனக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சுடுங்கப்பா என்ன என்று சக்திவேல் ஐயா ஆச்சரியமாக கேட்டார் காலகாலத்தில் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு கண் குளிர பார்க்கணும்னு ஆசை இல்லையாப்பா உனக்கு அடிக்கல்லி அப்பா கிட்ட பேசுகிற பேச்சா இது நித்யா சொல்ல என்ன தப்பு நீ என் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை இவர் இருக்கிறப்பவே என்னைய ஒருத்தர் கையில் பிடிச்சி கொடுத்துட்டா இவர் கடமையும் தீர்ந்துடும் இல்லையா இவருக்கும் நிம்மதி தானே நான் கணவனோட வாழ்றதை பார்த்து அப்பா சந்தோஷப்படணும்னு ஆசையாக இருக்கு நீ என் சந்தோஷத்தை பார்த்தா அப்பாவுடைய ஆயிலும் கூடும் இல்லையா அங்கிருந்த அனைவருக்கும் ஆச்சரியம் அப்பா வதனா சொல்கிற மாதிரி நான் கூட யோசிக்கலையேப்பா உங்கள் சந்தோஷத்து மேலேயும் ஆயில் மேலேயும் வதனாவுக்கு எவ்வளவு அக்கறை பார்த்தீங்களா ராகுல் மகிழ்வோடு சொல்ல இங்கே வாமா என் குலவிளக்கே நீ தாமா இந்த அப்பா மேலே உனக்கு இவ்வளவு பிரியமாடா அருகில் வந்த மதிவதனாவின் முகம் தடவி கைகளை பற்றி கொண்டார் சக்திவேல் ஐயா அப்பா நான் பிறக்கும் போதே உங்கள் மனைவியை எமன்ட்ட அனுப்பிட்டு வந்தவ உங்க சந்தோஷத்தை பறிச்சுக்கிட்டவ அப்படிப்பட்ட ஏ மேல சிறு துளி கூட வெறுப்ப காட்டாம வளர்த்தவங்க நீங்க மனைவி இருந்த மறு மாதமே மறுத்தாளி கட்டி வேறொருத்தியோட குடும்பம் நடத்துற நிறைய ஆண்களை தான் நான் பார்த்துருக்கிறேன் சித்தி குடுமைக்கு ஆளாகிற நிறைய குழந்தைகளை பார்த்துருக்கிறேன் நீங்க உங்க எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெண்ணை மணந்து எங்க எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்காம எங்களுக்காகவே வாழ்ந்தவர் தானே நீங்க 
ஆரோக்கியமா இருந்த உங்களுக்கு திடீர்னு இருதயத்துல கோளாறுனா ஆப்ரேஷன் செஞ்சிருக்கீங்க ஆரோக்கியமா ரொம்ப நாளைக்கு இருப்பீங்க தான் ஆனாலும் உள்ளுக்குள்ள எனக்கும் பயம்தான்ப்பா உங்க மூச்சு இருக்கும் போதே என்னைய ஒரு நல்லவர் கையில பிடிச்சு கொடுத்துருங்கப்பா செய்யறேம்மா செஞ்சிடுறேம்மா பயப்படாத ஆனா உனக்கு ஒரு கல்யாணத்தை செஞ்சு வச்சு உன்னைய பிரிஞ்சு எப்படிம்மா நாங்கள்லாம் இருப்போம் எதுக்கு பிரியணும் சட்டென்று கேட்டவள் சொன்னாள் என்னாலையும் உங்களை பிரிஞ்சு இருக்க முடியாதுப்பா நம்ம வீட்டோடவே இருக்கிற மாப்பிள்ளையா பாருங்கப்பா நீங்க அண்ணா அண்ணி நான் என் கணவர் என் குழந்தைகள்னு எல்லாரும் ஒன்னா வாழலாம்ப்பா அதுல தான் எனக்கும் சந்தோஷம் சக்திவேல் ராகுல் முகத்தை விட நித்யாவின் முகம் அதிகமாய் மலர்ந்தது கட்டாயம் உன்னைய வீட்டோட இருக்கிற மாப்பிள்ளைக்கு தாமா கட்டி வைப்பேன் கவலைப்படாம போ நாம எப்பவும் பிரியவே தேவையில்லை சரியா ரொம்ப தேங்க்ஸ்ப்பா அப்ப நான் கிளம்புறேன் எக்ஸாமுக்கு ஏ பதா நான் சாப்பிட்டு போடி வேண்டாம் நீ ம்ஹூ இந்த வர இரு என்று ஓடியவள் நான்கு இட்லியை தட்டில் வைத்து சாம்பார் சட்னி ஊற்றி எடுத்து வந்து ஊட்டிவிட்டாள் அண்ணி நீங்க என் அண்ணி இல்லை என் அம்மா தெரியுமா என்று கண்கள் கலங்க சொல்ல ஏய் மதிவதனா என்னடி கண்ணெல்லாம் கலங்கிக்கிட்டு சின்ன வயசுலேருந்து தாய் இல்லைங்கிற குறையோடு தான் வளர்ந்தேன் நீங்கள் என்றைக்கு என் அண்ணாவை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு இந்த பங்களாவுக்குள்ள நுழைஞ்சிங்களோ அன்னையில் இருந்து எனக்கு தாய் இல்லைங்கிற குறை சுத்தமாக போயிடுச்சு தெரியுமா நீ அப்படி ஒரு எண்ணமே வந்ததில்லை இப்படி என்னைய தாயா தாங்கிக்கிட்ட தட்டி தாளாட்டிய உங்களுக்கு நான் என்ன கைமாறு செய்வேனோ தெரியல போங்க கலங்காத வதனா கண்ணை தொடச்சிக்கிட்டு கிளம்பு கயல் வழி வாசலில் காத்துக்கிட்டு இருக்கா பாரு உங்களோட பையன் பரத்தை கூட இந்த அளவு கவனிச்சுக்கிறது இல்லையே என்னைத்தானே பொத்தி பொத்தி பார்த்துக்கிறீங்க என் மூத்த பிள்ளடி வதனா நீ உனக்கு என் வயிற்றுல சுமக்காதது மட்டும்தான் பாக்கி உனைய பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்கிறதுலையும் கண்ணுக்குள்ள வச்சு காப்பாத்துறதுலையும் என்னடியே அதிசயம் இருக்கு அண்ணி அண்ணி என்று தழுதழத்தவளை இழுத்து முத்தமிட்டு அணைத்து கொண்டாள் நித்யா நித்யா இந்த வீட்டிற்கு மருமகளாய் வந்து பத்து வருடங்கள் ஆகிறது அப்போது மதிவதனாவிற்கு பத்து வயது அழகாய் துரு துருவென இருப்பாள் தன்னை அண்ணனிடமிருந்து பிரித்து விடுவாளோ என்று பயந்து கொண்டு இருந்தவளை நித்யா இருகரம் நீட்டி அழைத்து அணைத்து முத்தமிட்டு மடியில் தூக்கி அமர்த்தி கொண்டாள் மணவரையில் ராகுலின் தாலி ஏறும் முன்பே பெற்ற குழந்தையை பாவித்து அன்பு காட்டி பாசமுழை புளிய மதிவதனா நித்யாவையே சுற்றி சுற்றி வந்தாள் சரியாக சாப்பிடாமல் அடம் பிடிக்கும் மதிவதனாவிற்கு சாப்பாடு ஊட்டி விடுவது நித்யாதான் அந்த பழக்கம் இன்றும் தொடர்கிறது நித்யா மதிவதனாவிற்கு அரவணைப்பில் அண்ணியாய் பாசம் காட்டுவதில் தாயாய் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வதில் சக தோழியாய் மாறிப்போனாள் நித்யா சொன்ன சொல்லை மதிவதனா மீறமாட்டாள் நித்யா கிழித்த கோட்டை மதிவதனா தாண்ட மாட்டாள் அந்த அளவு அவர்களிடையே பாசப்பிணைப்பு இருகியிருந்தது இந்த பாசப்பிணைப்பு அவள் திருமணத்திற்கு பிறகும் என்றும் நிலைத்து நீடித்திருக்குமா உன் பார்வை பட்டால் சாம்பல் கூட சந்தன சிற்பமாகும் உன் பாதம் பட்டால் பாலைவனம் கூட சோலைவனமாகும் நித்யாவின் பெற்றோர் சண்முகம் பானுமதி பெற்றவர்களை எதிர்த்து காதல் திருமணம் செய்து பூம்பொழில் கிராமத்திற்கு பிழைக்க வந்தவர்கள் சக்திவேல் ஐயாவின் பண்ணையில் கூலி வேலை செய்து பிழைத்து வந்தனர் நித்யா இளங்கோ என்று இரு குழந்தைகளை பெற்று வறுமையிலும் மகிழ்ச்சியாய் வாழ்ந்தனர் ஒரு நாள் வெளியூரில் திருமணம் என்று கிளம்பிச் சென்றவர்கள் விபத்துக்குள்ளாகி பிணமாய் திரும்பினர் சண்முகம் பானுமதி சொந்த பந்தங்கள் வந்து அடக்கம் செய்தனர் பெரியப்பா சித்தப்பா அத்தை என்று அனைவரும் காரியம் முடிந்ததும் அவர்களை அம்போ என்று விட்டுவிட்டு புறப்பட்டு விட்டனர் பதினைந்து வயது நித்யா பனிரெண்டு வயது இலங்கு இருவருக்கும் ஆதரவு காட்ட யாரும் இல்லை சக்திவேல் ஐயா கொடுத்த இரண்டு சென்று நிலத்தில் அவர்களுக்கு சொந்தமாய் இருந்தது சின்னஞ்சிறு குடிசை வீடு மட்டும்தான் பெற்றவர்கள் சேமிப்பு என்று எதையும் வைத்துவிட்டு போகவில்லை இருந்த அரிசியும் பருப்பும் காலியாகிவிட செய்வதறியாத திகைத்தனர் பத்தாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்த நித்யா படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டு சக்திவேல் ஐயாவின் பூந்தோட்டத்திற்கு பூ பறிக்கச் சென்றாள் சக்திவேல் ஐயா உதவுகிறேன் என்று கூறியும் கூட நித்யா மறுத்துவிட்டாள் தோட்டத்தில் பூ பறிக்கும் வேலையை மட்டும் கொடுத்து உதவுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டாள் அங்கு கிடைத்த வருமானத்தில் தம்பியும் தானும் ஏதோ சுமாராய் வயிற்றை கழுவினர் இளங்கு தொடர்ந்து படித்தான் தன் படிப்பை தியாகம் செய்துவிட்டு கூலி வேலை செய்து காப்பாற்றும் நித்யாவின் கஷ்டம் கண்டு இளங்கு பொறுப்பாய் படித்தான் கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டி கொண்டு கிழிசல் ஆனாலும் தைத்து உடித்து கொண்டு இருந்த நித்யாவிற்கு பிரம்மன் வஞ்சனை இல்லாமல் அழகை வாரி வாரி கொடுத்திருந்தான் சந்தன சிற்பமாய் இளவாய் ஜொலித்த முகத்துடன் மயில் தோகையாய் நீண்டு வளர்ந்த கூந்தலுடன் 
மல்லிகை முல்லை மொட்டுகளை கொய்து கொண்டிருந்த பூவை அங்கு மீர்பாதை செய்து கொண்டிருந்த காளையின் மனதையும் கொய்துவிட்டாள் ராகுல் அவள் அழகில் மீனி நிறத்தில் சுறுசுறுப்பில் மயங்கி போனான் அவளின் அனாதையான நிலையை கண்டு பரிதாபப்பட்டான் அவள் இருக்கும் இடத்தையே சுற்றி சுற்றி வட்டமிட்டான் அவளை யாரும் அறியாமல் அங்கே இங்கே நின்று கண்கள் விரிய காதலோடு நோக்க இதையெல்லாம் எதுவும் அறியாமல் தானுண்டு தன் வேலையுண்டு என்று இருந்தாள் நித்யா கொஞ்ச நாளில் யாரோ தன்னை கூர்ந்து நோக்குவது போல அவளின் உள்ளுணர்வை எச்சரிக்க தூரத்தில் நின்று அவளையே வைத்து வெளியெடுக்காமல் நோக்கி கொண்டிருந்த ராகுலை கவனித்து விட்டாள் ராகுலின் கண்களில் தெரிந்த கூர்மையும் ஒளியும் அவளுக்கு எதையோ உணர்த்தியது அவளுள் எச்சரிக்கை உணர்வும் மேலோங்கியது ஐந்து மணிக்கெல்லாம் வேலை முடிந்துவிடும் பண்ணையிலிருந்து பூம்பொழியில் கிராமம் ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி உள்ளது நித்யா கிளம்பும் போது ராகுலும் பின்னாடியே நடந்து வருவான் ராகுல் வீடு மையத்தில் உள்ளது என்றால் நித்யாவின் வீடு ஊரின் கிழக்கே கடைசியில் உள்ளது பைக்கை தவிர்த்து அவள் பின்னாடி வரும் ராகுலை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாள் ஓட்டமும் நடையுமாய் ஓடி வந்து குடிசைக்குள் புகுந்து கொள்வாள் மூடிய கதவை முறைத்துவிட்டு ராகுல் செல்வான் பூத்து குழுங்கும் காட்டுப்பூந்தோட்டமாய் காவல்காரன் இன்று இருந்த நித்யாவை பதம் பார்க்கவும் பறித்து சூடிக்கொள்ளவும் பூம்பொழில் கிராமத்து காளிப்பயல்கள் நினைத்தனர் காளிப்பயல்களின் சலசலப்புக்கு அஞ்சாமல் அதை பொருட்படுத்தாமல் ஓட்டுக்குள் சுருங்கும் நத்தையாய் வாழ்க்கையை நித்யா ஓட்டி கொண்டிருந்தாள் திராட்சைக்குடியில் இருந்த கணிக்காக எட்டு எட்டு முயற்சித்த நரிக்கு கணி கிட்டாமல் போனதும் சிச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் என்று சென்ற நரியைப் போல கல்லெடுத்து குறிப்பார்த்து வீசியும் மரத்திலிருந்து கனி விழாமல் போனால் சளித்து கொண்டு போகும் நபர்களைப் போல அவளை கட்டினா மாமியார் வீடுன்னு ஒன்று உண்டா மாமியார் வீடு கையில் தான் ஒருவேளை சோறு தான் உட்காந்து சாப்பிட முடியுமா நகை கிடைக்குமா சொத்து கிடைக்குமா அவளை கட்டினா இலவசமாக அவன் தம்பி தான் கிடப்பான் என்று அவரவர்களுக்கு தெரிந்த காரணம் கற்பித்து அகன்றனர் அவள் கற்பை வேட்டையாடி நினைத்தவர்கள் ராகுல் அவளை பார்ப்பதையும் அவள் பின்னை வருவதையும் கண்டு பெரிய இடத்து பொல்லாப்பு நமக்கு எதுக்குடா என்று ஒதுங்கிக் கொண்டனர் ராகுல் அவளை சுற்றி வருவது அவளுக்கு பாதுகாப்பு வளையமாய் இருந்தது நாட்கள் நகர நகர பருவச் செழிப்பில் இருந்த நித்யாவின் பார்வையோடு ராகுலின் ஆழ்ந்த பார்வை நீசத்தோடும் போதும் போது அவள் உடலில் ரசாயன மாற்றம் நிகழும் கட்டுப்படுத்திக் கொள்வாள் நித்யா அவன் பார்வை அவளை ஊடுருவும் போதும் அவளின் நெஞ்சம் கட்டுத்தறியை பீத்து கொண்டு தாயிடம் தஞ்சமடையும் கன்றாய் அவனிடம் ஓழப் பார்க்கும் அவள் பலமான கயிறு கொண்டு கட்டி போடுவாள் மனதை ராகுலுக்கு நித்யாவின் ஒதுக்கம் கஷ்டத்தை கொடுத்தது தன் மனதில் உள்ள அவள் மேலான காதலை சொல்ல தருணம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அன்று நித்யாவின் பெற்றோர்களுக்கு இறந்த நாள் காலையில் எழுந்தவுடன் இன்று வேலைக்கு போக வேண்டாம் என்று நினைத்தாள் நேரம் ஆக ஆக ஒரு நாள் கூலி போய்விடுமே என்று மனசு அடித்து கொள்ள சமையலை விரைவில் முடித்து படையல் போட்டு கும்பிட்டு விட்டு ஒரு பத்து மணி வாக்கில் போய் தோட்டத்தில் நின்றாள் வேலைக்கு ஒன்பது மணிக்கு சென்றுவிட வேண்டும் அவர்களுக்கான பாத்தியில் உள்ள மல்லிகை முல்லை மொட்டுகளை பறித்து கொடுத்துவிட்டு நேரத்திலேயே கூட சிலர் வீட்டுக்கு திரும்பி விடுவர் எப்படி விரைவாய் பறித்தாலும் மாலை ஐந்து மணியாகும் வேலையை முடித்துவிட்டு அனைவரும் கிளம்புவதற்கு அவளுக்கு இருந்த மனநிலையில் அவளால் வேகமாய் வேலை செய்ய முடியவில்லை எல்லாரும் வேலை முடித்து சென்று விட்டனர் அவள் தோழி செவ்வந்தி கூட வீட்டில் அம்மா சீக்கிரம் வர சொன்னால் என்று கிளம்பிவிட்டாள் அவள் பாத்தியில் உள்ள மொட்டுகளை பறித்து கொடுத்துவிட்டு கடைசி ஆளாய் போய் நின்று ராகுலிடம் கூலியை வாங்கி கொண்டு நடந்தாள் ராகுல் எதிர்பார்த்த தருணம் வர நித்யா என்று அழைத்து கொண்டு பின்னாடி செல்ல அவள் அவன் அழைப்பை லட்சியம் செய்யாமல் வேக வேகமாய் நடந்தாள் அவன் அவளை முந்தி கொண்டு போய் வழியை மறித்து நின்றான் ஏ நித்யா நான் கூப்பிட்றது காதல் விழலையா நின்று என்னன்னு கேட்டால் குறைஞ்சிடுவியா கூலி தான் கொடுத்துட்டீங்களே அப்புறம் பேச என்ன இருக்கு நிறைய இருக்கு எனக்கு உங்களோட பேச எந்த விஷயமும் இல்லைங்க நான் வர அவள் நடக்க அவன் சிறிதும் தயங்காமல் அவள் கைப்பற்றினான் அவள் கோபமானாள் கையை விடுங்க சின்னையா நீங்கள் செய்கிறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை கத்தினாள் அவனிடம் இருந்த கையை விடுவித்து கொள்ள போராடினாள் அவன் பிடி உடும்பு பிடியாக இருக்க மீள முடியவில்லை ஏய் நித்யா என்னையை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கடி நான் சொல்கிறதை கொஞ்சம் கேட்டுட்டு போடி என்ன டீ போட்டு கூப்பிட்றீங்க ஆவேசமாய் கேட்க டீ போட்டால் என்ன தப்புங்கிற அவன் அலட்சியமாய் கேட்டான் நீங்கள் யார் டீ போட்டு பேசுறதுக்கு என்ன உரிமை இருக்கு உங்களுக்கு என்று கத்தினாள் நாளைக்கு உன்னையை கட்டிக்க போகிறவன் நான் தானே அந்த உரிமையில் டீ போட்டு பேசுகிறேன் 
சின்னையா ஏதோ உளறிக்கிட்டு இருக்காதீங்க மிரட்டலாய் கேட்டாள் உளறலடி உண்மையை பேசுறேண்டி நான் உனைய உயிருக்குயிராக விரும்புறேண்டி நீ என்னைக்கு என் காட்டில் மலர்பறிக்க வந்தியோ அன்னைக்கு என் மனசையும் சேர்த்து பறிச்சிட்டியே நித்யா நான் உனைய நேசிக்கிறேன் நித்யா நீ எனக்கு வேணும் நித்யா நித்யா மௌனமாய் உறைந்து நின்றாள் நித்யா பதில் சொல்லுமா என்னை உனக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா நித்யா பட் என்று சொன்னாள் பிடிக்கலைங்க அவள் பதிலில் அதிர்ந்தவன் கேட்டான் ஏன் எனக்கு என்ன குறை எந்த குறையும் இல்லைங்க பிணையம் பிடிக்கல நாங்கள் ஏழைங்க நீங்கள் பணக்காரவங்க அதனால் பயமா ஆமாங்க சொத்து சுகம் அந்தஸ்துன்னு எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் உயர்ந்தவங்க ஊர் பெரிய மனுஷனோட புள்ள வேற நீங்கள் நான் அப்பா அம்மா இல்லாத அனாத என் தகுதிக்கு உங்கள் மேலே எல்லாம் ஆசைப்படவே கூடாது நீங்கள் உயர்ந்த கோபுரத்தில் நிற்கிறவங்க நாங்கள் குப்பமேட்டில் கிடக்கிறவங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த விதத்துலையும் பொருந்தாதுங்க உங்கள் அந்தஸ்துக்கும் கௌரவத்துக்கும் உங்களை கட்டிக்க சுற்று வட்டாரத்து கிராமத்தில் இருக்கிற பெரிய மனுஷ விட்டு பொண்ணுங்களை கொடுக்க நான் நீனும் கியூவில் நிற்கிறதாய் பேசிக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்து கட்டிக்கங்க சந்தோஷமாக வாழுங்க நான் வர்றேன் அவள் சொல்லிவிட்டு பெரிய விம்மலோடும் வெடிப்போடும் அழுது கொண்டு ஓட ராகுல் அவள் போவதையே வருத்தத்துடன் முறைத்து கொண்டிருந்தான் நீ என்னை நினைப்பதே இல்லை என்றாலும் எப்போதும் உன் ஞாபக அலைகள்தான் இரவு தனது ஆட்சியை பூமியில் நிலைநாட்டி கொண்டிருந்தது காலையில் வடித்த சாதத்தில் கொஞ்சம் மீதி இருக்க அதை இளங்கோவை உண்ண வைத்துவிட்டு நித்யா பட்டினியை படுத்துவிட்டாள் வயிறு பசியில் எரிந்தது நெஞ்சம் சோகத்தால் கனத்தது அவளுடைய பெற்றோர் இறந்து இன்றோடு மூன்று ஆண்டுகள் முடிந்து விட்டது பெற்றோர்களோடு சந்தோஷமாய் காலத்தை கழித்த நாட்கள் கண்களில் மின்னி கண்ணீரை வரவழைத்தது ஆறை புறப்பட்ட கண்ணீர் காதோரு முடியை நனைத்தது தலையணையையும் ஈரமாக்கியது படிக்க வேண்டிய வயசில் பள்ளிக்கு போகாமல் பண்ணையார் விட்டு தோட்டத்துக்கு போய் கூலி வேலை செய்கிறேனே அப்பாவும் அம்மாவும் இருந்திருந்தா என் படிப்பு பாழாயிருக்குமா என்ன அன்று இருவர் உழைப்பில் பானுமதி படு சிக்கனமாய் இருந்ததால் சுமாராய் குடும்பம் ஓடியது ஆனால் இன்று ஒருவர் சம்பாத்தியத்தில் உண்பதற்கும் உடுத்துவதற்கும் கஷ்டமாயிருந்தது இளங்கோ வீறு பத்தாம் வகுப்பு படிப்பதால் அவள் கொண்டு வரும் கூலித் தொகையில் பாதிக்கும் மேல் அவனுடைய புத்தகம் பேனா நோட்டு புத்தகம் வரைபடம் ஆகியவற்றிற்கு அதிகமாய் செலவானது ஆனால் இவ்வளவு இழப்பிலும் கஷ்டத்திலும் கூட நித்யாவின் மனதில் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நிலவியது தன் தம்பிக்கு தாயுமாய் தகப்பனுமாய் புது ஜனனன் எடுத்து தனியுறுத்தியாய் தம்பியை காப்பாற்றி கொண்டு தனக்கும் தன் கற்புக்கும் எந்த தீங்கும் ஏற்படாமல் வாழ்வது கூட சுகமாய்த்தான் இருந்தது பண்ணைக்கு வேலைக்கு சென்றதில் இருந்து அவளை ஆழத்தான் நோக்கினான் ராகுல் பதினாறு பதினேழு வயதில் அவன் பார்வை அவளை பாதிக்கவில்லை காரணம் பெற்றோரின் இழப்பில் இருந்ததால் மனது மறத்திருந்தது இப்போது காலம் செல்ல செல்ல அவளுள் இருந்த பெற்றோரை இழந்த ரணம் மெல்ல மெல்ல ஆறவும் மனம் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பவும் மனதோடு வயதும் சேர்ந்து ராகுலின் நேச பார்வை அவளின் மில் இதயத்தை அசைத்து பார்த்தது அவன் பார்வை படவே தவம் இருக்கும் இளம் பெண்கள் ஏராளம் இதில் அவனோ நித்யாவை சுற்றி சுற்றி வந்து இன்று காதலிப்பதாய் சொல்கிறான் தோழிகளுக்கு தெரிந்தால் வாயிலும் வயிற்றிலும் அடித்து கொள்வார்கள் ராகுல் அவளை காதலிக்கிறேன் என்று சொன்னது கூட அவள் ஜென்ம ஜென்மமாய் இருந்த தவத்தின் வரம் என்று கூட சொல்லலாம் அவன் காதலை ஏற்றுக்க அனாதையான எனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அந்த பெரிய பழுங்கி மாளிகையில் என் காலடி பட்டா அந்த மாளிகைக்கு அவமானம் இல்லையா அனாதையா வாழ்ற கூலி வேலை செய்கிற ஒரு கூலிக்கார பொண்ண சக்திவேல் ஐயா எப்படி மருமகளாக ஏற்றுக்குவாரு அப்படியே மகனுக்காக ஏற்றுக்கிட்டாலும் கௌரவமா என் மருமகதான்னு நாலு பேர்கிட்ட சொல்ல முடியுமா அப்படி சொன்னாலும் அவரை நாலு பேர் இகழத்தானவும் செய்வாங்க சக்திவேல் ஐயா அந்தஸ்துக்கு ஒரு பொண்ணு கிடைக்காமலா போயிட்டா அப்படின்னு பேச மாட்டாங்களா அவரோட மருமக தாய் தகப்பனற்ற அனாதைன்னு அவர் காதுபடவே இகழ மாட்டாங்களா இது போன்ற சூழலை சக்தி விளையாவுக்கு உருவாக்கிடக்கூடாதுப்பா அடுத்ததா ராகுல் இன்னைக்கு நல்லவனா இருக்கலாம் நாளைக்கு மேலும் மேலும் பெரும் வசதியும் பணமும் சேரும் போது கெட்டவனா மாறலாம் இல்லையா என்று தனக்குள்ளே பேசி கொண்டாள் நித்யா எனக்கு இப்போ முக்கியமானது என்னோட காதலும் அதை எடுத்து வர்ற கல்யாணமும் இல்லை தம்பி இளங்கோவும் அவனுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையும் தான் என்று நினைத்தவள் தன் நெஞ்சில் குடியேறி போன ராகுலை எப்படி மறப்பது ராகுல் மேலான தீராத நீசத்தை எவ்வாறு தீயிட்டு கொளுத்துவது ராகுல் மீண்டும் மீண்டும் காதலை யாசித்தாள் ராகுலுக்கு என்ன பதில் சொல்வது 
என்றெல்லாம் எண்ணியவளுக்கு அழுகை பீரிட்டது விம்மி வீரிட்டாள் நித்யாவின் அழுகுரல் கேட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்த இளங்கோ எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் பதறி கேட்டான் அக்கா ஏங்க அழுற ஒன்னும்ல ஒன்னும்ல நீ படுத்துக்கோ இளங்கோ என்று அவனை பிடித்து படுக்க வைக்க முயற்சித்தாள் நித்யா நீ எதுக்கு அழுதேனு சொல்லு யாராவது உங்ககிட்ட வம்பு பண்ணானுங்களா நித்யா எதுவும் சொல்லாமல் அழ சொல்லுக்கா உங்ககிட்ட யார் வம்பு பண்ணான்னு கையை மட்டும் காட்டு போதும் சின்ன பையன்தானே நம்ம தம்பின்னு நினைக்காத அவன் தலையை சீவி கொண்டு வந்து உன் காலடியில் போட்டுடுறேன் ஐயோயோ என்னடா இளங்கோ இப்படிலாம் பேசுகிற உன் வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசுகிறா எங்கிட்ட யார் வம்பு பண்ணலை போதுமா பொய் சொல்லாதக்கா உனைய நானும் வந்ததுலேருந்து கவனிச்சுக்கிட்டு தானே இருக்கேன் உன் முகமே சரியில்லை நான் இது போல உனைய ஒரு நாளும் பார்த்ததே இல்லையே ராகுல் தன்னை நீசிப்பதாய் வழிமறித்து சொன்னதை சிறுவன் இளங்கோவிடம் கூற மனம் ஒப்பவில்லை அதனால் அம்மா அப்பா ஞாபகம் வந்துடுச்சு இளங்கோ இன்னைக்கு அவங்க நினைவு நாளும் அதுவுமா என்னால் என்னைய கட்டுப்படுத்த முடியல இளங்கோ என்றவள் இளங்கோவை கட்டி கொண்டு அழுதாள் அக்கா அழாதக்கா பிளீஸ்க்கா நீ அழுதா என்னால் தாங்கிக்க முடியலக்கா என்று கலங்கிய இளங்கோ சொன்னான் எனக்கு அப்பா அம்மாவோட ஞாபகம் எல்லாம் சுத்தமாக இல்லைக்கா அவங்கள பற்றி தான் நான் சிந்திக்கிறதே இல்லையே அவங்கள நினச்சி நான் ஏங்குறதும் இல்லை என்ன இளங்கோ இப்படிலாம் பேசுகிற நம்மளை பெத்து வளர்க்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாங்க தெரியுமா அவங்க போதாத காலம் நம்ம கூட இல்லை அதுக்காக அவங்கள நினைக்காமல் இருக்கலாமா தப்பு இல்லையாடா பெரும் பாவம் இல்லையாடா அதெல்லாம் அவங்க நம்மோட வாழ்ந்து மறைஞ்சதும் தாயா தகப்பனை தாங்கிக்கிட்ட நீ தான்க்கா என்னுடைய அப்பாவும் அம்மாவும் ஓ உருவத்தில் நம்ம அப்பா அம்மாவை பார்க்குறேங்க்கா அப்புறம் எப்படிக்கா எனக்கு அவங்க ஞாபகம் வரும் இளங்கோ சொல்ல சொல்ல நெஞ்சுருகி போனாள் நித்யா இளங்கோ இளங்கோ என்று அவனை கட்டி கொண்டு கதறி அழுதாள் நீ தான் என் உயிர் நீ தான் என் எதிர்காலம் நீ தான் என் தெய்வம் என்று சொல்லிவிட்டு இளங்கோ தமக்கையின் மடியில் படுத்து கொண்டு அழுதான் ராகுல் மேலான நேசத்தையும் ராகுல் பற்றிய எண்ணத்தையும் பொத்தி பொத்தி ரகசியமாய் பாதுகாக்கும் தன் மனதையும் நெருப்பு கொண்டு பொசுக்க கங்கணம் கட்டி கொண்டாள் நித்யா எதிர்காலத்தில் திருமணமே செய்து கொள்ளாமல் கண்ணியாக வாழ வேண்டும் என்று எண்ணம் கொண்டாள் அவள் எண்ணம் கண்டு விதிதான் கோரப்பல் காட்டி பயங்கரமாய் சிரித்தது என்ன ஆச்சரியம் புதை குழியில் விழுந்த நான் மீண்டெழுந்து விட்டேன் ஆனால் உன் கண்ணங்குழியில் விழுந்த என்னால் மீண்டெழவே முடியவில்லையே மறுநாள் நன்கு விடிந்து விட்டது நித்யா பதறி எழுந்தாள் நடக்க முடியாமல் தள்ளாடினாள் இரவு முழுக்க அழுக அழுகையில் நித்யாவிற்கு பயங்கர காய்ச்சல் நித்யா எழுந்து சுழுநீரில் முகம் கழுவி தலையை ஒதுக்கிக் கொண்டு வேறு உடை அணிந்து மருதாயி பாட்டியை அழைத்து கொண்டு பக்கத்தில் உள்ள அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு சென்றாள் மருதாயி பாட்டி வயதானவர் அவர்கள் இருவருக்கும் பொருள் கொடுத்து உதவவில்லை என்றாலும் பாதுகாப்பு கொடுத்தார் வம்புக்கு வரும் இளந்தாரி பயல்களை கை காட்டிவிட்டால் மருதாயி பாட்டி வார்த்தைகளாலேயே சாடி ஏசி அனுப்பிவிடுவார் மருதாயி பாட்டியின் வாய்க்கு அந்த கிராமத்தில் யாரும் பயப்படுவார்கள் வேலைக்கு வந்த பெண்களில் நித்யாவை காணாதது கண்டு ராகுல் சோகமானான் கடும் வெயிலினாலும் குளிரானாலும் பெரும் மழையானாலும் நிற்காமல் வேலைக்கு வருபவள் நித்யா நேற்று காதலை சொன்னதும் மறுத்துவிட்டு ஓடியவள் இனி என் வீட்டுத் தோட்டத்திற்கு வேலைக்கு வரமாட்டாளா அல்லது உடம்பு ஏதோ சரியில்லையா என்று பல கேள்விகளை தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டு குழம்பி போனான் ராகுல் நித்யா நீ என்னை புரிஞ்சுக்கவே மாட்டியா நித்யா நீ என் அளவுக்கதிகமான நேசத்தை அறிஞ்சிக்க மாட்டியா என் முகம் பார்த்து இனி பிடிக்கலைன்னு சொல்லிட்டியே அந்த ஒரு வார்த்தை இனியை இரவு முழுக்க தூங்க விடலையே எல்லாருக்கும் கூலி கொடுக்கும் போது கடைசியாய் வந்தவள் நித்யாவின் தோழி செவ்வந்தி அவளிடம் கேட்டான் செவ்வந்தி நித்யா என் வேலைக்கு வரல அவளுக்கு காய்ச்சலுங்க சின்னையா செவ்வந்தி சொல்ல முகத்தில் பதற்றம் ஏற்பட்டாலும் அதை அவளிடம் காட்டி கொள்ளாமல் மெல்ல கேட்டான் காய்ச்சலா நேத்து நல்லா தானே இருந்தா எப்படி திடீர்னு காய்ச்சல் வந்துச்சு ரொம்ப முடியல போல ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஊசி போட்டு மருந்து வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் படுத்துருக்கிறா காலையில் பார்த்துட்டு தான் வந்தேன் சின்னையா செவ்வந்தி செய்தியை சொல்லிவிட்டு போய்விட்டாள் ராகுலுக்கு உடனே நித்யாவை பார்க்க வேண்டும் என்று தோன்றியது ஆனால் அவள் குடிசைக்கு சென்றால் அவளின் வரவேற்பு எப்படி இருக்குமோ அவனை கண்டதும் கோபத்தில் ஏதாவது கத்தி வானத்தை வாங்கி விடுவாளோ என்று அஞ்சினான் தூரத்தில் நின்றாவது ஏதாவது வேலையாய் வெளியே வரும்போது நித்யாவை பார்த்து விட வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டு வண்டியை எடுத்து கொண்டு கிளம்பினான் நித்யாவின் வீட்டு வாசல் திண்ணையில் மருதாயி பாட்டி அமர்ந்திருந்தது அவனுக்கு வசதியாய் போய்விட்டது 
வண்டியை நிறுத்திவிட்டு பாட்டியின் அருகே சென்றான் பாட்டி நல்லா இருக்கீங்களா என்று கேட்க பாட்டி கண்களுக்கு மேலே கை வைத்து கூர்ந்து நோக்கி யாரு ராகுல் ராசாவா நல்லா இருக்கேன் ராசா நீ உன் தங்கச்சி பெரியய்யா எல்லாரும் சௌக்கியமா என்று கேட்க சௌக்கியமா இருக்கும் பாட்டி உள்ளிருந்த நித்யா பேச்சுக்குரல் கேட்டு வாசலுக்கு வந்தவள் ராகுலை பார்த்து அதிர்ந்தாள் ஒரு வேலையா வந்தேன் பாட்டி இடையில உங்களை பார்த்ததும் எப்படி இருக்கீங்கன்னு நலம் விசாரிச்சுட்டு போகலாமேன்னு நின்னுட்டேன் ராகுல் நித்யாவை ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டு சொல்ல நித்யா அவன் பார்வையின் வீரியம் தாங்காமல் தலை கவிழ்ந்து கொண்டாள் நீங்க தான் வேலைக்கே வர்றதில்லையே பாட்டிக்கு வயசாயிருச்சு இல்லையா கண்ணும் தெரியல மண்ணும் தெரியல பூ எது இலை எது மொட்டு எதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ராசா அதான் வேலைக்கு வர்றதே இல்லை ஏதோ என் கஞ்சிக்கு காசு தரான் அதை வாங்கி பொங்கி குடிச்சுக்கிட்டு காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேனா பார்த்துக்கோ என்று சளிப்புடன் மருதாயி பாட்டி சொன்னார் நித்யா நீ ஏன் வேலைக்கு வரல நித்யாவை பார்த்து ராகுல் கேட்க நித்யா பதில் சொல்லாமல் நிற்க மருதாயி பாட்டி தான் பதில் சொன்னாள் ராத்திரி எதை கண்டு பயந்தாலும் தெரியல ராசா திடீர்னு காய்ச்சல் கண்டு படுத்துட்டா நான் தான் நம்ம ஒரு தர்மாஸ்பத்திரிக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டு வந்தேன் நித்யா ஓ உடம்ப பார்த்துக்கோ உடம்பு நல்லான பிறகு மெதுவாக வேலைக்கு வந்தால் போதும் ஏதாவது பணம் தேவைப்பட்டால் சொல்லுமா கொடுத்துட்டு போகிறேன் ஐயையோ அதெல்லாம் வேண்டாம் சின்னையா என்று அவசரமாய் மறுக்க அவளிடம் ராகுல் ஒரு அழகான புன்னகையை சிந்துவிட்டு நான் வர்றேன் பாட்டி பாய் நித்யா என்று கையாட்டி எழுந்து போனான் நித்யா அவன் போவதையே விரித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கண்களில் பூத்த நீரோடு அடுத்த நாள் நித்யா வேலைக்கு வருவாள் என்று ராகுல் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை அவளை கண்ட நொடி அவன் மனம் சந்தோஷ வானில் சிறகடித்து பறந்து திரிந்தது அதற்கும் அடுத்த நிமிடம் ஐயோ உடம்பு சரியில்லாதவை எப்படி வேலை செய்வா என்ற நினைப்பில் நெஞ்சம் கனத்தது நித்யா தன் பாத்தியில் மெல்ல மெல்ல தன் மல்லிகை முட்டுகளை பறித்து கொண்டு வந்தாள் மதியத்திற்கு பிறகு வானம் இருண்டது குளிர்காற்று வீசியது ராகுல் ஆள்விட்டு அனைவரையும் அழைக்க அருகில் இருந்த பண்ணை வீட்டிற்கு சென்றனர் மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு கூலி வாங்கிட்டு எல்லாரும் போங்க மொட்டு வீணா போயிடும் சின்னையா மழை கோட்டை கொடுங்க போட்டுக்கிட்டு மீதியை பறிச்சிடுறோம் என்று ஒருத்தி சொல்ல அது வீணானா போகுது மழை வழுக்கும் போல இருக்கு நீங்க வீடு போய் சேருங்க மழை தூரினாலும் மலைக்கோட் போட்டுக்கொண்டு மொட்டுகளை பறிப்பார்கள் இன்று மழை வலுக்கும் என்று தெரியவும் அவனின் உள்ளம் கவர்ந்த கல்லி நனைந்து விடக்கூடாதென நித்யாவின் உடல்நிலையை கருதி கிளம்ப சொன்னான் கூலியை எண்ணி கொடுக்க ஒவ்வொருவராய் வாங்கி கொண்டு கிளம்பினர் கடைசியாய் நித்யாவிற்கு கூலியை கொடுத்தவன் நித்யா உனக்கு காய்ச்சல் இல்ல மருந்து மாத்திரை இருக்கு இரு எடுத்துட்டு வர என்றவன் செவந்தி நித்யாவிற்காக நிற்பதை கண்டு செவந்தி நீ வேணா கிளம்பி போயே மருந்து மாடியில இருக்கு தேடி எடுத்துட்டு வரணும் நேரமாகலாம் அடுத்ததா நித்யா காய்ச்சல் வந்து படுத்தவ மழையில மாட்டிக்கிட்டா வம்பு தங்கிட்டு வரட்டும் நித்யா செவ்வந்தியை பார்க்க அவளையே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் செவ்வந்தி செவ்வந்தி இங்க சிங்கம் புலி சிறுத்தைன்னு எதுவும் இல்ல உன் ஃப்ரெண்டு நித்யாவை எதுவும் கடிச்சு திருடாம பாதுகாப்பா அனுப்பிச்சு விடுற சரியா அஞ்சலை அம்மாவை வீடு வர கொண்டு வந்து விட சொல்றேன் நீ கிளம்பு என்றவன் வீட்டிற்குள் சென்று விட்டான் அங்கே கரும்பு நெல் தென்னை மா வயல்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச என்று கணவன் மனைவி குழந்தைகள் சகிதமாய் உள்ளே வசிக்கின்றனர் அவர்களுக்கான வீடு பண்ணை வீட்டை ஒட்டியே உள்ளது அதனால் செவ்வந்தி பயமின்றி கிளம்ப ஏ செவ்வந்தி நில்லடி நானும் வர்றேன் நித்யா கூற சின்னையா நான் இங்கே நின்னேன்னா வச்சுக்க கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளி விட்டாலும் தள்ளி விட்டுருவாரு அவர் உங்ககிட்ட ஏதோ தனியாக பேச பிரியப்படுறாரு போல தெரியுது இருந்து மெதுவாக பேசிட்டு வாடி நித்யாவின் மனநிலை புரியாமல் செவ்வந்தி கண் சுமட்டி சொல்ல நித்யாவோ பயந்து நடுங்கிக் கொண்டு நின்றாள் என் இதயம் பொசுங்கும் வாசம் உன் ஆசையை தாக்கவில்லையா என் உள்ளம் சில்லு சில்லாய் உடைந்து நெருங்கும் சத்தம் உன் செவியை எட்டவில்லையா கொஞ்ச நேரத்தில் ஏ நித்யா உள்ளவா என்று ராகுல் உள்ளிருந்து குரல் கொடுக்க அவள் அசையாமல் மரமாய் நின்றாள் நித்யா வரப்புரியா இல்லையா நான் இங்கே வந்தேன்னா வச்சுக்கோ உன் கையை பிடிச்சி தர தரன்னு இழுத்துட்டு வந்து உள்ள போடுவேன் இல்ல அழாக்கா உன்னைய தூக்கி தோல்ல போட்டுக்கிட்டு அவன் அந்த சொற்களை முடிக்கும் முன் கோபமாய் உள்ளே சென்றாள் வா நித்யா உன்னோட வரவு நல்வரவாகட்டும் அப்படி உட்காரு இந்த ராகுல் ஒரு நாற்காலியை கை காட்ட சின்னையா நீங்க செய்யறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை சின்னையா எது வேலைய பாதியிலேயே களைச்சது வானம் இருண்டு கிடக்குது மழை பொத்துக்கிட்டு எந்த நேரமும் கொட்டலாம் நீ ஒருத்தி நனையக்கூடாதுன்னு சுமார் ரெண்டு மூவாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மொட்டு வீணா போனாலும் பரவாயில்லைன்னு எல்லாரையும் போக சொன்ன ரொம்ப தான் அக்கறை அப்படின்னா கூலியை கொடுத்து என்னையும் அனுப்பிச்சிருக்கலாம்ல 
நீ போயிட்டு இருக்கிறப்ப பாதி வழியில் மழை வந்துடுச்சுன்னா இதோ பாரு மழையை தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு என்று அவன் வாய் மூடுவதற்குள் இடியும் மின்னலும் காதை பிளந்தது மழை வலுவாய் பெய்தது நித்யா நீ போயிருந்தா மழையில் தெப்பமாக நனைஞ்சிருப்ப பற்றியா உன்னையை காப்பாற்றிட்டேன் என்று ராகுல் சந்தோஷப்பட்டான் உட்கார நித்யா இல்லையா நிற்கிறேன் எவ்வளவு நேரம் நிற்ப உட்கார நித்யாமா என்று அவன் உருகளோடு சொல்ல மந்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்டவள் போல உட்கார்ந்தாள் அவள் எதிரே ஒரு நாற்காலியை போட்டு அவனும் அமர்ந்தான் அவள் கை கால்களில் சிறு நடுக்கம் ஏற்படுவதை கண்டவன் நித்யா உனக்கு என்னை கண்ட பயமா இருக்கா நான் ஆபத்தானவன் இல்லை நான் நல்லவன் உனக்கு எந்த சிறு தீங்கும் இழைக்க மாட்டேன் நான் உங்ககிட்ட பேசணும் பேசலாமா என்ன பேசணும் சின்னையா என் வாழ்க்கையை பற்றி உங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி என்கிட்ட ஏன் பேசணும் சொல்லுங்க என்று முறைப்போடு கேட்க என் வாழ்க்கை உன்னோட வாழ்க்கையோடு இணைஞ்சிருக்கிறதுனால ஒரு வயசு பொண்ணு மனசை கெடுக்கிறது போல பேசுறது தப்பு சின்னையா அப்போது நான் உன் மனசை கெடுத்துட்டேன்னா அவன் இன்பமாய் புன்னகைத்தான் சின்னையா நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க நான் அப்பா அம்மா இல்லாத அனாத அடுத்ததா அடுத்த வேலை சோத்துக்கே வழி இல்லாமல் திண்டாடுற ஏழனா உங்கள் கழனிக்கு வந்து உழைச்சாதான் நானும் என் தம்பியும் சாப்பிடவே முடியும் அப்படிப்பட்ட என்னைய நிம்மதியாக விடுங்கையா காதல் அது இதுன்னு பேசி என் மனசை களைச்சி என்னைய நிம்மதி இழக்க வச்சிடாதீங்க பிளீஸ் என்று அவள் அழ நானும் பொண்ணு தானே ரத்தமும் சதையாலோ ஆன ஆசபாசங்கள் நிறைஞ்ச பொண்ணு தானே அழகான நீங்கள் வந்து காதல் கல்யாணம்னு பேசினா என் மனசும் நெகிழுது மனசுக்கு பெரிய கயிறு போட்டு கட்டினாலும் கட்டுத்தறிய பாஞ்சுக்கிட்டு ஓடி தாய் மடியில் தஞ்சமடைகிற கன்றா என் மனசும் உங்கள் காலடியில் தஞ்சமடையுதியா கட்டுப்படுத்த நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் சின்னையா உங்களை பார்க்காம இருக்கிற வர மனசு ஏன் வசப்படுது என் பேச்சை கேட்குது உங்களை பார்த்த வினாடியே முடியலை சின்னையா என்னை இப்படியே விட்டுருங்க நான் கிளம்புறேன் நித்யா சொல்லிவிட்டு விம்மினாள் இவ்வளவு ஆசையை என் மேலே வச்சிருக்கிற நீ ஏன் நேற்றுக்கு முந்தின நாள் என்னை பிடிக்கலைன்னு சொன்ன பயம் சின்னையா யார் மேலே உங்க மேலதான் காதலிச்சு கைவிடுற கயவன் இல்லைனா நான் நல்லவன் நல்ல வம்சா வழியில வந்தவன் என் மேல உனக்கு சிறு துளி கூட பயம் வேணாம் அப்புறம் உங்க வசதி பணத்து மேல பயம் பணம் கிடக்குது குப்பை பணம் இன்னைக்கு என்கிட்ட இருக்கும் நாளைக்கு வேற யாருக்கிட்டையாவது போயிடும் அடுத்த நபர் அடுத்த நபர்னு நிலை இல்லாம தாவிக்கிட்டு போற பண சொத்துக்கு நான் மதிப்பு கொடுக்கறவன் இல்லை என்று அவன் அலட்சியமாய் பேசவும் கேட்டாள் உங்க அப்பா இதுக்கு சம்மதிப்பாரா சம்மதிக்கலைட்னா தான் ஒரே மகனுக்கு உங்க வசதிக்கு ஏத்த மாதிரி பெரிய இடத்துல இருந்த அந்தஸ்து படிப்பு பணம்னு வர்ற பொண்ணைத்தானே கட்டி வைக்க விரும்புவாரு அதை நானும் விரும்பணும் இல்லையா பெத்தவங்க விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறது தானே பிள்ளைகளோட கடமை நித்தியா கேட்க பிள்ளையோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறது தானே ஒரு நல்ல தந்தையோட கடமை அவன் அவளை பேச்சில் மடக்க நித்யா அசந்து போனாள் உங்களுக்கு நல்ல வாத திறமை இருக்கு சின்னையா இந்த பேச்சு துணிச்சலை உங்க அப்பாட்ட காட்ட முடியுமா ஏன் முடியாது அப்பா பரந்த மனசு கொண்டவர் அவர் ஒன்றும் காதலுக்கு எதிரியெல்லாம் இல்லை அவரு கூட அம்மா கற்பகத்தை விடாமல் துரத்தி துரத்தி விரட்டி விரட்டி காதல் செஞ்சு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டதா சொல்லுவாரு அம்மா மேல உள்ள காதலாலும் எங்க மேல உள்ள அன்பாலும் தான் அப்பா மறுமணம் செஞ்சுக்கல அப்படிப்பட்டவர் எப்படி ஏன் காதலை எதிர்ப்பாரு ஏற்றுக்கொள்ள தயங்குவாருன்னு சொல்லு ஆனாலும் எனக்கு பயமா இருக்கு சின்னையா ஏன் எதனால நித்தியா பணக்காரவங்கனாலே எனக்கு கொஞ்சம் பயம் அது போல பணக்காரவங்க வீட்டு பசங்க கொஞ்சம் சொல்லும்படியா இருக்க மாட்டாங்க அவள் சொல்ல சட்டென்று கோபமானான் அப்போ என்னை பார்த்தா ஏமாத்துக்காரனா தெரியுதா உனக்கு இல்லை இல்லை கோவிச்சுக்காதீங்க சின்னையா என்னைய மன்னிச்சுடுங்க சின்னையா அவள் கெஞ்சினாள் உனை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க காரணம் உன்னோட குணம்தான் தெரியுமா உன் பெற்றோர்கள் இறந்து நீ கலைஞ்சி நின்னப்போ அப்பா நான் உதவுறேன் நீ படிமானு சொன்னதுக்கு இல்லையா என்னைய பெத்தவங்க திருடக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது யார்கிட்டையும் கொடுக்காங்கன்னு இனாம வாங்கக்கூடாது உழைச்சுதான் சாப்பிடணும் அதுதான் உடம்புல ஒட்டும்னு சொல்லி வளர்த்துருக்குறாங்க நான் படிச்சு பெரியாளா வர்றதை விட என் தம்பிய படிக்க வச்சு பெரியாளாக்கி பார்க்கணும்னு ஆசை பண்றேயா என்னைய சின்ன பிள்ளைன்னு நிராகரிக்காம உங்க பண்ணையில பூப்பறிக்கிற வேலை மட்டும் கொடுங்கையான்னு சொன்னியே அன்னைக்கே என் மனசுல நீ காதல் விதைய ஊன்றிட்ட என் மனசுல நீ உயர்ந்து நின்றுட்ட கட்டுனா இவ்வளோத்தான் கட்டணும்னு சபதம் கொண்டே என் மனைவினா இந்த ஜென்மத்தில் நீதான்னு அன்னைக்கே உறுதியே செஞ்சிட்டேன் எனக்கும் ஒரு தங்கச்சி இருக்கா தாய் இல்லாத பொண்ணு தாயா மாதிரி உன் தம்பியை பார்த்துக்கிற நீ என் தங்கச்சியையும் தாயா மாதிரி கவனிச்சுக்குவேன்னு ஓ மேலே நல்ல நம்பிக்கை வந்துச்சு எனக்கு ஒரு நல்ல மனைவியாக இருக்கிறத விடவும் என் மதிவதனாவுக்கு ஒரு நல்ல தாயா மாதிரி அவளை கவனிச்சுக்கிற பொண்ணு தான் எனக்கு மனைவியாக வேணும் 
அடுத்து உன் தம்பி இளங்கோவை மைத்துனனாக நான் பார்க்க மாட்டேன் என் மகனாக பார்த்துப்பேன் அவனுக்கு வேண்டிய பாதுகாப்பு கல்வி எல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பேன் உன் தம்பியை காலமெல்லாம் நம்மளோடவே வச்சுக்கலாம் நித்தியா நீ இந்த திருமணத்தால் உன் தம்பியை பிரிய வேண்டிய வராதுமா அவன் பேச பேச அவள் கண்கள் பொத்து கொண்டது தெய்வமே என் தெய்வமே என்று அவன் காலடியில் சரிந்தாள் அவளை தூக்கி நெஞ்சோடு சேர்த்து இதமாய் இறுக்கி கொண்டான் ராகுல் இரண்டு கற்களின் சங்கமத்தால் உருவாவது தீ இரண்டு இதயங்களின் சங்கமத்தால் பிறப்பது காதல் அடுத்து வந்த நாட்களில் இருவர் இதயமும் காதலால் இணைந்து மகிழ்ச்சி வானில் சிறகடித்து பறந்தது இருவர் இதயமும் நேசத்தையே சுவாசமாய்க் கொண்டன ஒருவர் மனதில் மற்றொருவர் வாடகை இல்லாமலேயே குடியிருந்தனர் வேலை நேரத்தில் ஒருவரை ஒருவர் ஆழ்ந்த பார்வையால் ஸ்பரிசித்துக் கொள்வர் எல்லோரும் வேலை முடிந்து சீக்கிரம் சென்றுவிட நித்யா கடைசி ஆளாய் கரையேறுவாள் ராகுல் அவளுக்காக காத்திருப்பான் பின் இருவரும் தனிமையில் பேசி சிரித்து மகிழ்வர் முல்லை மல்லிகை ரோஜா தோட்டம் என்று கைகோர்த்து தெரிந்தனர் ஐயா நம்ம சின்னையா இருக்கார்ல சண்முக மக நித்யா பின்னாடி சுத்துதுங்க நம்ம அந்தஸ்து கௌரவத்துக்கு அந்த பொண்ணு சரிபடுமா சொல்லுங்க நீங்க கொஞ்சம் சின்னையாவ கண்டுச்சு வைங்க இப்படி பலர் செய்தியை சக்திவேல் ஐயாவின் காதிற்கு கொண்டு போக சக்திவேல் ஐயா கோபம் கொண்டார் மகன் ராகுலை அழைத்தார் ராகுல் எல்லாரும் சொல்றது நிஜமாடா எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னாதானப்பா அது நிஜமா பொய்யான்னு சொல்ல முடியும் ராகுல் கேட்க சக்திவேல் முறைப்போடு கேட்டார் நீ அந்த சண்முகம் பொண்ணு பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறதா ஜனங்க சொல்றாங்க நான் அதை முதல்ல நம்பலதான் தினம் ஒருத்தர்னு இந்த விஷயத்த சொல்ல நம்பாம இருக்கவும் முடியல சொல்லு ராகுல் நீ நித்யா பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறியா அப்பா நீங்க நினைக்கிறது போல வேலையை விட்டுட்டு நாள் முழுக்க காடு கழனின்னு அவ பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு தெரியல ஏதோ சாயங்காலம் கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருப்போம் ஒரு வயசு பொண்ணோட தனியா பேசுனா என்னடா அர்த்தம் உங்ககிட்ட நான் உண்மையை மறைக்க விரும்பலப்பா எனக்கு நித்யாவை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் நித்யாவை உயிருக்கு உயிராக விரும்புறேன்ப்பா அவளையே என்னை கட்டி வச்சிருங்கப்பா நித்யாவை போய் விரும்புறேன்னு சொல்றியே இது உனக்கே சரிபடுதா ராகுல் நித்யாவுக்கு என்னப்பா குற நித்யா யாரு அப்பா அம்மா இல்லாத அனாத நம்ம பூந்தோட்டத்துல பூப்பறிக்கு வேலை செய்யற பொண்ணு அவளை போய் காதலிக்கிறேன்ற கல்யாணம் செஞ்சு வைங்கன்னு சொல்றியே ராகுல் நம்ம அந்தஸ்து என்ன அவளோட அந்தஸ்து என்ன ஒரு பொண்ணோட தகுதிய பணத்தால நிர்ணயிக்க கூடாதுப்பா நல்ல குணம் பார்த்து நிர்ணயிக்கணும்ப்பா நித்யா ரொம்ப நல்ல பொண்ணுப்பா மாசு மறுவற்ற தூய்மையான அன்பு அவளிடத்துல கொட்டி கிடக்குது அந்த அன்பை பார்த்துதான் நான் நெகிழ்ந்து போனேன் நம்ம வீட்டுக்கு மருமகளாகிற தகுதி நித்யா ஒருத்திக்கு தான்ப்பா இருக்கு நித்யா உன் காதலியாயிட்ட ஒரே காரணத்துக்காக நீ இந்த அளவு அவளை தூக்கி வச்சு புகழ்றது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல ராகுல் நான் சொல்றத கேளு ராகுல் வேற நல்ல இடத்துல இருந்து நல்ல பொண்ணா பார்த்து உனக்கு கட்டி வைக்கிறேன் அப்பா என் அம்மா கற்பகத்தை நீங்க முத முதல்ல எங்க பாத்தீங்க நம்ம கழனிக்கு வேலைக்கு வந்தப்ப பார்த்தேன் அம்மா பணக்காரியா இல்லையே ஏழைதான் அம்மா நிறைய படிச்சவளா ம் அம்மா கற்பகத்தை உங்க அப்பா பார்த்து கட்டிக்க சொன்னாரா ம் அம்மா கற்பகத்தை உங்க அப்பா பார்த்து கட்டிக்க சொன்னாரா ம் அவளை எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு காதலிச்சேன் அப்பா கிட்ட அவளை கட்டி வைக்க சொன்னேன் அப்பா அவளை பத்தி விசாரிச்சாரு திருப்தியான தகவல் கிடைக்க எனக்கு கட்டி வச்சுட்டாரு அப்போ உங்க மேரேஜும் லவ் மேரேஜ் தானே ஆமா நம்ம கழனியில வேலை செஞ்ச பொண்ணை விரும்பினீங்க கட்டிக்கிட்டீங்க ம் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு நியாயம் எனக்கு ஒரு நியாயம் அப்பா உங்க இதயம் போல தானே என்னோட இதயமும் ரத்தத்தாலையும் சதையாலையும் ஆனது உங்க இதய விருப்பத்தை பூஜித்த நீங்க என்னோட இதயத்தின் ஆசைகளை விருப்பங்களை புரிஞ்சுக்குங்கப்பா ராகுல் கொஞ்சம் வேகமாய் சொல்ல அவர் முகம் யோசனையில் மூழ்க அவனே மீண்டும் தொடர்ந்தான் அடுத்ததா தாயில்லாத நம்ம தங்கச்சி மதிவதனாவ ஒரு தாய் ஸ்தானத்துல இருந்து கவனிச்சு பாப்பா அது தம்பி இளங்கோவுக்கு தாயா தகப்பனா மாதிரி காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்கிறா அதை கண்டுதான் சொல்றேன் இந்த காலத்துல எத்தனை பொண்ணுங்க அவளை மாதிரி பார்க்க முடியும் சொல்லுங்க நீ பேசுறது எல்லாம் சரிதா ராகுல் ஆனா உனக்கு மாமனார் மாமியார்னு சொல்லிக்க சொந்தம் இல்லையே மாமியார் வீடுன்னு போய் அக்கடான ரெண்டு நாள் உட்காந்து நிம்மதியா சாப்பிட ஒரு இடம் இல்லாம போகுமே என்று தன் ஆதங்கத்தை சக்திவேல் ஐயா வெளிப்படுத்தினார் அப்பா நித்யா அப்பா அம்மாவை இழந்த அனாதையானது கடவுள் செய்த சதி இதையெல்லாம் ஒரு குறையா நினைக்க கூடாதுப்பா நாளைக்கு நம்ம மதிவதனாவை பார்க்க வர்ற மாப்பிள்ளைங்க யாராச்சும் பொண்ணு அம்மா இல்லாத அனாதைன்னு நிராகரிச்சா உங்களால தாங்கிக்க முடியுமா என்று கேட்டதும் சக்திவேல் ஐயா சட்டென்று கோபமானார் ஏய் ராகுல் என்னடா பேசுற நம்ம மதிவதனாவை கட்டிக்க மாட்டேன்னு நிராகரிக்கவ ஒருத்தனை இருப்பானா என்ன நீங்க பாக்குற கோணத்துல இருந்து பார்த்தா மதிவதனாவுக்கும் இது குறதாம்ப்பா அவன் சொல்ல சக்திவேல் ஐயா வாயடைத்து உட்கார்ந்து விட்டார் பின் கேட்டார் 
உனக்கு அந்த நித்தியாவை தான் பிடிச்சிருக்காக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குப்பா நாளைக்கு ஒரு காலத்தில் வந்து என்னைய குறை சொல்லக்கூடாது என்னென்னு சொல்ல போகிறேன் நான் தான் மடத்தனமாக ஏழை பண்ண விரும்பினேன்னா நீங்கள் புத்தி சொல்லி தடுத்து நம்ம அந்தஸ்துக்கு வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பொண்ணை பார்த்து கட்டி வச்சுருக்க கூடாதான்னு கேட்கக்கூடாது அதான் யோசிக்கிறேன் ஏன்ப்பா இப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறீங்க நாளைக்கு வந்து உனக்கு ஒரு கஷ்டம்தான் பண பிரச்சனைனாலும் நித்யா பக்கம் இருந்து உனக்கு உதவி கிடைக்காது இல்லையா இப்படி கேட்க வேண்டியது என்னோட கடமை அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியது ஓம் கடமை நித்யாவை வச்சு எந்த ஒரு குறையோ பிரச்சனையோ எனக்கு ஏற்பட்டாலும் நான் உங்களை குறை சொல்ல மாட்டேன்ப்பா உன்னை நான் நம்பலாமில்ல நூறு சதவீதம்ப்பா என்றவன் தந்தகி பார்த்து கேட்டான் அப்பா உங்களுக்கு நித்யாவை பிடிக்கலையோ எனக்கு சொல்ல தெரியல ராகுல் ஏன்ப்பா ஒன்று நித்யாவை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லை பிடிக்கலைன்னு சொல்லணும் நம்ம வீட்டு மருமகளா அவ வந்து அவ உன் தங்கச்சி மதிவதனா அவையும் என்னையும் பார்த்துக்கிறத பார்த்தும் தான் உன்னையோட அன்பா நல்லபடியா குடும்பம் நடத்துறத பார்த்தும் தான் எனக்கு அவளை பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு சொல்ல முடியும் நீங்க பயப்பட வேணாம்ப்பா அவ உங்களையும் என் தங்கச்சியையும் நல்லா பார்த்துக்குவா அவ குணம் பார்த்து நீங்களே அவளை தூக்கி வச்சு கொண்டாடுவீங்க பாருங்களே இப்படி ஒரு நல்ல மருமக கிடைக்க என்ன புண்ணியம் பண்ணினோன்னு எல்லார்கிட்டையும் பெருமையா சொல்லுவீங்கப்பா அந்த நாள் கூடிய சீக்கிரம் வரும் பாருங்க ராகுல் நித்யாவை நம்பினான் நித்யா ராகுலின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றினாளா அல்லது பொய்க்க வைத்தாளா உன் நிழல் மீது கல்லெடுத்து வீசினாலும் உன் மேனி மீது காற்று மோதினாலும் துடிதுடித்து போய்விடும் உன்னை சுவாசிக்கும் என் இதயம் சக்திவேல ஐயா திருமணத்திற்கு ஒத்துக்கொண்டார் என்ற செய்தியை ராகுல் சொன்னதும் நித்யாவிற்கு அந்த செய்தி தேனாய் தித்தித்தது தென்றலாய் தீண்டியது நித்யாவிற்கு இவ்வளவு பெரிய பேரதிர்ஷ்டமா என்று ஊரே வியப்பில் ஆழ்ந்தது கஷ்டப்பட்ட மகராசைக்கு கடவுள் கண்ண திறந்துட்டாரு இனியாவது சந்தோஷமா இருக்கட்டும் அந்த நித்யா பொண்ணு என்று சிலர் வாழ்த்தினர் மனநாளும் வந்தது சுற்று வட்டாரத்து கிராம மக்கள் பெரிய வீட்டு திருமணத்திற்கு திரண்டு வந்து விட்டனர் காதல் சிறு பொட்டு தங்கத்தோடு வளைய வந்த நித்யா சக்திவேல் ஐயா வீட்டு பரம்பரை தங்க வைர நகைகளை அணிந்து கொண்டு தேவதையை ஜொலித்தாள் அவளின் அழகு பன்மடங்கு பெருகி சந்தன சிற்பமாய் குளிர் நிலவாய் ஜொலித்த அவளையே வைத்த வழி எடுக்காமல் நோக்கி கொண்டிருந்தான் ராகுல் ஊரெல்லாம் ஜல்லட போட்டு தேடினாலும் இப்படி ஒரு அழகான பொண்ணை ராகுலுக்கு கட்டி வச்சிருக்க முடியுமா என்று சக்திவேல் ஐயா கூட நினைத்தார் மதிவதனா அண்ணி அண்ணி என்று நித்யாவை விடாமல் அட்டையாய் ஒட்டி கொண்டு மனவரையிலும் அவள் மடிமேல் அமர்ந்து கொண்டாள் கெட்டி மேலம் கொட்ட ராகுல் அவளின் அழகு கழுத்தில் மங்கள நாணை பூட்டினான் அந்த நொடி இந்த காட்சியை பார்க்கறதுக்கு தனியை பெத்தவங்க இல்லையே என்று நித்யா நினைக்க மலுக்கென்று கண்கள் பொத்து கொண்டது ஏ நித்யா எதுக்கு அழுற நான் உனைய கண்ணின் கருவழியா காப்பேன் நித்யா இனி இந்த கண்கள்ல நான் கண்ணீரையே பார்க்க கூடாது தொடச்சுக்கடா என்று ராகுல் லேசாய் அவள் தோழி இடித்து அவளுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி சொல்ல அவனின் அன்பான வார்த்தைகள் அவளின் இதயத்தில் இறங்கி அவளை ஆறுதல் படுத்தியது கண்களை துடைத்து கொண்டாள் நித்யா அவளின் கண்ணீர் சக்திவேல் ஐயாவின் நெஞ்சையும் லேசாய் ஆட்டி பார்த்தது முதலிரவு அறை பால் சொம்போடு உள்ளே நுழைந்தாள் நித்யா ஸ்டூல் மீது பால் சொம்பை வைத்துவிட்டு ராகுலின் கால்களில் பொத்தென்று விழ அவள் கண்களில் இருந்து வழிந்த கண்ணீர் அவன் கால்களை நினைத்தது ராகுல் பதற அவளை தூக்கி அணைத்து கட்டிலை அமர வைத்தான் நித்யா ம் சொல்லுங்கங்க இப்படி ஒரு பேரழகி கிடைக்க நான் தான் முன்பிறவியில் தவ செஞ்சுருக்கிறேன் ஐயையோ என்னங்க இப்படிலாம் பேசுகிறீங்க என்று அவன் மடியில் அழுகையோடு கவிழ்ந்தாள் நித்யாவை தூக்கி கண்ணீர் வழியும் கண்களை துடைத்து விட்டான் ராகுல் நித்யா நீ என் அப்பா கிட்ட நல்ல பேர் எடுக்கணும் சரிங்க நான் அவர்கிட்ட போராடி தான் சம்மதமே வாங்கினேன் என் அப்பா இந்த திருமணத்துக்கு சட்டனு ஒத்துக்கலைன்னு உனக்கே தெரியும் நீ அவரை கவனிச்சுக்கிறதையும் வீட்டு நிர்வாகத்தை பொறுத்தும் தான் அவருக்கு உனைய பிடிக்குமா அடுத்ததா என் தங்கச்சி மதிவதன் அண்ணா அவருக்கு உயிரோ உயிர் அவளை நீ பார்த்துக்கிறத பொறுத்து தான் என் அப்பா மனசில் இடம் பிடிக்க முடியும் கண்டிப்பாக பண்ணுறேங்க மதிவதன் அவள் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா ம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க ரொம்ப சுட்டியாக இருக்கா உங்களுக்கு என் தம்பி இளங்கோவை பிடிச்சிருக்கா என்று நித்யா கேட்க நித்யாம்மா இளங்கோ என்னோட மூத்த பிள்ளை மதிவதனா நம்மளோட ரெண்டாவது பிள்ளை அடுத்ததா உன் வயிற்றுல பிறக்கிறது மூணாவது பிள்ளை தான் அவ்வாறு பேசிய கணவனின் கைகளை எடுத்து கண்களில் ஒற்றி கொண்ட நித்யா கேட்டாள் ராகுல் நான் ஆப்ரேஷன் வேணா செஞ்சு கட்டுமா என்ன ஆப்ரேஷன் குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்ரேஷன் எதுக்கு நித்யா நமக்கு தான் இளங்கோ மதிவதனின்னு ஆணொன்னு பெண்ணொன்னு ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கே பிறகு மூணாவதா எதுக்குங்க குழந்த என்று கேட்டாள் நித்யா நீ இப்படி ஒரு நல்ல பக்குவப்பட்ட பொண்ணா இருப்பேன்னு உனையை நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல 
உன்னையே என் மனைவியா கொடுத்த இறைவனுக்கு கோடான கோடி நன்றி தான் சொல்லணும் சொன்ன ராகுல் நித்யாவை இழுத்து ஆசையாசையாய் இறுக்கி அணைத்து கொண்டான் பின் சொன்னான் என் சந்ததி என்னோட முடிஞ்சிடக்கூடாது நித்யா நமக்காக இல்லைனாலும் என் சந்ததி வளர வேணும் நாம் ஒரு குழந்தையாவது பெற்றுக்கணும் சரியா சரி என்று சினிங்கினாள் நித்யா அன்றைய முதலிரவு இனிதே நடந்தேறியது என் இதயத்தில் இரும்பு குண்டை ஏற்றி வைத்தும் துளி கூட வலிக்கவில்லை காரணம் அந்த செயலை மகிழ்ச்சியோடு செய்தது நீ என்பதால் நித்யா அந்த வீட்டிற்கு வாழ வந்த கொஞ்ச நாட்களிலேயே அவளின் மனம் பண்பாடு பாசம் நேசம் அன்பு அடக்கம் கண்டு மாமனார் சக்திவேல் ஐயாவிற்கு நிரம்பு பிடித்து விட்டது நித்யாவின் பேச்சில் இருந்த கனிவு பண்பு அவரை அசைத்து பார்த்தது நித்யா போடும் கோலத்தின் அழகில் மயங்கி போனார் சதா வாசலுக்கு சென்று அவள் போட்ட கோலத்தை ரசிப்பது அவருக்கு ஒரு பொழுதுபோக்காய் இருந்தது நித்யா ஒவ்வொருவருக்கும் என பார்த்து பார்த்து சமைத்து பரிமாறினாள் அவரின் வயதிற்கு உடம்பிற்கு எளிதாய் செரிமானமாக உணவை தேர்ந்தெடுத்து ருசியாய் சமைத்து மாமனாருக்கு பரிமாற அவரின் வயிறும் மனமும் குளிர்ந்து போனது வீட்டின் பண்ணையில் வரவு செலவு கணக்கை பங்கிட்டு கொள்ள ராகுலிக்கு பெரும் சுமையில் பாதியை இறக்கி வைத்த உணர்வு அந்த பெரிய பங்களாவையே அழகான கோவிலாய் மாற்றினாள் நித்யா அடுத்ததாய் பத்து வயது மதிவதனாவை குளிக்க வைத்து உடையுடுத்தி உணவு ஊட்டிவிட்டு பள்ளிக்கு அனுப்புவதை பார்க்க ஒரு தாய் தன் குழந்தையை பராமரிப்பது போல் இருந்தது மதிவதனாவும் இளங்கோவும் நம்மளோட குழந்தைங்க தான் நமக்கு எதுக்கு குழந்த குழந்தையே வேணாம் குடும்ப கட்டுப்பாடு ஆப்ரேஷன் செஞ்சுக்கிறேன் என்று முதலிரவு அன்று நித்யா சொன்னதை ஒரு நாள் பேச்சு வாக்கில் சக்திவேலிடம் ராகுல் சொல்ல நித்யாவின் மேல் பெரிதாய் மதிப்பு கூடி போனது அன்று நித்யாவிடம் சென்றார் சக்திவேல் நித்யா என்னைய மன்னிக்கணுமா என்று கண்கள் கலங்கி கையெடுத்து கும்பிட ஐயோ மாமா என்ன காரியம் செய்கிறீங்க எதுக்கு நான் உங்களை மன்னிக்கணும் என்ன தப்பு செஞ்சிங்க நீங்க என்று பதற்றத்துடன் நித்யா கேட்டாள் நான் உன்னைய ரொம்ப மட்டமா நினைச்சிட்டு இருந்தேனேம்மா அப்பா அம்மா இல்லாத அனாத ஏழ பொண்ணான உன்னைய என் மகனுக்கு மனைவியா ஆக்கிக்க நான் தயங்கினேன் உன்னைய ராகுல் விரும்பினது பிடிக்கல ராகுல் கிட்ட எதிர்ப்பு தெரிவிச்சேன் ராகுல் வற்புறுத்தலின் பேரில் தான் மனசே இல்லாம உன்னைய என் மருமகளாக்கிக்கிட்டேன் என் கணிப்பு தப்புங்கிறத இப்போதாம்மா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்று கூறினார் என்ன பேசுறீங்க மாமா ஏன் இப்படியெல்லாம் உங்களையே நீங்க தாழ்த்திக்கிறீங்க என்னைய பேச விடுமா என் மனசுல உள்ளதை சொல்லிட்டா என் மனசை ஆறிடும்ல நீ என் மகன் மேல வச்ச நேசம் ஏ மேல என் பொண்ணு மேல காட்டும் அன்பு பாசம் அத்தனையும் பார்த்து மேய்சில் இருக்கிறேம்மா நீ இப்படி பாந்தமா பொறுப்பா குடும்ப நடத்துறத பார்க்க செத்து போன என் அம்மாவே திரும்ப உன் உருவில் உயிர் பெற்று காட்சி தருவது போல இருக்குமா ஒருசியான சமையல் நீ பூஜை அறையில் பக்தியோட பாடிட்டு செய்கிற பூஜை நீ போடுற கோலம் நீ பார்க்குற கணக்கு வழக்கு அத்தனை இலையும் என் அம்மாவை பார்க்குறேம்மா மீண்டும் ஒரு ஜென்மம் எடுத்து என் தாய் எனக்கு கிடைச்ச திருப்திமா மதிவதனாவை பற்றி தான் பெரும் கவலையே எனக்கு என் மனசுக்குள்ள அந்த கவலை இப்போ சுத்தமாக தீர்ந்துடுச்சுமா மதிவதனாவும் உன்னோட ரொம்ப நெருக்கமாயிட்டால்ல நீயும் அவளும் பழகிறத பார்க்குறப்ப தாயும் பிள்ளையும் பழகிறது போல இருக்குமா நீண்டதாய் பேசி முடித்து நித்யாவின் முகத்தை சக்திவேல் ஐயா பார்க்க அவள் தொடர்ந்தாள் கொஞ்ச வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தானே மாமா என் அப்பாவும் அம்மாவும் இறந்துட்டாங்க அதையே என்னால் ஜீரணிக்க முடியல பிறந்த நாள் முதலா அம்மா இல்லாமல் வளர்றது எவ்வளவு கொடுமை சிரமம்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் மாமா மதிவதனா பற்றி இனி நீங்கள் எந்த நாளும் கவலைப்பட வேணாம் மதிவதனா என்னோட மூத்த குழந்த சரியா என் குலை வழக்கே நீ தாம்மா நான் ஊரெல்லாம் ஜல்லடை போட்டு தேடி இருந்தாலும் உன்னைய போல ஒரு நல்ல பொண்ணை என் மருமகளாக்கி இருக்க முடியாது என்று கையெழுத்து கும்பிட்டார் சக்திவேல் ஐயா பதினைந்து வயது இளங்கோவும் பத்து வயது மதிவதனாவும் நல்ல நண்பர்கள் ஆனார்கள் இளங்கோவிற்கு மதிவதனாவை கண்ட நாள் முதல் ரொம்பவே பிடித்து போனது அவனுக்கு அவள் மேல் அதீத அன்பு உண்டு அளவுக்கு அதிகமான அக்கறை உண்டு பள்ளியில் மதிவதனாவை யாராவது திட்டினாலோ அடித்து விட்டாலோ அவர்கள் தொலைந்தார்கள் இளங்கோ அவர்களை அடித்து உதைத்து காயப்படுத்தி விடுவான் எட்டாத உயரத்தில் இருக்கும் மரத்தில் உள்ள பூவையோ கனியையோ கை காட்டி கேட்டால் கூட தாமதிக்காமல் உச்சி ஏறி வளைந்து பறித்து கொடுத்து விடுவான் மதிவதனா வயதிற்கு வந்த பின் கொஞ்சம் வெட்கப்பட்டு கொண்டு தூரமாக விலகி நின்றான் அவள் மீல் அவன் வைத்த அன்பும் பாசமும் அக்கறையும் நாளடைவில் பெரும் காதலாய் மாறி அவனை அலைக்கழித்தது இளங்கோ பிஎஸ்சி அக்ரி முடித்து அத்தான் வீட்டு பண்ணை தோட்டத்தையே நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருந்தான் மதிவதனாதான் அவனுடைய உயிர் மதிவதனாதான் அவனுடைய சுவாசம் அவள் காலில் முள் தைத்தால் 
அவன் இதயத்தில் வலிக்கும் அவள் கண்களில் நீர் வழிந்தால் அவன் நெஞ்சில் குருதி வழியும் மதிவதனாவின் மேலான நேசத்தை உண்டு சுவாசித்து உயிர்ப்பித்து வாழ்பவன் இலங்கும் அவள் அவனை நேசிக்கிறானா என்று அவனுக்கு தெரியாது சில செயல்கள் வைத்து பார்க்கும் போது அவளும் அவனை நேசிக்கிறாள் என்று உறுதி செய்து கொண்டான் இலங்கு உன்னுடைய கண்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கு அடுத்ததா உன் அடர்ந்த மீச அதை விட பேரழகு தெரியுமா என்பாள் மதிவதனா ஸ்லாகித்து ரசிப்போடு சொல்ல அவன் மனம் நெகிழும் மதிவதனா தனது தந்தையிடம் படிப்பு முடிந்து திருமணம் செய்து வையுங்கள் என்று கேட்டபோது இலங்கோ பங்களாவிற்குள் நுழை இருந்தவன் வாயிற்படியிலேயே நின்றான் மதிவதனா சக்திவேல் ஐயா ராகுல் நித்யாவின் பேச்சை கேட்டான் கடைசியாய் மதிவதனா என்னைய வெளியினத்துக்கு அனுப்பாம வீட்டோட மாப்பிள்ளையாவே பார்த்து கட்டி வைங்கப்பா உங்களை அண்ணனை அண்ணிய பிரியாம இங்கேயே இதே வீட்டில் இருந்துடுறேன் என்று கூறிய வார்த்தைகள் அவனுள் பனிமலையின் குளிர்ச்சியை தர மகிழ்ந்து போனான் ஒரு நாள் மதிவதனா தனது தோழி கயல் விழியுடன் மாந்தோப்பில் நடந்து கொண்டிருந்த போது எதிர்கொண்டான் இலங்கு மதிவதனா நான் உன்ட்ட தனியா பேசணும் என்றவன் கயல் விழியை பார்க்க ஏ மதிவதனா நீ இருந்து பேசிட்டு வாடி நான் போறேன் என்று கயல் விழி நடந்தாள் என்ன பேசணும் இலங்கு ஒரே வீட்டில் தானே இருக்கிறோம் அங்கே வீட்லேயே பேசலாம் இல்லையா இது பர்சனல் மதிவதனா அங்கே மாமா அத்தா அக்கான்னு இருப்பாங்க மதிவதனா ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் பர்சனலா சரி சொல்லுங்க எனக்கு எப்படி கோர்வையா சொல்றதுன்னு தெரியாததுனால இந்த லெட்டர்ல விளக்கமா எழுதி இருக்கிற இது நீ படிக்கணும் மதிவதனா என்ன லெட்டர் இது அது அது வந்து அவன் தடுமாறு லவ் லெட்டரா ஆமா ஆமா யாருக்கு எழுதியிருக்கிறீங்க கையெழுக்கா சச்ச நான் உனக்கு எழுதுனது சரி கொடுங்க கொடுத்தான் இதை நான் இப்பவே படிக்கணுமா ஓம் விருப்பம் மதிவதனா சுவாரஸ்யம் தாங்கள இலங்கோ நான் இங்கேயே படிச்சிடுறேன் என்றவள் கடிதத்தை விரித்து படித்தாள் அன்பே வதனா என தொடங்கி காதல் மணக்க எழுதியிருந்தான் இலங்கோ படித்து முடித்தவள் லெட்டரை அவனிடம் கொடுத்தாள் அவளின் கண்கள் இரண்டும் சிவந்து விட்டது அது கோபத்தாளா அல்ல வெக்கத்தாளா இன்னதென்று இளங்கோவால் இனம் பிரித்து பார்க்க முடியவில்லை தேர்வு எழுதிவிட்டு ரிசல்ட்டுக்காக காத்திருக்கும் மாணவனைப் போல கை கட்டி காத்திருந்தான் இளங்கோ அழகானவன் கம்பீரமானவன் அத்தனை கம்பீரமான உடம்பு அவன் உண்ட இயற்கை உணவால் கிடைத்தது அவனின் குறை கருப்பு ஆகும் மா நிறத்திற்கும் இடைப்பட்ட நிறம்தான் அந்த கருப்பு நிறம் கூட அவனுக்கு பேராம்சத்தை அள்ளி தந்தது வதனா எதுவும் சொல்லாம மௌனமா இருக்கியேமா உ மௌனத்தை சம்மதமா எடுத்துக்கவா என்று கேட்டான் இல்லை இளங்கோ இந்த மௌனம் உங்க மேல எனக்கு காதல் இல்லைங்கிறதனால ஏற்பட்டது எனக்கு உங்களை பிடிக்கல அவள் பட்டென்று சொல்ல வதனா நீ என்ன சொல்ற என்று கேட்டு இளங்கோ அதிர்ந்தான் நான் உங்களை ஒரு நாளும் காதலனாவோ கணவனாவோ நினைச்சு கூட பார்த்ததில்லை இளங்கோ என்றாள் உள்ள இன்னும் நீயும் சாப்பிடாம இருந்ததும் நான் அழுதா நீயும் அழுததும் நான் சிரிச்ச நீயும் சிரிச்சதும் என் உடம்பையில அக்கறை எடுத்துக்கிட்டதும் என் அழக கம்பீரத்தை பாராட்டினதெல்லாம் எதனால வதனா காதல்னால இல்லையா இளங்கோ சொல்லிவிட்டு கண்கள் கலங்க மதிவதனாவை நோக்கினான் தான் நேசிக்கிற பொண்ணோட மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரியாம இப்படி கனவு காங்கிறதும் கற்பனை செஞ்சுக்கிறதும் பெரிய முட்டாள்தனம்னு உங்களுக்கு தெரியாத இளங்கோ மதிவதனா ஆத்திரத்தோடு கேட்டாள் எனக்கு என்ன குறவதனா அன்பானவரு பண்பானவரு படிச்சவர் தான் குறைன்னு சொன்னா மாணவத்தை சொல்லலாம் நீங்க நல்ல கலரா இருந்திருந்தா உங்களை எனக்கு பிடிச்சிருக்குமோனு என் மனசு சொல்லுது நானும் கலர் கம்மி இல்லையா அதனால சிவப்பு கலர் மேல எனக்கு கொஞ்சம் மோகும் எல்லா அம்சங்களும் இருந்தாலும் எனக்கு நல்ல கலரா இருக்கிற மாப்பிள்ள தான் வேணும் அந்த மாப்பிள்ளையும் என் மனச கவரணும் அவரைத்தான் கட்டிப்பேன் இளங்கு காதல் கல்யாணம்லாம் மனசு பார்த்து வர்றது கலர் பார்த்து வர்றது இல்லை வதனா வதனா ஒரு ஆம்பள பெண்ணால நிராகரிக்கப்படுறது வேதனையான கொடுமையான விஷயம் தெரியுமா வதனா நீ என்னைய மணந்தா உனையை என் நெஞ்சுக்குள்ளே பொத்தி பொத்தி வச்சு பாதுகாப்பேன் வதனா நீ இல்லாமல் என்னால் வாழவே முடியாதுமா என் வாழ்க்கையில் வதனான ஒருத்தி மட்டும்தான் வதனா கிடைக்கல இட்னா காலமெல்லாம் நான் இப்படியே சன்னியாசியாகவே வாழ்ந்துடுவேன் இலங்கு நெஞ்சம் விம்ம கூறி முடிக்க மதிவதனா கோபமானாள் நீங்கள் இப்படி பேசுறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்லை இலங்கு நீ இல்லைன்னா என்னால் வாழவே முடியாதுன்னு சொல்கிறது கூட மறைமுகமாக மிரட்டல் விடுறது போல தான் வதனா கோபப்படாதம்மா நான் உன்னைய மிரட்டவோ கட்டாயப்படுத்தவோ இல்லை ஓன்ட்ட நான் காதலை யாசிக்கிறேன் ஐயய்ய காதலை போய் பிச்சையா கேட்குறீங்களே காதல் என்ன பொண்ணா பொருளா இந்த அங்கனை தூக்கி பிச்சை போட ரெண்டு மனசு சங்கமிக்கிற விஷயம் காதல்னு உங்களுக்கு தெரியாது இவ்வளவு மனசுல வச்சுக்கிட்டு பேசுவீங்கன்னு நான் உங்களை நினைச்சு கூட பார்க்கல இளங்கோ 
இனி நீங்கள் இது விஷயமா என்கிட்ட பேசாதீங்க இத்தனை நாள் என்னோட பழகினது பேசினது எல்லாம் இப்படி ஒரு தப்பான நினப்பில் தானா நான் என் மனசில் எதுவுமே இல்லாமல் பேச நீங்கள் ச நான் வர்றேன் அவள் சொல்லிவிட்டு புயலாய் போக கண்களில் துளிர்த்த நீரோடு அவள் போகும் பாதையையே விரித்து கொண்டு நின்றான் இளங்கு விதை போட்டவளே வேரோடு வெட்டி சாய்க்க கோடாரி கொண்டு வரலாமா இளங்கோவும் மதிவதனாவும் அதன் பிறகு வந்த நாட்களில் பேசிக் கொள்ளவே இல்லை எதிர்பாராமல் இருவரும் எதிரெதிரி சந்தித்து கொள்ள நேரும் போது மதிவதனா அவனை முறைத்து கொண்டு செல்வாள் இளங்கு கனத்த இதயத்துடன் சோகமே உருவாய் நடமாட அது நித்தியாவின் கண்களில் பட தம்பியை கேட்டாள் இளங்கோ உனக்கு என்னடா ஆச்சு ஏன் உன் முகம் சரியில்லாமல் இருக்கு சரியாக சாப்பிட்றதில்ல தூங்குறதில்ல உடம்பு எதுனா சரியில்லையாப்பா வீட்டில் தங்குறதில்ல பாதி நாட்கள் பண்ண வீட்லேயே படுத்துக்கிற என்ன காரணம் இளங்கோ பாசமாய் கேட்டாள் நித்யா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைக்கா நான் எப்பவும் போல தான் இருக்கிறேன் இங்கே விட பண்ண வீடு எனக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறதுனால அங்கேயே தங்கிடுறேன் நீ எது சொன்னாலும் நான் நம்ப மாட்டேன் உனக்கு எதுவோ நடந்திருக்கு சொல்லு நித்யா கேட்க அவன் பதில் சொல்லாமல் நழுவினான் மதிவதனாவிடமும் மாற்றத்தை கண்டாள் நித்யா மதிவதனா அந்த இளங்கோவோட நடவடிக்கையில தான் மாற்றம் தெரியுதுன்னா நீயும் ஏண்டி இப்படி இருக்கிற சதா எரிச்சல் பட்டுக்கிட்டு கோபமும் நடந்துகிட்டே தெரியிற உனக்கும் இளங்கோவுக்கும் என்னதாமா பிரச்சனை அண்ணன் ராகுல் கேட்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைண்ணா நான் நம்பவே மாட்டேன் உனக்கும் இளங்கோவுக்கும் ஏதாவது சண்டையா நித்யா கேட்க இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா இல்லை அப்புறம் ஏன் தொண தொண்ணுங்கிறீங்க மதிவதனா எரிச்சல் பட இதையெல்லாம் கண்ட சக்திவேல் ஐயா அருகில் சென்று அமர்ந்து அவள் தலையை தடவி சொல்லுமா உனக்கும் இளங்கோவுக்கு என்னதான் பிரச்சனை என்று பாசமாய் கேட்க அப்பா இளங்கோ வந்து என்று ஆரம்பித்தவள் அவன் லவ் லெட்டர் கொடுத்ததையும் அவள் மறுத்ததையும் அவர்களிடம் சொன்னாள் இளங்கோவுக்கு என்ன குறவதனா உனைய பூ போல வச்சுக்குவாருமா உனக்கு மாமனார் மாமியார் நாத்தனார்னு எதுவும் கொடுமையே இருக்காது அடுத்ததா இளங்கோ இங்கே வந்த நாளில் இருந்து அவனுக்கு தான் உனையை கட்டி வைக்கணும்னு இங்கே எல்லாரும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம்மா இது எங்கள் நெடுநாளைய விருப்பம்மா உனைய தூரத்தில் கட்டி கொடுத்துட்டு அவங்க உனை எப்படி வச்சுக்கிறாங்களோன்னு கலங்கி இருக்கிறத விட இளங்கோவுக்கு கட்டி வச்சா நாங்கள் நிம்மதியாக இருப்போம்ல என்று சக்திவேல் ஐயா தன் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்தினர் மதிவதனா நீ இளங்கோவை கட்டிக்கிட்டா நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா வாழலாம் ராகுல் சொன்னான் நித்யா எதுவும் சொல்லாமல் மதிவதனாவையே சோகமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இளங்கோ எனக்கு வேண்டாம்ப்பா நீ தானே சொன்ன வீட்டோட இருக்கிற மாப்பிள்ளைக்கு கட்டி வைங்கன்னு வீட்டோட இருக்கிற மாப்பிள்ளைன்னா இளங்கோவை கட்டி வைங்கன்னு அர்த்தமா மதிவதனா என் தம்பி இளங்கோவுக்கு என்னம்மா குற ஏன் பிடிக்கல அவனை நித்யா கேட்க பிடிக்கலைன்னு சொன்னால் விட்டுடணும் நீ அதை விட்டுட்டு என்ன குற ஏது குறன்னு கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது மதிவதனா எரிந்து விழுந்தாள் என் தம்பி உன் மேலே மிதமிஞ்சிய அன்பு வச்சிருக்காண்டி அதன் காரணமாகத்தான் உன்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் உனைய தன் மனைவியாக நினச்சி வாழ்கிறவனை வேண்டான்னு சொன்னா அவனால் தாங்கிக்க முடியுமா படித்த படிப்புக்கு வெளியில் ஏன் வேலைக்கு போகலின்னு தெரியுமா உனைய பிரிஞ்சு இருக்க முடியாததுனால தான் இங்கே காட்டிலையும் களனியிலையும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் இளங்கோவை புரிஞ்சுக்கோ மதிவதனா நீ மறுத்த காரணமாக ரொம்ப உடஞ்சி போயிருக்கிறாண்டி அவன் என்கிட்ட இதுதான் காரணம்னு சொல்லி உனைய இக்கட்டில் மாட்டி வைக்காத நல்ல உள்ளத்துக்கு சொந்தக்காரண்டி என் தம்பி அவனை நீ கட்டிக்கிட்டா உனைய நல்லா பார்த்துப்பான் உன் வாழ்க்கையும் நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் சொர்க்கமாக இருக்கும் இல்லையா இது என்னோடய வாழ்க்கை பிரச்சனை யாரும் வற்புறுத்த வேணாம் இதில் முடிவெடுக்கிற அத்தனை உரிமையும் எனக்கு மட்டும்தான் இருக்குது என்று நித்யாவை பார்த்து எரிச்சலோடு சொன்னாள் மதிவதனா நீ இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்கிறது நல்லதில்லம்மா பெரியவங்க உனக்கு கெடுதல் செய்ய மாட்டாங்கல்ல பெரியவங்க சொன்னால் கேட்டு நடந்துக்கம்மா என்று சக்திவேல் ஐயா சொன்னார் அப்பா என்னை புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா எனக்கு இளங்கோவை பிடிச்சிருக்கு ஆனால் கணவனாக பிடிக்கல என்னைய சாக சொல்லுங்க செத்துடுறேன் ஆனால் இளங்கோவை மட்டும் கட்டிக்கன்னு சொல்லாதீங்க என் திருமணத்தை என் விருப்பம் போல் நடத்துங்க ப்ளீஸ்ப்பா மதிவதை நான் சொல்லிவிட்டு குலுங்கி குலுங்கி அழுதாள் ராகுல் நித்யா இவளை இன்னமும் வற்புறுத்த வேணா இவ விருப்பத்துக்கு விட்டுடுவோம் அழாத மதிவதனா சொல்லு உனக்கு எப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ள வேணும் என்றார் சக்திவேல் அவள் கண்களை துடைத்து கொண்டு சொன்னாள் நல்ல அழகு நல்ல படிப்பு நல்ல கலரில் நீங்கள் மாப்பிள்ளைய வரவழைங்க அதில் யார் பிடிச்சிருக்கோ கை காட்டுறேன் ஒரு ஏழையை பிடிச்சிருந்தாலும் அவரை தான் எனக்கு கட்டி வைக்கணும் தந்தையிடம் சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து எழுந்து போய் தன் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் மதிவதனா சக்திவேல் ராகுல் இருவரும் தங்கள் வேலையை பார்க்க புறப்பட்டனர் நித்யாவுக்கு நெஞ்சம் எரிந்தது தன் தம்பியை கட்டிக்கொள்ள மறுப்பாள் என்று கனவிலும் நினைக்கவில்லை நித்யா மதிவதனாவை இளங்கோவிற்கு கட்டி வைத்து தன் தம்பியை காலமெல்லாம் பிரியாமல் இருக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தவளின் நினைப்பில் மதிவதனா ஒரு கைப்பிடி மண் அள்ளிப்போட கலங்கிவிட்டாள் 
இளங்கோவின் நிலையை நினைத்து நினைத்து அழுது அழுது கண்கள் வீங்கிவிட்டன கணவன் இரவு பங்களாவிற்கு வர அவனிடம் கேட்டாள் தாய்க்கு தாயா என் பிள்ளையா பாவிச்சு அவளை வளர்த்தேனே என் பேச்சை கேட்க மாட்டேன்றாளே என் தம்பியை கட்டிக்க மறுக்கிறாளே என்று நித்தியா அழுதாள் தாயில்லாத நாத்தனார தாயா இருந்து கவனிக்க வேண்டியது உன் கடமை உன் கடமைக்கும் என் தங்கச்சி விருப்பத்துக்கும் முடிச்சு போட்டு பேசாத திருமணங்கிறத அவ விருப்பம் என் தம்பி உன் தங்கச்சி மேல அளவுக்கு அதிகமான ஆசை வச்சுட்டாங்க மதிவதனா கிட்ட கொஞ்சம் பேசுங்களேன் பிளீஸ் என்று நித்தியா கெஞ்சினாள் ஏ நித்யா உன் தம்பியை கட்டிக்க சொல்லி எல்லாம் மதிவதனாவை கட்டாயப்படுத்த மாட்டேன் அவ வாழ்க்கைய அவ முடிவு செய்யட்டும் என் தங்கச்சியும் அவ விருப்பமும் தான் எனக்கு முக்கியம் அப்போ நான் என் தம்பி எல்லாம் முக்கியம் இல்லையோ வேணா அப்படித்தானே என்று நித்யா குலுங்கி குலுங்கி அழுதாள் நான் சொல்றத கேளு நித்யா இளங்கோவுக்கு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கட்டி வைக்கிறேன் அவனுக்குன்னு தொழில் ஒன்னை ஏற்படுத்தி தர்றேன் இல்ல விவசாயம் பிடிச்சிருக்குன்னா கொஞ்ச நிலத்த அவன் பேர்ல எழுதி வைக்கிறேன் விவசாயம் செஞ்சு பொழைச்சுக்கட்டும் வீடு கட்டி தர்றேன் வேற இன்னும் என்னென்னலாம் செய்யணுமோ சொல்லு அத்தனையும் செஞ்சிடலாம் அவன் உங்ககிட்ட விரும்பி கேட்கறது உங்க தங்கச்சி எங்க அவனுக்கு இந்த பாலா போன சொத்தோ சுகமோ வீடோ தேவையில்லை அடுத்தவங்க சொத்துக்கு ஆசைப்படுறவன் இல்லை என் தம்பி அவனுக்கு உழைச்சு முன்னேறிக்க தெரியும் உங்ககிட்ட நாயா உழைச்சதுக்கு நன்றி காட்டிட்டீங்கல்ல நான் பதினெட்டு வயசுலையும் என் தம்பி பதினஞ்சு வயசுலையும் உங்களை நம்பி வந்தோம் வந்ததுக்கு என்ன குறை வந்துருச்சு இங்கே என்ன குறை உங்களுக்கு உன் தம்பிய வேற்று ஆளாக பார்த்துருப்பேனா நீ எப்படி என் தங்கச்சிக்கு தாயா மாறி போனியோ அது போல் நானும் உன் தம்பிக்கு தகப்பனா தானே மாறி பாதுகாத்து படிக்க வச்சேன் அதான் பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்து பெரிய மனக்குறையை ஏற்படுத்திட்டீங்களே தூக்கி தலையில வச்சு கொண்டாடிட்டு கடைசியில தூக்கி தொப்புன்னு போட்டீங்களே என் தம்பி சின்ன குழந்த போல அழுறா அவனை எப்படி தேத்துறதுன்னே எனக்கு தெரியல நித்யா விம்மி அழுதாள் நித்யா நீயும் உன் தம்பியும் கேட்கறது என் உயிருக்குயிரான தங்கச்சியோட எதிர்காலத்தை சந்தோஷத்தை காதல் கேட்டு பெறுறது இல்லை நித்யா கல்யாண நிர்பந்தத்தால அமையக்கூடாது இயல்பா இயற்கையா பேரூற்றா ஒருவர் மேல மற்றொருவருக்கு காதல் பிறக்கணும் கல்யாணத்துல இணையணும் அப்படி இணைஞ்சாதான் கடைசி வரைக்கும் உனக்கு நான் எனக்கு நீனு இன்பமா வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் இளங்கோவுக்கு புத்தி சொல்லி தேத்து சரியா திரும்ப இதை பத்தி பேசாத போ போய் படு என்று ராகுல் அதட்டினான் கணவரின் பேச்சுக்கு மறுவார்த்தை பேச முடியாமல் அவனை இரு கூர் வழிகளால் முறைத்தாள் நித்யா அவள் முறைப்பை ராகுல் அலட்சியம் செய்ய அவள் மனதில் கோபம் பெரிய பந்தாய் சுற்றி சுழன்று சுடர்விட்டு எரிந்தது என் வால் எடுத்து என்னை காயப்படுத்த இந்த அளவு வலிக்காது எனக்கு ஆனால் பிடிக்கவில்லை என்ற உனது ஒரு வார்த்தை என்னை கொன்று கூறு போட்டுவிட்டது தரகர்கள் வரவழைக்கப்பட்டனர் அவர்களிடம் எந்த மாதிரி என்ன தகுதியுள்ள மாப்பிள்ளை வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டது அவர்கள் கட்டாய் போட்டோவை கொண்டு வந்து காட்டினர் தினமும் மதிவதனாவிற்கு யாரையுமே பிடிக்கவில்லை மீண்டும் வருவதாய் கூறிவிட்டு தரகர்கள் சென்றார்கள் இளங்கோவிற்கு அங்கு நடப்பதை கண்டுகொண்டு காண முடியவில்லை இளங்கோவிற்கு வாழ்க்கையே வெறுத்து விட்டது தினம் தினம் அவன் கண்ணீரை சுமக்கும் தலையணைக்கு தான் தெரியும் அவன் மனதின் வழி நித்யா எவ்வளவு ஆறுதல் சொல்லியும் சிறு பிள்ளை போல் அவளின் மடியில் விழுந்து அழும் இளங்கோவிற்கு ஆறுதல் சொல்லி தேற்ற முடியாமல் தவித்தாள் இது வரை மதிவதனாவை வெறுக்காதவள் இன்று இமயம் அளவு வெறுத்தாள் மீண்டும் மீண்டும் சக்திவேல் ராகுலிடம் பேச அவர்கள் செவிசாய்க்கவில்லை சேலத்திலிருந்து ஒரு தரகர் வந்தார் அவர் கொடுத்த போட்டோவில் இருந்த இளைஞன் ஒருவன் அவளை கவர்ந்தான் பாலையும் சந்தனத்தையும் மஞ்சளையும் ஒன்றாக கொட்டி குழைத்த கலரி ஒளி வீசும் கண்களோடு வில்லாய் வளைந்த புருவத்தோடு புன்னகையை சிந்து உதடுகளோடு அடர்ந்த கேசத்தில் அடர்ந்த மீசையில் அம்சமாயிருந்த அந்த அழகு மண்பதனை மதிவதனாவிற்கு பிடித்துவிட்டது தந்தையிடம் காட்டினாள் ஐயா இந்த மாப்பிள்ள பேரு மதன் சொந்த ஊர் நாகர்கோயிலுங்க இப்ப வசிக்கிறது சேலத்துல சேலை இருப்பு எகு ஆலையில சாதாரண கிளார்க் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவரு இப்ப அதை விட்டுட்டு வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு படிப்பு எம்எஸ்சி அப்பா இல்ல அம்மா சிவகாமி கூட நாகர்கோயில இருக்கிறதா கேள்வி வயசு இருபத்தொன்பது ஆகுதுங்க பார்க்கத்தான் அழகா இருப்பா ஆனா என்று தரகர் இழுத்தார் என்ன தரகர சொல்லுங்க சக்திவேல் ஐயா கேட்க வசதி இல்லைங்க வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கிறாரு இவர் வேணா வேறு மாப்பிள்ளைய பார்க்கலாமே என்று சொல்ல எனக்கு இந்த மதனத்தான் பிடிச்சிருக்கு என்று மதிவதனா சொன்னாள் வசிக்க கூட வீடு இல்லை நல்ல வேலை இல்லை இந்த மாப்பிள்ளை வேண்டாமே மதிவதனா நீங்கள் வீடு வாங்கி கொடுத்து அவர் விரும்புகிற தொழில் வச்சு கொடுத்தா அவர் உழைக்க மாட்டாரா என்ன நம்ம அளவு உச்சிக்கு வர மாட்டாரா என்ன ஏன்பா இப்படி பண்ணுறீங்க நம்ம ஊர் ஜனங்க நம்மளை என்ன நினப்பாங்க மதிவதனா அப்பா 
என்னோட மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் முக்கியம்னா இந்த மாப்பிள்ளைய வரவழைங்க கோபமாய் சொன்னாள் அம்மா மதிவதனா எதுக்கும் கொஞ்சம் யோசிமா நம்ம இளங்கோவுக்கு என்ன குறை நல்ல மாப்பிள்ளைய கையில் வச்சுக்கிட்டு அசலில் தேடணுமா நீ எனக்குன்னு இருக்கிறது ஒரே மகதான் உன்னைய வெளியில் கட்டி கொடுத்துட்டு கலங்கிட்டு இருக்கிறத விட இளங்கோவையே உன் மாப்பிள்ளையா வந்தா பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சக்திவேலின் சொல் நித்யாவுக்கு இணைத்தது மதிவதனாவிற்கு கசந்தது எனக்கு இந்த மதன் தான்ப்பா வேணும் என்று சொன்ன மதிவதனாவின் கண்களில் மதன் உடனான வாழ்க்கையை எண்ணி கனவு விரிந்தது மதிவதனாவிற்கு மதன் உடனான வாழ்க்கை இனிக்குமா கசக்குமா அது தெய்வத்திற்கு தான் தெரியும் தரகர் ஒரு நல்ல நாளில் மதனோடு வந்து சேர்ந்தார் அவனுடைய தாய் சிவகாமி தரகர் என மூவரும் பூம்பொழில் கிராமத்துக்கு வர மதிவதனா மகிழ்ந்து போனாள் மதன் கருப்பு பேண்ட்டும் ஆகாய வண்ண சட்டையும் அணிந்து வந்திருந்தான் அந்த உடை அவனுக்கு மேலும் பொலிவை கம்பீரத்தை தந்தது பரம்பரா பட்டுடுத்தி தங்க வைர நகைகள் அணிந்து தேவதையை ஜொலித்த மதிவதனா ஜன்னல் வழியே ஹாலில் அமர்ந்திருந்த மதனை நோக்கியவள் மயங்கி போனாள் தோழி கையல் விழியிடம் கேட்டாள் அவருக்கு நீ பிடிக்குமாடி உனக்கு என்னடி குற அவர் மன்மதன்னா நீ ரதி தேவியோட அழகு வச்சுக்கிட்டு இருக்கியே உன்னைய போய் யாராவது பிடிக்கலைன்னு சொல்லுவாங்களா நான் அழகு தான் ஆனால் அவர் கலர் என்ன என்னோட கலர் என்ன என் கலருக்காக இனி நிராகரிச்சிருவாரோன்னு பயமாக இருக்குடி கயல் என்று சோகமாய் மதிவதனா சொல்ல அவர்கிட்ட நல்ல கலரும் அழகு மட்டும்தாண்டி இருக்கு உங்ககிட்ட பணம் பங்களா சொத்துன்னு நிறைய இருக்கு அதுக்காகவாவது உனைய அவருக்கு பிடிக்கும் நம்பாம பாக்குறியே நான் சொல்றது நிஜமா நடக்கும் பாரு மதிவதனா நான் உன்னை சொன்னா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டியே சொல்லுடி நினைக்க மாட்டேன் நம்ம இளங்கோவனி நிராகரிச்சது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லடி உருகி உருகி உன்னைய காதலிக்கிறவரு உன் மேல உயிரையே வச்சிருக்கிறவரு அப்படிப்பட்டவரை நிராகரிச்சுட்டு காலமெல்லாம் கண்கலங்காம வச்சுக்குவாரான்னு தெரியாது இப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் மேல இப்படி நிறைய பிரிய வச்சிருக்கிறியே இது தப்புன்னு உனக்கு தோணலையா மதனை என் மனசுக்கு பிடிச்சிருக்கு இளங்கோவை என் மனசுக்கு பிடிக்கல அவ்வளவுதான் நீ செய்யறது சரியில்லை மதிவதனா இளங்கோ பாவம் தெரியுமா உன்னைய உயிர் சுவாசமா நேசிச்சதை தவிர பெரிய தண்டனைய தந்திருக்க கூடாது என்று கயல் ஒளி கோபமாய் சொன்னாள் ஏய் நீ என்ன என்னைய குற்றவாளி ஆக்குற அவரை நான் நேசிச்சு ஏமாத்தினேனா மடைய மாதிரி அவரை ஒருதலையா என்னை யார் காதலிக்க சொன்னது மனசுல ஆசையை வளர்த்துக்க சொன்னதா என்று மதிவதனா குமரினாள் நீ தனக்கு கிடைக்கலைன்னு தெரிஞ்சதும் ஆள் ரொம்ப டல் ஆயிட்டாருடி பைத்தியம் மாதிரி தாடி மீசையோட அலையிறாரு பார்க்கவே பாவமா இருக்குடி நல்ல நேரத்துல இளங்கோவை பத்தி பேசி என்னையே வெறுப்பேத்துற கயல் என்று மதிவதனா சொல்லென்று சொல்ல கயல் விழி வாயை மூடிக்கொண்டாள் கயல் விழியோடு ஹாலுக்கு போனாள் மதனிடம் காப்பியை நீட்ட அவன் பெற்றுக்கொண்டான் மதிவதனா அவனை ஆசையோடு நோக்க அதே நேரம் மதனும் அவளை நோக்க இருவர் பார்வைகளும் ஸ்பரிசித்து கொண்டன அவன் தாய் சிவகாமி ரொம்ப நோஞ்சானாய் தெரிந்தாள் மதன் அவளின் பிள்ளை என்றால் யாருமே நம்ப மாட்டார்கள் அதை சக்திவேல் ஐயா நேரே காட்டி தரகர் தான் பதில் சொன்னார் ஐயா மதன் அப்பாவுக்கு இவங்க ரெண்டாம் தாரம் மதன் அம்மா மதனை போல நல்ல அழகு நேரம் அவங்க இறந்து போக ரெண்டாவதா இவங்கள கட்டிக்கிட்டாரு கட்டின மறுமாசமே மனைவியோடவே அவரும் மேலே போய் சேர இந்த அம்மா தான் மதனை சின்ன வயசுலேருந்து கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தது படிக்க வச்சது எல்லாம் சந்தோஷமா என்று சக்திவேல் ஐயா வணங்க அந்த அம்மாள் மருண்ட பார்வையோடு பதிலுக்கு கையெடுத்து கும்பிட்டாள் ராகுல் அருகில் நித்தியா சிவனே என்று உட்கார்ந்திருந்தாள் இளங்கோ ஹாலின் ஒரு மூளையில் சோகமே நின்றிருந்தான் உங்களுக்கு எங்கள் மதிவதனாவை பிடிச்சிருக்கா என்று மதனை பார்த்த சக்திவேல் ஐயா கேட்க ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்காங்கள் அவங்களுக்கு என்னை பிடிச்சிருக்கான்னு கேளுங்க மதிவதனாவுக்கு பிடிச்ச காரணமாக தான் உங்களை வர சொன்னது ஒரு ஐநூறு ஃபோட்டோவையாவது பார்த்துருப்பா அதில் உங்களை தான் தேர்ந்தெடுத்தா அவர் சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே ஓ அப்படியா என்ற அழகான புருவ சுழிப்பில் மதன் மதிவதனாவை பார்த்து கேட்க அவள் அந்த புருவ சுழிப்பின் அழகில் பொட்டென்று விழுந்து விட்டாள் இழவே முடியாத அளவு எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு தங்கச்சி உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கணும் ராகுல் மதனை பார்த்து சொல்ல தாராளமாக கேளுங்க என்றான் மதன் உங்களுக்கு பீடி சிகரெட் பழக்கம் இருக்கா சச்ச அந்த கருமத்தை கையால் கூட தொட்டதில்ல மது பழக்கம் என்னங்க அதான் சொல்கிறேனே எனக்கு எந்த கெட்ட பழக்கம் இல்லைங்க மாது பழக்கம் அப்படி இப்படின்னு படிக்கிற காலத்தில் நான் பொண்ணுங்க பக்கம் திரும்பி கூட பார்த்ததில்ல நான் பொண்ணுன்னு மொத முதலாக பார்க்க வந்தது உங்கள் தங்கச்சியை தான் என் படிப்புக்கு தகுந்த வேலை கிடைக்கல நல்ல வேலை தேடிக்கிட்டு பொண்ணு பார்க்கலாம்னு இருந்தேன் தரகர்கிட்ட சமீபமாக தான் ஃபோட்டோவை கொடுத்தேன் தரகர் வந்து வற்புறுத்தினதுனால தான் வந்தேன் ராகுலுக்கு அவன் பதில் திருப்தியாய் இருக்க நிம்மதியானன் 
தரகர்கிட்ட முக்கியமா ஒன்னு சொன்னோம் தரகர் உங்ககிட்ட சொன்னாங்களா வீட்டோட மாப்பிள்ளையா வரணும்னு சொன்னீங்களா அதுக்கு சம்மதிச்சுதான் வந்தேன் ஆனா இந்த கிராமத்துல என்ன தொழில் செஞ்சு சுயமா சம்மாதிச்சு என் மனைவி குழந்தைகளை காப்பாத்தணும்னு ஒரு கேள்வி எழுது நீங்க உட்கார்ந்து சாப்பிட்டா போதும் எங்க மதிவதனாவோட சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்தினா போதும் சொத்து பணம்னு இங்க ஏகப்பட்டது குவிஞ்சு கிடக்குது ஒரு ஆணுக்கு அழகு அவன் செய்யற வேலை தானே நீங்க பேசுறது சந்தோஷமா இருக்கு என்றவர் நீங்க விரும்புற தொழில கள்ளக்குறிச்சியிலே ஏற்படுத்தி தரோம் என்று சொன்னார் மதி கூட நான் கொஞ்சம் தனியா பேசணும் அங்கிள் என்று கூற பெரியவர் சம்மதிக்க மாடியறைக்கு மதனை கூட்டி போனாள் மதிவதனா கட்டிலில் அமர்ந்தவன் அவள் வெட்கத்தோடு நிற்பதை கண்டு மதி ஏன் நின்னுகிட்டு இருக்க உட்கார என்கிட்ட என்ன வெக்கம் ம் அடடா இவ்வளவு அழகான ரோஜாக்களை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லையே என்று அவள் முகம் பார்த்து சொல்ல தோட்டத்தில் மலர்ந்திருக்கிற மலரத்தானே சொல்றீங்க பின்ன உன் கண்ணத்துல பூத்திருக்கிற வெக்க ரோஜாக்களை தான் சொல்றேன் சரி என்னையும் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்றவள் கேட்டாள் உங்களுக்கு என் உயிரினும் மேலா பிடிச்சிருக்கு மதி செல்லோ மதன் உருகளோடு கூற மதிவதனா பனிக்கட்டியாய் கரைந்தாள் உன்னை திருமணம் வர எப்படி பிரிஞ்சிருக்கிறதுனே கவலையா இருக்கு மதி இந்த நேரமே இந்த நிமிஷமே உன் கழுத்துல தாலி கட்டி மனைவி ஆக்கிக்க உன் வீட்டார் அனுமதி கொடுத்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் தெரியுமா நினைக்கவே தேனா தித்திக்குதில்ல என்று அவள் முகத்தை இரு கைகளால் தாங்கி கண்ணோடு கண் வைத்து நோக்கி சொல்ல அப்படியே மதிவதனா சொக்கி போய் விழி மூடினாள் உன்னைய பிரிஞ்சிருக்கிற நாளில் உன் ஞாபகம் எந்நேரமும் இருக்கிறது மாதிரி ஏதாவது பரிசு கூட மதி அவன் மோகன புன்னகையை சிந்தியவாறு கேட்க அவள் நடுவிரலில் போட்டிருந்த அழகான மோதிரத்தை கழற்றி அவன் விரலில் போட்டாள் உன் வசதி தகுதிக்கு இந்த பரிசு தகுதியாகுமா மதி என்று மதன் கொஞ்சலோடு அவளின் கழுத்து செயினை பார்த்து சொல்ல அவள் உடனே கழுத்தில் அணிந்திருந்த ஏழு பவுன் சங்கிலியை அவிழ்த்து அவன் கழுத்தில் அணிவித்தாள் உனக்கு ஏதாவது பரிசு வாங்கி தரணும்னா கையில் காசே இல்லை மதிவது நான் நொடி கூட தாமதிக்காமல் அண்ணன் கொடுத்த பாக்கெட் மணியில் சேமித்து வைத்திருந்த பத்தாயிரத்தை கொண்டு வந்து நீட்டினாள் என் மதினா என் மதிதா என்று மதன் அவளை இழுத்து முத்தமிட்டான் அவள் கொடுத்த பத்தாயிரத்தை விட அவன் கொடுத்த அந்த முத்தம் பெரிதாய் தெரிந்தது மதிவதனாவிற்கு பிறகு உணவு உண்டுவிட்டு தரகரோடு ராகுலோடு மதன் பண்ணையை சுற்றி பார்க்க சென்றான் அவன் தாய் காட்டிய அறையில் சுருண்டு படுத்துவிட நித்யாவிற்கு அந்த அம்மாவை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை சிவகாமி அம்மாளின் முகத்தில் மலர்ச்சி இல்லாமல் போனதற்கு என்ன காரணமாயிருக்கும் மூத்த தாரத்து பிள்ளைக்கு இப்படி ஒரு பேரதிர்ஷ்டமா என்று பொறாமையினால் விம்புகிறாளா அந்த அம்மாள் இப்படி வாடி வதங்கி சுரத்தில்லாமல் இருக்கிறாளா என்றெல்லாம் நித்யாவின் மனதில் கேள்விகள் எழுந்தது கதவு தட்டப்பட மதிவதனா வந்து கதவை திறக்க சோகமே உருவாய் இளங்கோனின்றிருந்தான் மதன் கொடுத்து விட்டு போன மொத்தத்தில் சொக்கி போயிருந்த மதிவதனா இளங்கோவை கண்டதும் நிகழ் உலகிற்கு வந்தாள் மதனை தான் திருமணம் செஞ்சுக்க போறியா என்று கேட்டான் ஆமா மதன் வேணா மதிவதனா மதனை பார்த்தா நல்லவனா தெரியல காமால கண்ணுக்கு கண்டதெல்லாம் மஞ்சளா தெரியுமா அது போல இருக்கு நீங்க சொல்றது இல்ல வதனா அவரை பார்த்தா கெட்டவனா அயோக்கியனா இருப்பான்னு தோணுது அவர் முகத்துல கல்லும் கவடம் சூதுவாதுன்னு நிறைஞ்சிருக்கு பேச்சுல பொய்யிருக்கு சேர்க்கை தனு நிறைஞ்சிருக்கு உங்களை நிராகரிச்சுட்டு அவரை கட்டிக்க போறேன்னு பொறாமையில அவரை பத்தி இல்லாததும் பொல்லாததும் சொல்றீங்களா பெரிய மண்ணாங்கட்டி கணிப்பு கணிக்கிறீங்களோ மரியாதையா உங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு போயிருங்கங்க என்று மதிவதனா சீறினாள் அவளுக்கு அவன் பேச்சு ஆத்திரத்தை கொடுக்க அவன் முகத்தில் அறைவதற்கு பதிலாய் கதவை அறைந்து சாத்தினாள் மூடிய கதவையை வெகு நேரம் கனத்த இதயத்துடன் நோக்கி கொண்டிருந்தான் இளங்கோ நான் நல்லவனாய் இருப்பது உனக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் கெட்டவனாய் கொடும் கொலைகாரனாய் மாறக்கூட தயார் ஏனென்றால் உன் சொல்லை எனக்கு வேதம் நித்யா இளங்கோவை தவிர மற்றவர்கள் மதனை தூக்கி வைத்து கொண்டாடினர் அதை பார்க்க பார்க்க இளங்கோவிற்கு உள்ளம் குமுறியது கொந்தளித்தது இதயத்தை யாரோ கத்தி கொண்டு அறுத்து தூக்கி தூரை வீசியது போன்று உள்ளுக்குள்ளே வீறிட்டழுதான் அந்த வீடு அவனுக்கு நரகமாய் தோன்றியது அந்த வீட்டு உணவு விஷமாய் உள்ளுக்குள்ளேயே இறங்க மறுத்தது அந்த வீட்டு படுக்கை முள் படுக்கையாய் குத்தியது மதனை அனைவரும் தேவனாய் ராஜகுமாரனாய் தூக்கி வைத்து கொண்டாட இளங்கோவிற்கு சாத்தானை பார்ப்பது போல தோன்றியது மதன் சரியானவை இல்ல என்று அவன் உள்ளுணர்வு எச்சரித்ததை நித்யா அவன் அறைக்கு வரும் ஓசை கேட்டு 
கண்களை இருக மூடிக்கொண்டு தூங்குவது போல பாவனை செய்தான் இளங்கோ தூங்கிட்டியா என்ன என்று அவன் அருகில் அமர்ந்து உழுக்க என்ன விஷயம் சொல்லுக்கா நன்றி மறந்த ஜனங்கடா இந்த வீட்டு ஜனங்க இந்த அளவு மதிவதனா பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு மதனை தாங்கு தாங்குன்னு தாங்குவாங்கன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல இளங்கோ அவன் என்னவோ ரொம்ப நாள் பழகனவன் போல மாமாவை அங்கிள்ன்றான் என் வீட்டுக்காரர மச்சான் கூப்பிட்றான் என்ன செய்யறதுனே தெரிலப்போ அந்த மதிவதனா குட்டிய தனியை தள்ளிக்கிட்டு போய் என்ன மாய செஞ்சானோ அவ அந்த அளவு மயங்கி போய் கிடக்குறா மதனை பார்த்தா நல்லவன் மாதிரி தெரியல இளங்கோ அதை நம்ம சொல்ல போனோம்னா வச்சுக்கோ உன் தம்பிக்கு கட்டி கொடுக்கலேன்னு கட்டுக்கதை கட்டுறியான்னு அந்த மனுஷன் கத்துவாரு எகிருவாரு நமக்கே இளங்கோ வம்பு அதான் வாய மூடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் பேசுறத கேட்குறியாடா ம் சொல்லுக்கா என்று அறத்தே இல்லாமல் சொல்ல நித்யா தொடர்ந்தாள் மதியானம் என்னடான்னா ராஜா நகர்வலம் போகிற மாதிரி காடு களனி பண்ணைன்னு சுற்றி பார்க்க கிளம்பிட்டான் இன்னும் என்னென்ன எங்கெங்கே சொத்து இருக்குன்னு சிபிஐ மாதிரி விசாரிக்கிறான் இவங்களது வெள்ளிமலையில் தோட்டத்தோட கூடிய பங்களா கள்ளக்குறிச்சியில் வாடகைக்கு விட்டுருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு இருக்கிற அத்தனையும் ஒப்பிக்கிறாங்க என்ன செய்கிறதுனே தெரியல போ பொண்ணை பார்க்க வந்தோமா திரும்பி கிளம்புனோமான்னு இல்லாமல் எவண்டா பொண்ணு வீட்டில் நீட்டி முழுக்க ராத்திரி தங்குவா எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல இளங்கோ என்று நித்தியா பொறுமினாள் அக்கா எனக்கு தூக்கம் வர்றது விடுறியா பொய் சொல்லாத இளங்கோ உன்னால் தூங்கவே முடியாது உன் மனசு உடஞ்சி போய் கிடக்குது என் மனசு நல்லா தான் இருக்குது உடையவும் இல்லை போ வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் பேசினான் நான் இப்போ சொல்கிறதை நீ கேட்கணும் இளங்கோ சீக்கிரமே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் மதிவதனா மேலே நான் வச்ச நேசம் இன்னும் மறையலை அவள் ஏற்படுத்தின ரணம் இன்னும் காயலை அதுக்குள்ளே கல்யாணமா என்ன விளையாடுறியாக்கா என்று இளங்கோ சீறினான் அவளை விட நல்ல பொண்ணாக பார்க்கணும் இளங்கோ வாயை மூடுக்கா முதல்ல அவள் கழுத்தில் தாலி ஏறுறதுக்கு முந்தி நீ வேற பொண்ணோட கழுத்தில் தாலி கட்டணும் இளங்கோ உன் மனைவியோட கை கொத்து நடக்கணும் அவள் முன்னாடி நீ சந்தோஷமாக வாழணும் அதை பார்த்து இந்த குடும்பம் மொத்தமும் பொறாமையால் வெந்து பெருமூச்சு விடணும் ஏன் அரைக்கு மாதிரி கத்திக்கிட்டு இருக்கிற நீ போக போறியா இல்லையா இளங்கோ பெரும் கோபத்தில் கத்தினான் மதிவதன் அவன் நினைச்ச மனசை சுத்தமாக கழுவி தொடச்சு என்னோட நீ புறப்பட்டு வரணும் அக்கா பிடிவாதக்காரி நினைச்சதை நடத்தி பழகினவனு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ தூங்கு நான் வர்றேன் சரியா நித்யா வேக வேகமாய் வெளியேறினாள் நித்யா பிடிவாதக்காரி பெண்ணை கொண்டு வந்து நிறுத்தி கட்டுரா தாலிய என்று சொன்னாலும் சொல்லுவாள் தாயை தாங்கி கொண்ட இந்த தேவதையின் பேச்சை மீறி நடக்க முடியாது அப்படியே மீறினாலும் அவள் உயிரோடு இருக்க மாட்டாள் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருந்து தப்பிக்க வேண்டுமானால் இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அடுத்ததாய் மதிவதனாவை கல்யாண கோலத்தில் அடுத்தவன் மனைவியாக பார்த்தால் ஒருவேளை அவன் உயிர் நின்று போனாலும் போகும் இந்த வீட்டை விட்டு புறப்பட வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது மணி பதினொன்று இருக்கும் இளங்கு புறப்பட்டு விட்டான் தோட்டத்தில் யாரோ பேசும் குரல் கேட்டது குரல் வந்த திசையை நோக்கி போனான் மதன்தான் யாரிடமோ ஃபோனில் பேசி கொண்டிருந்தான் மச்சி தரகர் சொன்னப்ப நான் நம்பலடா ஏதோ சுமாரான குடும்பம் நினைச்சுக்கிட்டு தான் வந்த மலையடி வாரத்தில் பெரிய கொளுத்த பணக்கார குடும்ப மதிவதனாவோட வீடு சுமார் அஞ்சு ஏக்கர் நிலப்பரப்பை வளைச்சு போட்டு காம்பவுண்ட் சுவர் எழுப்பி உள்ள பிரம்மாண்டமாக பங்களா கட்டியிருக்கிறாங்கன்னா பார்த்துக்கோ மதிவதனா காஃபி எடுத்துகிட்டு வந்தா பாரு ஏதோ தேரோட்டத்தில் போன அலங்கரிச்ச அம்மன் தான் வழி தவறி வந்துடுச்சோன்னு நினச்சேன் அந்த அளவு தங்க வயிற நகைகளை உடல் முழுக்க அள்ளி போட்டுக்கிட்டு வர்றா பொண்ணு எப்படிடா அழகுதான் லட்சணந்தான் கோவிலில் இருக்கிற செல மாதிரி சும்மா டாப்பாக இருக்கா ஆனால் பெரிய குறை என் நிறத்தில் பத்து பர்சன்ட் தேர மாட்டா மாநரம்தான் அந்த கருப்பிக்கு என்னை ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுன்னா பார்த்துக்கோ தனியாக அழைச்சிட்டு போய் ஐயாவோட மன்மத லீலைகளை ஒவ்வொன்றா காட்ட அப்படியே மயங்கி என் காலில் விழுந்து கிடக்கானா பாரேன் எனக்கு ஏதாவது பரிசு தானு கேட்க மோதிரத்தை தந்தா உன் வசதிக்கு இந்த பரிசு தகுமான்னு கேட்க ஏழு பொன் தங்க செகுளியை கலட்டி என் கழுத்தில் போட்டு விட்டுட்டா அப்புறம் பத்தாயிரம் பணத்தையும் நைஸாக பேசி வாங்கிட்டேன் அந்த அளவு என் மேலே மோகம் மயக்கம் காதல் செம பெரிய இடம் வச்சு தொழில் வச்சு தர்றேன்னு சொல்லிட்டாங்க இனி உன்கிட்ட எல்லாம் அஞ்சுக்கும் பத்துக்கும் நான் பிச்சை எடுக்க தேவையில்லை மச்சி நான் வீடு தொழில் மனைவின்னு பெருசாக செட்டில் ஆக போகிறேண்டா நான் எங்கேருந்து பேசுகிறேன்னா கேட்குற என் மாமனார் வீட்டு பங்களாவில் நைட்டு தங்கிட்டோம்ப்பா மாமனாரும் மச்சானும் என்னை மகாராஜா போல் பார்க்குறாங்க கவனிக்கிறாங்க எனக்கு எங்கேயோ அதிர்ஷ்ட மச்சம் இருக்குடா அதான் இது போல் பெரிய இடமாக விழுந்து சரணம் செஞ்சுக்கிட்டு பொண்ணு பொருள் சொத்தோட பொண்ணு கொடுக்க வர்றாங்க மச்சி நாளைக்கு பேசலாம்டா பகலில் பக்கம் பார்த்து பேசு ராத்திரியில் அது கூட பேசாதேன்னு ஒரு பழமொழி கூட இருக்குல்ல நான் இப்படி பேசுகிறத யாராவது கேட்க நேர்ந்தால் என் கதி அதோ கதி தான் நான் ஃபோனை வச்சுடுறேன் என்று ஃபோனை வைத்தவனின் எதிரில் இளங்கோ நிற்க மதன் வேர்த்து விறுவிறுத்து போனான் 
ஏ புறம்போக்கு பொறுக்கி உன்னை எந்த வீடு ரொம்ப நம்புதுற எங்க மதிவதனா உன்னை உயிரினும் மேலா விரும்புறடா இப்படிப்பட்டவளை ஏமாத்த எங்கேயோ இருந்து வந்திருக்கிறியே உன்னையே விடமாட்டேன்டா இருடா இப்பவே எல்லாரையும் எழுப்பி உன் சாயத்தை வெளுக்க வைக்கிறேன் பாரு என்று ஆக்ரோஷத்தோடு நடந்த இளங்கோவன் வழியை மறித்து நின்றான் மதன் போடா போய் சொல்லு நீயும் சொல்லு நானும் சொல்றேன் அவங்கெல்லாம் யார் பேச்ச நம்புறாங்கன்னு பார்ப்போம் என்று மதன் விவகாரமாய் நகைக்க நீ என்னடா சொல்லுவ என்று இளங்கோ மதனின் சட்டையை பிடிக்க அதை நான் சொல்ல வேண்டிய இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் முதல்ல என் சட்டையை விட்டு கையை எடுடா முதல்ல என்று கத்த அந்த வீடு விழித்து கொண்டது அங்கே அனைவரும் கூடிவிட்டனர் இளங்கோ மாப்பிள்ள என்ன பிரச்சனை இருவரையும் பார்த்து சக்திவேல் கேட்க மாமா இவன் அயோக்கியம் கெட்டவன் மதிவதனாவை இந்த ஏமாத்துக்காரனுக்கு கொடுக்கவே வேணாம் இவனை வெளியே போ சொல்லுங்க முதல்ல என்று இளங்கோ வெறியோடு கத்த இளங்கோ என்னப்பா உளர்ற மாப்பிள்ள என்ன நடந்துச்சு மதனை பார்த்து ராகுல் கேட்டான் மச்சான் இவன் மதிவதனாவை உயிருக்கு உயிராக காதலிக்கிறானா மதிவதனா இவனுக்கு வேணுமா எனக்கு சொந்தமான மதிவதனாவை எங்க இருந்து வந்து நீ களவாடிட்டு போக பார்க்குறியான்னு என்னைய பார்த்து கேட்குறான் மதன் பொய்யை அவழித்து விட அத்தான் இவன் பொய் சொல்கிறான் இவன் பேச்சை நம்பாதீங்க என்றான் இளங்கோ இல்லை மச்சா நான் சத்தியமாக பொய் சொல்லலை மரியாதையாக மதிவதனாவை எனக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு திரும்பி பார்க்காம ஓடிடு அப்படின்னு என்னைய மிரட்டினா நான் முடியாதுன்னு சொல்ல உனைய கொன்னாதான் மதிவதனா எனக்கு கிடப்பான்னா அதையும் நான் செய்ய தயார்னு என் கழுத்து நெரிச்சு கொள்ள பார்த்தான் அதுக்குள்ளே நீங்கள்லாம் வந்ததால் என் உயிர் தப்பிச்சிச்சு நித்யாவை தவிர அந்த வீட்டு மக்கள் அத்தனை பேரும் அவன் பேச்சை நம்பினர் மதிவதனா அவன் திருமணத்தை நிறுத்த நீ இவ்வளவு மட்டமான செயலில் ஈடுபடுவேன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை இளங்கோ உன்னைய பதினஞ்சு வயசுல இருந்து காப்பாத்தி படிக்க வச்சு பராமரிக்கிறதுக்கு நீ காற்ற நன்றி கடன் இருந்தானா என்று சக்திவேல் ஐயா கூறினார் மாமா மாமா இல்லை மாமா என்னை நம்புங்க மாமா என்று இளங்கோ கெஞ்ச நிறுத்துடா உனக்கு நாங்கள் என்னடா கெடுதல் செஞ்சோம் என் தங்கச்சிக்கு உன்னைய பிடிக்கல அதனால அவளுக்கு பிடிச்ச மாப்பிள்ளைய கட்டி வைக்க நினைச்சோம் அது தப்பா இனி நீ ஒரு நிமிஷம் கூட இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடாது வெளியே போடா ராகுல் வெளிவாசலை நோக்கி கை காட்ட இளங்கோ நொறுங்கி போனான் என்னங்க பேசுறீங்க இவன் நீங்க வளர்த்த பிள்ளைங்க பொய் சொல்லுவானா அவனை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டது அவ்வளவுதானா என்று நித்யா தலையில் அடித்து கொண்டு அழுதாள் உன் நீலிக்கு நிற நிறுத்தடி முதல்ல என் தங்கச்சியோட திருமணத்தை நிறுத்த இது நீ சொன்ன ஐடியாவா நீயே கதை வசனம் எல்லாம் எழுதி நாடகம் நடத்துறீங்களா இங்க ஐயோ யோ என்னங்க சொல்றீங்க இப்படி பேசுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லைங்க இளங்கோ இளங்கோ இவங்க மனசெல்லாம் கல்லாயிடுச்சுடா இவங்க கிட்ட ஈரத்தை எதிர்பார்க்கறது தப்பு நீ எங்காவது போயிடு இளங்கோ நீ கிளம்புடா இளங்கோ முதல்ல நித்யா விழுந்து புரண்டு அழுதாள் அண்ணா இளங்கோ மதியம் வந்து என்று மதிவதன்னா இளங்கோ அவளை தனியே சந்தித்து பேசியதை சொல்லிவிட்டு அண்ணா இந்த இளங்கோ இங்கே இருக்கிறது என் மதனுக்கு தானே ஆபத்து இளங்கோவுக்கு இருக்கிற காதல் வெறியில மதனை கொன்னாலும் கொன்னுடுவாருண்ணா இவரை அடிச்சு விரட்டுங்கண்ணா முதல்ல இவர்கிட்ட இருந்து என் மதனை காப்பாற்றி கொடுங்கண்ணா என்று மதிவதனா அழுதாள் நான் உன் கழுத்தை பிடிச்சி வெளியே தள்ளுறதுக்கு முன்னாடியே நீயா போறியா இல்லையா ராகுல் தான் இவ்வாறு சொல்லி கத்தினான் ராகுல் தனது அக்காவை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே வெளியேறினான் நித்யா தன் தம்பி எங்கே போனான் என்ன ஆனான் என்ற செய்தி தெரியாமல் தவித்து போனாள் தம்பியை பற்றிய சோகத்தில் அடிக்கடி உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு படுத்துவிட்டாள் அவள் முடங்கி போனாலும் அங்கே எந்த வேலையும் நிற்காமல் மலமளவென நடந்தேறியது மனநாளும் வந்தது மதிவதனா ஆயிரம் கனவுகளோடும் கற்பனைகளோடும் ஆசைகளோடும் மதனின் தாலியை வாங்கி கொண்டாள் ஊரை திரண்டு வந்திருந்தாலும் ஒருவருக்குமே அந்த திருமணத்தில் மகிழ்ச்சி இல்லை ஏனென்றால் இளங்கோ அந்த மக்களுடன் அந்த அளவு இரண்டரை கலந்து பழகி இருக்கிறான் அந்த மக்களுக்கு ஆபத்தான காலத்தில் உதவி இருக்கிறான் அவர்களின் சோகத்தை தன் சோகமாய் எண்ணி பங்கிட்டு ஆறுதல் கூறியிருக்கிறான் இரவு முதலிரவு அறை மதன் பட்டு வேட்டி சட்டையில் அமர்ந்திருந்தான் எளிய அலங்காரத்தில் மதிவதனா பால் செம்போடு உள்ளே வந்து ஸ்டூலில் வைத்துவிட்டு அவன் காலில் விழுந்து வணங்க அவளை தூக்கி கட்டலில் அமர வைத்து எதிரி அமர்ந்து அவளையே நோக்கி கொண்டிருந்தவன் சொன்னான் நீ அதி பேரழகி தேவதையை ஒத்த அழகினி உன்ட்ட ஏராளமான அழகு கொட்டி கிடக்குது தெரியுமா அவன் பேச பேச அவன் பேச்சில் மயங்கி போனாள் பின் கேட்டாள் நீங்க என் அழக மிகப்படுத்துறது போல இருக்குது எனக்கு மதன் நீங்க ரொம்ப சிவந்த நிறம் கொண்டவரு நான் கலர் கம்மியாச்சே கருப்பாச்சே என்று மதிவதனா முகம்பாடி சொல்ல அவன் அவளை இருக அனைத்து முத்தமிட்டான் அதற்கு பிறகு வந்த நாட்களில் சாப்பிடுவதும் மதிவதனாவை சந்தோஷப்படுத்துவதுமே தனது வேலை என்பது போல மதன் மதிவதனாவை கொஞ்ச நேரம் கூட விட்டு பிரியாமல் இருந்தான் 
மதனின் செயலை கண்டு சக்திவேல் ராகுல் மனதில் இருந்த கலக்கம் நெருடல் காணாமல் போனது தேனிலவுக்காக வெள்ளிமலைக்கு புறப்பட்டனர் இயற்கை அன்னையின் மடியில் எழில் கொஞ்சம் வெள்ளிமலையின் பசுமையினோடு இருந்த அவர்களின் தோட்டத்தையும் கெஸ்ட் ஹவுஸையும் பார்த்து மலைத்து போனான் மதன் குளிருக்கு அடக்கமாய் நாள் முழுக்க மதனின் மார்பில் இதமாய் பரவி கிடப்பது பரமசுகமாய் இருந்தது மதிவதனாவிற்கு ஒரு மாலை பொழுது தோட்டத்தில் இருந்த ஊஞ்சலில் மதன் அமர்ந்திருக்க அவன் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தாள் மதிவதனா மதிவதனாவிடம் நாசுக்காக பேச்சு கொடுத்தான் மதன் மதி நான் இப்படியே சோம்பேறிய எத்தனை நாளைக்கு உட்கார்ந்துருக்கிறது நான் ஏதாவது தொழில் செஞ்சு உழைச்சு நம்ம வருங்காலத்துக்கு ஏதாவது சேமிக்க வேணாமா நீங்க ஏங்க உழைக்கணும் வேலை செய்யணும் நமக்கு இருக்கிற வசதிக்கு உழைச்சு சாப்பிடணும்னு என்ன அவசியம் இருக்கு என்று மதிவதனா கேட்டாள் உனக்கு பூம்பொழில் கிராமம் போர் அடிக்கலையா ஒரு சினிமா தேட்டர் பார்க் ஷாப்பிங்னு எங்கேயாவது பொழுது கழிக்க முடியுதா எந்த நேரமும் மரமும் குளமும் ஆறும் காடும் கலனியும் பார்த்து போர் அடிக்கலையா மதி உனக்கு நகர வாழ்க்கை நீ வாழ்ந்ததில்லை இல்ல நகர வாழ்க்கை நீ வாழ்ந்து பாரு அத சொர்க்கம்னு தெரிஞ்சுக்குவ வீட்டோட மாப்பிள்ளையா இருக்க சம்மதிச்சுதான் வந்தேன் ஆனா இந்த கிராமத்துல இருக்கிறது ரொம்ப போர் அடிக்குது மதிமா மூச்சு முற்றுறது போல இருக்குமா அடுத்ததா இரவல் வீட்டுல உட்கார்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு கண்ணம்மா சேலம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மதி குட்டி நீ மட்டும் சம்மதிச்சு என்னோட புறப்பட்டு வந்தேன்னா வச்சுக்கோ உன்னைய இன்னும் சந்தோஷமா என் நெஞ்சில வச்சு தாங்குவேன் மதி அப்ப அங்க வாடகை வீட்டுல இல்லைங்க இருக்கணும் மதிவதனா உங்க அப்பா சம்பாதிச்ச சொத்துல பாதி சொத்துக்கு உரிமைக்காரி நீந்தா ஆனா பாகம் பிரிச்சிடலாம் நம்ம கேட்க வேணாம் நம்ம குடியிருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு காரு சொந்த தொழில் செய்ய கொஞ்சம் பணம்னு மட்டும் வாங்கிட்டு வா மதி பிளீஸ் அவன் கெஞ்ச உங்களுக்கு எந்த தொழில் செய்ய விருப்பம் எதுல முன் அனுபவம் இருக்கு என்று அவள் கேட்க மதன் உற்சாகமானான் ஜவுளி கடையில கொஞ்ச நாள் மேனேஜரா இருந்தேன் மதி சூரத் பாம்பே கல்கட்டா போன்ற பெரு நகர்களில் துணியை கொள்முதல் செஞ்சுட்டு வந்து இங்க பாதிக்கு பாதி விலை வச்சு வித்தம்னா வச்சுக்க நல்ல லாபம் சம்பாதிக்கலாம் ஜவுளி தொழில சீக்கிரமே முன்னேறலாம் நான் சொல்றது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா மதி எனக்கு பிடிச்சிருக்குதான் ஆனா அப்பாவும் அண்ணாவும் ஒத்துக்க மாட்டாங்களே என்னை பிரிஞ்சு அவங்களால இருக்கவே முடியாது என்னாலையும் இருக்க முடியாது ஆனா நான் உங்களுக்காக வந்துருவேன் தான் கள்ளக்குறிச்சின்னா ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் இருக்கு அங்க போய் தங்கிக்கலாமாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்களேன் என்றாள் மதி அதோட கள்ளக்குறிச்சியில நம்மளுக்கு பங்களா ஷாப்பிங் மால் எல்லாம் வாடகைக்கு இருக்கு நீங்க சரின்னு சொன்னா அதை வேணும்னா எனக்கு எழுதி தர சொல்றேன் இந்த பக்கம் திருமணம் போன்ற நல்ல நிகழ்ச்சிகளுக்கு பெரும்பாலான பேர் ஜவுளி எடுக்கிறது சேலத்துக்கு வந்து தான் தெரியுமா மதி எனக்கு இங்கே சுத்தமாக பிடிக்கல மதி இங்கே இருக்கிற சில சொத்துக்களை வித்துட்டு அங்கே வாங்கி தர சொல்ல சேலத்துக்கும் பூம்பொழிலுக்கும் ரொம்ப தூரம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் வந்துடலாம் நீ தினம் கூட வந்துட்டு இரவு திரும்ப நான் அனுமதிக்கிறேன நீ முயற்சி தான் முடியும் மதிமா செய்வியா எனக்காண்டி ப்ளீஸ் முயற்சிக்கிறேன் மதன் ம் நீ முடிச்சு காட்டணும் சரியா சரி மதன் என்ன நம்பாம பாக்குறீங்க முடிச்சு காட்டுறேன் சந்தோஷமா என்று சிரித்தாள் மதிவதனா யானை தன் தலையில் மண்ணல்லி போட்டு கொள்வது போல மதிவதனாவும் தன் தலையில் மண்ணல்லி போட்டு கொள்ள தயாரானாள் அன்பே ஆயுள் கைதியாய் இருப்பது கூட சுகம்தான் உன் இதயம் இன்னும் சிறை சாலையில் உன்னை வாழ்நாள் முழுக்க கூட பிரிந்திருக்க முடியும் ஆனால் மறந்திருக்க முடியாது காலை உணவுக்கு பின் சக்திவேல் ஐயாவிடம் ராகுல் பண்ணையின் கணக்கு வழக்குகளை சொல்லிக் கொண்டிருந்த போது மதிவதனா அருகில் வந்தாள் வாமா வந்து உக்கார மதி கொஞ்ச நாளாக உன் முகத்தில் ஏதோ சிந்தனை ரேகை ஓடுறாப்பில் இருக்கு என்ன விஷயம் மதிவதனாமா சொல்லு அப்பா தானே சக்திவேல் ஐயா கேட்க எப்படி விஷயத்தை ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியலப்பா எதுவாக இருந்தாலும் தயங்காமல் சொல்லு மதிமா என்று ராகுல் சொல்ல அப்பா அவருக்கு இப்படி சும்மா உட்கார்ந்துருக்க கஷ்டமா இருக்கான் அதனால தொழில் செய்ய விரும்புறாரு ஜவுளி தொழில்ல அவருக்கு முன் அனுபவம் இருக்கா நீங்க அதை ஏற்பாடு செஞ்சு தந்தா நல்லா இருக்கும்பா உடனே செய்யறேன் கள்ளக்குறிச்சியில நம்ம இடத்துல வாடகைக்கு இருக்கிறவங்களை எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம கடையே போட்டுருவோம் பயப்படாதீங்க சந்தோஷம் தானே அப்பா அவரு இங்க தொழில் செய்ய விரும்பல சேலத்துல செய்ய விரும்புறாரு என்று சொன்ன அடுத்த நொடி ராகுல் கோபத்தில் சீறினான் ஏய் என்ன என்ன சொன்ன விளையாடுறானா அவன் உன்னை பிரிச்சுட்டு கூட்டிகிட்டு போக பார்க்குறானா என்ன தைரியம் இருந்தால் அவன் பேச்சை கேட்டுட்டு வந்து அப்பா கிட்ட உளருவன் ராகுல் நீ சும்மாரு நான் மதிமா கிட்ட பேசிக்கிறேன் என்று ராகுலை பார்த்து சொன்னவர் மதன் வீட்டோட மாப்பிள்ளையாக இருக்க சம்மதிச்சு வந்திருக்காருமா இப்போ சேலத்தில் தொழில் வச்சு கொடுக்க சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அதெல்லாம் முடியாது மதிவதனா கள்ளக்குறிச்சியில் அந்த தொழிலை ஏற்பாடு செஞ்சு தர்றேன் செய்ய சொல்லு அவருக்கு இங்கே விருப்பம் இல்லையேப்பா அவருக்குன்னு தனியாக விருப்போ வெறுப்போ கூடாது மதிவதனா 
எங்க விருப்பம்தான் அவர் விருப்பமா இருக்கணும் என்று சக்திவேல் ஐயா கட்டளையாய் சொல்ல என்னப்பா இது பேச்சு உன்னை பிரிஞ்சுங்களால இருக்க முடியாதுமா அப்பா அவர் என்ன உங்க அடிமையா உங்க கை பாவையா நீங்க சொல்றதுக்கெல்லாம் தலையாட்ட என்று கோபத்தில் மதிவதனா கேட்கவும் எதிர்த்து பேசுறிய மதிவதனா இதை எப்ப கத்துக்கிட்ட என்று சக்திவேல் சோகமாய் முகம்பாடி கேட்க அங்கே காஃபி ட்ரேயோடு வந்த நித்யா சொன்னாள் இவ விருப்பத்துக்கு நீங்கள்லாம் மதிப்பு கொடுத்தீங்கல்ல உங்க விருப்பத்துக்கு இவ மதிப்பு கொடுப்பான்னு எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும் கிளிக்கி ரெக்க முளைச்சா பறக்க தானே செய்யும் இவ இப்படி உங்களை எதிர்த்து பேச காரணம் இவ கழுத்துல தொங்கிக்கிட்டு இருக்க தாலி தான் தாலி கட்டினவ சொல்லி கொடுத்தது போல இவ பேசிக்கிட்டு இருக்கா மாமா இவ மேல எந்த தப்பும் இல்ல அந்த மதன் சொல்லி கொடுத்ததா அப்படியே ஒப்பிக்கிறா என்று நித்யா காரசாரமாய் சொல்ல மதிவதனாவிற்கு கோபம் வந்து விட்டது அண்ணி நான் என் அப்பா அண்ணங்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இடையில நீங்க எதுக்கு நுழைஞ்சு கொளுத்தி போடுறீங்க உங்க தம்பிய நான் கட்டிக்க மறுத்துட்டதுக்காக பழி வாங்க நினைக்கிறீங்களா என்று சீர நான் வளர்த்த புல்லடி நீ உன்னைய பழி வாங்கணுங்கிற நினைப்பு ஒரு நாளுக்கு எண்ணத்துல உதிச்சதில்லை உன்னைய வளர்த்த கடமைக்காக ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் அந்த மதனை பார்க்க நல்லவனா தெரியல கேட்கறதும் கேட்காததும் ஓம் விருப்பம் என்று அறிவுறுத்தி நித்யா அங்கே நிற்காமல் சமயக்கட்டிற்கு சென்று விட்டாள் மதிவதனா தொடர்ந்தாள் அப்பா உங்க மாப்பிள்ளைக்கு இங்க இருக்க பிடிக்கலையாம்ப்பா கிராமம் போர் அடிக்குதான் அதனாலதான் சேலத்துக்கு போக பிரியப்படுறாரு அவரு போக பிரியப்படுறாரு சரி நீ என்னம்மா நினைக்கிற ராமன் இருக்கிற இடம் தானப்பா சீதைக்கு அயோத்தி அவரை பிரிஞ்சு என்னால மட்டும் இருக்க முடியுமாப்பா அப்போ நீ எங்களை பிரிஞ்சு போகணும்னு நினைக்கிற அப்படித்தானே அவர் போக நினைக்கிறதுனாலதான் உன்னைய பிரிஞ்சு எங்களால இருக்க முடியாது மதிமா அவரை பிரிஞ்சு என்னால வாழவே முடியாதேப்பா எங்களை விட உனக்கு அவர் தான் முக்கியமா போயிட்டாரோ தாலி கழுத்துல ஏறல எந்த பொண்ணுக்குமே அவளுடைய கணவன் தான் முக்கியம்ப்பா முதல்ல எனக்குமே இந்த ஊர் ரொம்ப போர் அடிக்குதுப்பா பார்த்த இடத்தையே பார்த்து பார்த்து ஜனங்களோடையே வாழ்ந்து பழகி எனக்கும் மாற்றம் தேவைப்படுதுப்பா அதனால தான் அவர் சொல்றது எனக்கு சரின்னு படுது எனக்கு நீங்க உயிரோட இருக்கும் போதே திருமணத்தை செஞ்சு வச்சிருங்க உங்க முன்னாடி நான் கணவன் குழந்தைன்னு சந்தோஷமா வாழ்ந்தா அதை பார்க்குற உங்களோட ஆயுளும் கூடும்னு சொன்னியே மதிமா அதெல்லாம் பொய்யா அதெல்லாம் இல்லைப்பா அது உண்மையா சொன்ன வார்த்தைகள் தான்ப்பா இப்ப அவர் பேச்சையும் தட்ட முடியல எனக்கு நீங்களும் வேணும் மதனும் வேணும் சரியா நான் சேலத்துக்கே போனாலும் தினமும் அவர் கடைக்கு போனதும் நான் இங்கே வந்து நைட்டுக்கு வீடு திரும்புறேன்ப்பா சட்டென்று சக்திவேல் ஐயா சொன்னார் அதெல்லாம் நம்ப முடியாது மதிமா உன்னை மதனோட அனுப்பிட்டு நீ எப்படி இருக்கிறியோ மதன் உன்னைய நல்லா வச்சுக்கிறாரோன்னு கலங்கிட்டு இருக்க முடியாது நீ தினமும் வந்து போறேன்னு சொல்றதெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன் மதன் வீட்டோட மாப்பிள்ளையா இருக்க சம்மதிச்சாலதான் அவருக்கே உன்னைய கொடுத்தேன் மறுத்திருந்தா கொடுத்துருக்கவே மாட்டேன் எங்களுக்கு வீடு காரு தொழில் வைக்க சேலத்துல இடம் வாங்கி தர முடியுமா முடியாதாப்பா என்று மதிவதனா வேகமாய் கேட்க அதே வேகத்தோடு சக்திவேல் ஐயாவும் பதில் சொன்னார் முடியவே முடியாது அப்புறம் பெரும் விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டி வரும்ப்பா என்னன்னு சொல்லடி என்று ராகுல் கத்த அப்பாவோட சொத்துல பாதி உரிமை எனக்கும் இருக்குல்ல வாங்கி கொடுங்கன்னு நீதிமன்றத்த நாடுனா என்னவாகும் தெரியும்ல ஓஹோ அந்த அளவு உனக்கு துணிச்சல் வந்துடுச்சா ஆமா நீங்களா பார்த்து ஏதாவது செஞ்சா மரியாதையா போகலாம்னு பார்த்தா விடமாட்டீங்க போல கோர்ட்டு கேஸ்ல நார்னாதான் சரிபடுவீங்களோ மதிமா இப்படி பேச எப்போ எங்கே கத்துக்கிட்ட என்று சக்திவேல் ஐயா கேட்க எல்லாம் உங்ககிட்ட தான்ப்பா என்று திம்ராய் மதிவதனா பதில் சொல்ல ராகுல் போதும் இவகிட்ட எதுவும் பேச வேணாம் கல்யாணமானது நம்ம மேல இருந்த பாசம் சுத்தமா விட்டு போச்சு இவளுக்கு இல்லைன்னா இப்படி நம்மளை எதிர்த்து பேச மாட்டால்ல என்று ராகுலை பார்த்து சொன்னவர் மதிவதனாவை பார்த்து கேட்டார் சரி உனக்கு சொத்தா வேணுமாமா இல்ல பணமா வேணுமா பணம் தான் வேணும் எனக்கு சேர வேண்டிய சொத்துக்களை வித்து மொத்த தொகையா கொடுங்க இன்னைக்கு விலவாசியில சேலத்துல பங்களாவும் தொழில் வைக்க இடமும் விலைக்கு வாங்க போனா பல கோடிகள் வரும் அது நினைவுல வச்சுக்கிட்டு கொடுத்தா சந்தோஷம்தான் ராகுல் நீ இந்த பங்களாவையும் பண்ணையும் மட்டும் வச்சுக்கோ இது உனக்கு போதும் வெள்ளிமலை ஹவுஸ் தோட்டம் கள்ளக்குறிச்சியில இருக்கிற பிளாட்டு ஷாப்பிங் மால் அத்தனையும் வித்து இவ மூஞ்சில சீக்கிரமே பெரிய தொகையை வீசு முதல்ல சக்திவேல் ஐயாவின் பேச்சுக்கள் கொடுத்த சந்தோஷத்தில் முகம் மலர மதன் அங்கே வர ராகுல் அவனை பார்த்து வயிறுறிய சொன்னான் உன்னைய பத்தி விசாரிக்காம உனக்கு பொண்ணு கொடுத்துட்டோம் நல்லவன் போல நுழைஞ்சு என் தங்கச்சி கழுத்துல தாலியையும் கட்டிட்டு கடைசியில அவளையே எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டில்லடா என்றான் அவரை மரியாதை குறவா அவன் இவன் பேசுறத இதோட நிறுத்திக்கோங்க அந்த அயோக்கியனை நம்பி நீ போற அதுக்கான வினைய நீ தான் அறுவடை செய்யணும் பிறகு வந்து கண்ண கசக்கிட்டு வந்து நின்ன இந்த வீடு உனை ஏத்துக்காதடி பார்த்துக்கு மதிவதனா ராகுல் கத்தி விட்டு வெளியேற சக்திவேல் ஐயா சோகமே உருவாய் அவர் அறைக்கு சென்றார் மதன் சந்தோஷ மிகுதியில் மதிவதனாவின் கைகளை பற்றி கொண்டான் 
தகப்பனின் தமையனின் இதயங்களை கத்திக் கொண்டு கீறி காயமாக்கி வலிக்க செய்து இருக்கிறோமே என்று ஒரு சின்ன நெருடல் கூட இல்லாமல் மதனின் மார்பில் புன்னகையோடு ஒண்டிக் கொண்டாள் மதிவதனா பெண்ணே அன்பான பார்வை பார்த்து பார்த்து உன்னில் என்னை கலக்க வைத்தாய் பாசமாக பேசி பேசியே நமக்குள் ஒரு பந்த பிணைப்பை ஏற்படுத்திவிட்டாய் இன்று அந்த அன்பும் பாசமும் கலந்து குழைந்து நேசமாய் உருவெடுத்த பின் எனக்கு உன்மேல் காதல் இல்லை என்று நெருப்பு கொண்டு பொசுக்கி என்னை உயிரோடு மடித்து விட்டாயே ராகுல் புரோக்கர் மூலம் சொத்துகளை விற்க மும்முரமாய் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தான் மதன் அண்ணா சொத்துக்களை விற்க அலைஞ்சுக்கிட்டு தெரிகிறாரு நீங்க சேலம் போங்க புரோக்கரை பாருங்க கட்டண பங்களாவும் கடையும் விலக்கி வருதான புலம் பார்த்துட்டு இருங்க நம்ம கிட்ட யாரும் முகம் கொடுத்து கூட பேசுறதில்ல இன்னும் நீங்க இங்க தங்கினா மரியாதை அடியோடு தேஞ்சிடும் நீங்க புறப்படுங்க மதன் நான் பணம் கைக்கு வர்ற வரைக்கும் இங்கே இருந்துட்டு வாங்கிட்டு கையோடு அங்கே வந்துடுறேன் மதி நினச்சதும் சேலத்தில் இடம் வாங்க முடியாது நான் ஃபைரோட்டில் கடையும் பங்களாவும் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அது வர நாம் அங்கே ஒரு வாடகை வீடு எடுத்து தங்கிக்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருளும் வாங்கி வைக்கிறேன் கொஞ்சம் பணம் வாங்கி கொடுமதிமா என்று மதன் கூறினான் வாடகைக்கு வீடா எனக்கு அது பிடிக்கலைங்க என்று மதிவதை நான் முகம் சொல்லித்தாள் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் மதிமா நமக்கு பிடிச்சது போல பங்களா அமைஞ்சிட்டா உடனே வாங்கி குடி போயிடலாம் மதி என்று அவன் சொல்ல மௌனமானாள் மதிமா நாளைக்கு நான் கிளம்பிடுறேன் பணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யி எவ்வளவுங்க வேணும் அட்வான்ஸுக்கு எப்படியும் ஒரு லட்சமாவது வேணும் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே வேணும் குறைஞ்சதும் மூணு லட்சம் வாங்கி கொடு ராகுலிடம் போய் நின்று கேட்டாள் அவன் தூக்கி மூன்று லட்சத்தை வீசினான் பின் சொன்னான் நல்லா யோசி மதிவதனா மதன் மண் குதிரையா இருந்துட போறான் நட்டாத்துல மண் குதிரையை கரைச்சிட்டா வெள்ளத்தில் சிக்கி சின்ன பின்னமாகி சாக வேண்டி வரும் திரும்ப திரும்ப யோசி யோசிச்சு செயல்பட்ட பிறகு வருந்த வேண்டி வராது ராகுல் அக்கறையாய் சொல்ல மதிவதனா பதில் ஏதும் சொல்லாமல் உதட்டை பிதுக்கிவிட்டு திமுறாய் நடந்தாள் அத்தனை சொத்துகளும் விற்றாகிவிட்டது பத்து கோடி ரூபாய்க்கு மேல் தீரியது மதிவதனா இடம் பார்த்துட்டானா என்று ராகுல் கேட்க பார்த்துட்டே இருக்காரு என்றாள் மதிவதனா உன் பேரில் பணத்தை டெபாசிட் பண்ணிடட்டுமா வேணா வேணா அது அவருக்கு கௌரவ குறைச்சல் அவர் பேருக்கே டெபாசிட் செஞ்சுருங்க மதிவதனா இதில் ஒன்றாவது என் பேச்ச கேளு உன் பேரில் பணத்தை டெபாசிட் செஞ்சுக்கோ சொத்து வாங்கினாலும் உன் பேர்லையே எழுதிக்கோ இந்த காலத்தில் யாரையும் முழுமையாக நம்பவும் கூடாது சொத்து வாங்கினாலும் என் கணவர் பேரில் தான் ரிஜிஸ்டர் செய்வேன் என் கணவன் மேலே எனக்கு அபார நம்பிக்கை இருக்குது அவரை நான் நம்புகிறேன் சரியா நம்பி ஏமாந்திர போடுற மதிவதனா அவன் உன்னைய மூல செலவை செஞ்சு வச்சுருக்கான் உனக்கு இப்போ அவன் மயக்கம் போதை அது தெளிஞ்சா உனக்கு யார் நல்லவங்கன்னு தெரியும் நீங்கள் மட்டும்தான் நல்லவங்க அவர் கெட்டவர் அப்படித்தானே நீ எங்கள் பேச்சை கேட்க வேணாம் மதிவதனா இந்தா உனக்கு சேர வேண்டிய பணம் இனி உனக்கும் இந்த வீட்டுக்கும் உள்ள பந்தம் அருந்து போச்சு நெஞ்சில் வேல் பாய்ச்சினி இனி என் முகத்தில் முழிக்காத என்று ராகுல் அளவுக்கு மிஞ்சிய விருப்பில் கத்தினான் உங்களுக்கு இருக்கிற அதே ரோசமும் கோவம் என்கிட்டையும் இருக்கும்ல நான் உன் தங்கச்சி உங்களில் நான் ஒன்றும் சலைச்சவை இல்லை நான் நல்லா வாழ்ந்தாலும் கெட்டு போனாலும் இனி இந்த வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் தெரிஞ்சுக்கோங்க தங்கச்சி வேணும்னு நீங்கள் தான் என்னை தேடி கட்டாயம் வருவீங்க சத்தியமாக இது கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் பாருங்க மதிவதனா நம்பினாள் மனிதர்கள் நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் இறைவனும் இறை சக்தியும் எதற்கு பணம் கைக்கு வந்தாகிவிட்டது என்று போனில் செய்தியை மதிவதனா சொல்ல மதன் மகிழ்ச்சியில் துள்ளி வாடகைக்காரோடு ஓடி வந்தான் பணப்பெட்டியோடு அவனோடு புறப்பட்டாள் மதிவதனா மதன் பார்த்து வைத்திருந்த வாடகை பங்களா எல்லா வசதிகளும் அடங்கியதாய் இருந்தது மதிவதனாவிற்கு அந்த வீடு ரொம்ப பிடித்து போனது மறுநாள் இரவு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு காரை வாங்கி வந்து நிறுத்தினான் மதன் அவளிடம் ஒரு வார்த்தை கூட கார் வாங்கி வருகிறேன் என்று சொல்லாமல் கொள்ளாமல் மதன் காரை கொண்டு வந்து நிறுத்த மதிவதனாவிற்குள் இதுவோ ஊசையின்றி நொறுங்கியது மதிவதனா ஏமாற்றமாய் உணர்ந்தாள் அழுகை முட்டி கொண்டு வந்தது அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் அவனுக்கு உணவு பரிமாறினாள் பின் எதுவும் பேசாமல் போய் படுக்கையில் அமர்ந்தாள் மதிவதனாவுக்கு என் மேல கோபமோ என்று கேட்டுக்கொண்டே மதன் அவளின் எதிரில் அமர்ந்தான் கார் வாங்க போறேன்னு என்னை ஒரு வார்த்தை கேட்கலையே மதன் என்று தன் கோபத்தை வெளிப்படுத்தினாள் உனக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்கதா மதிமா கோச்சுக்காதடா மதிமா இனி எது செஞ்சாலும் உன்னை கேட்காம செய்ய மாட்டேன் ப்ராமிஸ் ப்ராமிஸ் தான் ஏன்னா அது ஓ வீட்டு பணம் இல்லையா எனக்கு அதில் உரிமை இல்லை இல்லையா என்று அவன் வருத்தமுடன் சொல்ல நான் என் வீட்டு பணம்னு என் பேரில் போட்டேனா மதன் ஏன் இப்படி பிரித்து பேசுகிறீங்க 
முழு பணத்தையும் உங்க பேர்ல இல்ல டெபாசிட் செஞ்சிருக்கேன் நீங்க காரை என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லாம வாங்கிட்டு வந்ததுதான் பிடிக்கலைன்னு காரை பிடிக்கலைன்னு சொல்லல புரிஞ்சுக்கோங்க என் மனசுக்கும் மதிப்பு கொடுக்க கத்துக்கோங்க மகாராணி உத்தரவு இனி என் இதயத்துல வீட்டிருக்கும் இந்த அழகு தேவதையின் அனுமதி பெறாம எதுவும் செய்ய மாட்டேன் போதுமா என்று அவன் பயப்படுகிறவன் போல நடிக்க மதிவதனா கலகலவென சிரித்தாள் இங்கி பூம்பொழி கிராமத்தில் படுக்கை அறையில் ஏன் ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கீங்க என்று நித்தியா பாசத்துடன் கேட்டாள் மதிவதனா அவன் நினைச்சு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நித்தியா அந்த ராஸ்கல் நல்லவனா கெட்டவனான்னு தெரியல அவ்வளவு பணத்தோட போயிருக்கா மதிவதனா ஏதாவது ஏமாற்றிடுவானோன்னு பயமா இருக்கு நித்தியா அவ தலைய அவளே கொல்லி கட்டை எடுத்து சொரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொரிஞ்சுக்கும் போது தடுக்கலாம் மீறி செஞ்சுட்டா என்னங்க செய்ய முடியும் என்று நித்தியா சோகமாய் கூற இந்த குறைஞ்ச நாள்லயே அவ மனச மாத்தி நம்ம கிட்ட இருந்த மதிவதனாவை பிரிச்சுட்டானே பாவி அவ சொன்னாலேன்னு அவ இஷ்டத்துக்கு ஆடாம தலையில ரெண்டு தட்டு தட்டி இளங்கோவுக்கு கட்டி வச்சிருந்தா இந்த மாதிரி கலங்கி கதறி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காதே நித்தியா நான் எவ்வளவு சொன்னேன் கேட்டீங்களாங்க என் தங்கச்சியோட நிம்மதி சந்தோஷம் இன்பம் விருப்பம் தான் பெருசுன்னு சொன்னீங்க இப்போ என்னாச்சு ம் இளங்கோ அன்னைக்கு ராத்திரி மதன் கெட்டவன் அவன் வேணான்னு சொன்னான் நீங்க கேட்கலையே அவனை விரட்டி அடிச்சிங்கல்ல இப்ப அனுபவிங்க இளங்கும் பாவம் நித்தியா தகப்பனா பாசம் காட்டின நானே வெளியே போடான்னு சொன்னதும் உடஞ்சு போயிட்டான் என் தங்கச்சி மதிவதனா மேல வச்ச பாசம் என் கண்ணை அன்னைக்கு மறைச்சிடுச்சு நித்தியா இளங்கோ எங்கே இருக்கிறானோ என்ன செய்யறானோ தெரியலையே என்று ராகுல் நிஜமான வருத்தத்துடன் பேசி கண்கள் கலங்கினான் அவன் உயிரோடு இருக்கானோ இல்லையோ என்று கதறியவளை இழுத்து மடியில் போட்டு கொண்டான் ராகுல் இளங்கோவுக்கு எதுவும் ஆயிருக்காது நித்தியா கூடிய சீக்கிரமே வருவான் நித்தியா பயப்படாத நிச்சயம் வருவானாங்க வருவான் நித்தியா என் பேச்சை நம்புமா கண்டிப்பா இளங்கோ திரும்பி வருவான் சரியா அவனின் வார்த்தை நிஜமாகுமா பொய்யாகுமா கடவுளுக்கு தான் தெரியும் இளங்க இடம் பார்த்துட்டீங்களா இரவு தாமதமாய் வந்த மதனை பார்த்து கேட்டாள் மதிவதனா வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சாவே ஓர் ரோதனை தாங்கல முதல்ல மனுஷன் அழுத்து களைச்சி வந்தா ஒரு சொம்பு தண்ணி கொடுப்போம் காப்பி கொடுப்போம் சாப்பாடு கொடுப்போன்னு இல்லாமல் வந்ததும் வராததும் ஏன் சதா இடம் அமைஞ்சதான்னு கேட்டுக்கிட்டே நச்சரிக்கிற இவ்வளவு பெரிய சிட்டியில் இடம் அமைகிறது கஷ்டம் இல்லையா இனி மனுஷனை வெறுப்பே தாத சொல்லிட்டேன் என்று மதன் கத்தினான் நான் என்ன கேட்டேன்னு இப்படி கத்துறீங்க இடம் பிடிச்சா பணம் அதிகமாக கேட்குறான் இல்லைட்டுனா பட்டா இல்லாமல் புறம்போக்கில் கட்டடத்தை கட்டிக்கிட்டு நம்மளை ஏமாற்ற பார்க்குறான் எல்லாத்தையும் பார்த்து தானே வாங்க முடியும் ஏன் அவசரப்படுற பொருடி எப்போ எப்படி வாங்கணும்னு ஆம்பளைக்கு தெரியும் உன் திருவாயை திறந்து என்கிட்ட திட்டு வாங்கி கட்டிக்காத விட்டு தன் அறைக்கு போய் பூட்டி கொண்ட மதன் மேல் மலையளவு கோபமும் வெறுப்பும் வந்தது கூடவே சுய இறக்கத்தால் இரவு புழிய புழிய அழுதாள் அவளிடம் ஒரு நாள் கூட தகப்பனோ தமையனோ அன்னியோ இளங்கோவோ முகத்தை காட்டியதில்லை அவள் மேல் கோபம் கொண்டதில்லை மகாராணியை வளைய வந்தவளை வாழ்ந்தவளை கேவலமாய் மதன் பேசவும் அவளை அலட்சியப்படுத்தவும் அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை மதன் மதிவதனாமேல் ஆரம்பத்தில் காட்டிய அன்பு பாசம் நேசம் அத்தனையும் குறைந்துவிட மதிவதனா கலங்கி போனாள் அவன் காட்டிய அன்பில் நேசத்தில் மோகத்தில் மயங்கித்தான் பிறந்த வீட்டையை எதிர்த்து கொண்டு அவனோடு புறப்பட்டு வந்தாள் அது நாளடைவில் குறைய குறைய தவித்து போனாள் மதன் இங்கே போறீங்க என்ன செய்யறீங்க பணத்தை பத்திரமா வச்சிருக்கீங்களா என்று ஒரு நாள் மதிவதனா கேட்க மறுநிமிடம் ஓங்கி அறைந்து விட்டான் வழி உயிரே போனது கண்ணத்தில் ஐந்து விரலும் பதிந்து விட்டது கண்ணீர் அவளை கேளாமலேயே ஆராய் புறப்பட்டு கண்ணத்தில் வழிந்தது அவன் நிற்காமல் தள்ளாடியதை கண்டவள் அதிர்ந்து போனாள் அவன் மூச்சு காற்றில் நிக்கோட்டின் நாற்றமும் ஆல்கஹாலின் வீச்சமும் போட்டி போட்டு கொண்டு அவளின் ஆசையை தாக்க மதிவதனா பதறிப்போய் கேட்டாள் நீங்க குடிச்சிருக்கீங்களா மதன் ஆமா நான் குடிச்சிருக்கேன் சற்றும் தாமதிக்காமல் குளறலாய் அவனிடமிருந்து பதில் வந்தது நீங்க குடிப்பீங்களா உலகத்துல எந்த ஆம்பளை குடிக்காம இருக்கான் நூத்துக்கு தொண்ணூறு பேர் குடிக்கத்தான் செய்யறான் அரசோட பெரும்பாலான வருமானமே டாஸ்மாக் கடையில இருந்துதான் வருதுன்னு பேப்பர்ல சர்வே சொல்றானே நீ படிச்சது இல்லையோ சிகரெட் பீடி மது குடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னீங்களே அழுகையோடு கேட்க ஒரு கல்யாணம் நடக்க ஆயிரம் பொய் சொல்லலாம்ல அதுல இது ஒரு பொய்யி என்று அசிங்கமான இழிப்போடு சொல்லி அவளின் கைப்பற்ற அவன் கையை உதறி கொண்டு தன் அறைக்குள் நுழைந்து விடிய விடிய அழுதாள் அவன் குடிப்பான் என்ற செய்தி அவளை பூகம்பமாய் புயலாய் தாக்கிவிட்டது மதிவதனா ஏதாவது தட்டி கேட்டால் அவளை அடிப்பான் சிகரெட்டால் சுட்டு கொடுமைப்படுத்துவான் 
மதிவதனாவிற்கு சுய கௌரவத்தை விட்டு தந்தை தமையின் வீட்டிற்கு செல்ல விருப்பமில்லை ஆறு மாதம் கழிந்தது அன்று என்னங்க திருமணமாகி ஆறு மாசமாச்சு இன்னும் என் வயிற்றுல ஒரு குழந்த தங்கல டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு வரலாமாங்க எதுக்குடி கருப்பி நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஏதாவது குறை இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமே எனக்கு குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் தெரியுமா ரொம்ப இஷ்டங்க மதிவதனா மலர்ச்சியோடு சொன்னாள் எவ்வளவு நாளாச்சு அதுக்குள்ளே என் குழந்த குட்டின்னு அலைகிற கருப்பி மெதுவாக பெத்துக்கலாம்ல கருப்பி என்று அவன் கூற அவ்விடம் விட்டு அழுகையோடு ஓடினாள் மதி மதி செல்லம் மதி குட்டி மதி கண்ணம்மா மதி கண்ணே என் தெய்வம்ல என் தேவதல்ல என்று வார்த்தைக்கு வார்த்தை அழைத்த மதன் இப்போதெல்லாம் அவளை பெரும்பாலும் அழைப்பது கருப்பி என்றுதான் அழகு தேவதையாய் அவனுக்கு மாலை சூட்டியவள் இப்போது கருத்து இழைத்து எலும்பும் தோளுமாய் போய்க் கொண்டிருந்தாள் அன்று இரவு ஒரு அழகான பெண்ணோடு வீட்டிற்கு வந்தான் இருவரும் போய் அறைக்குள் பூட்டிக்கொண்டு சல்லாபிக்க மதிவதனா அறைக்கு வெளியே அமர்ந்து புழிய புழிய அழுதாள் எல்லாம் முடிந்து வெளியே வந்தனர் அந்த பெண் அவளை அலட்சியமாய் நோக்கி கொண்டு வெளியேறினாள் ஏ கருப்பி இங்கே என்ன இழவா விழுந்துடுச்சு இப்படி விழுந்து விழுந்து ஒப்பாரி வைக்கிற என்று மதன் அதட்ட என்னை ஏமாத்திட்டீங்களே மதன் என்னடி ஏமாத்தின ஆம்பளைன்னா அப்படி இப்படி தான் இருப்பான் நீ தான் கொஞ்சம் அனுசரித்து போகணும் நீ மட்டும் போய் பேசலையோ என்னை ஏமாத்தலையோ நான் என்ன பொய் சொன்னேன் ஏமாத்தினேன் என்று அவள் கோபத்தோடு கேட்க இளங்கோவோட காடு களனின்னு சுத்திக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தோப்பு தென்னந்தோப்பு ரோஜா தோட்டம்னு படுத்து எந்திரிச்சதை சொன்னியா ஐயோயோ அபண்டமாக பேசாதீங்கங்க என்று காதை பொத்தி கொண்டாள் அவன் உனையை காதலிக்கலையா அவன் கேட்க அவர் என்னை ஒரு தலையாக உயிருக்கு உயிராக காதலிச்சாருங்க ஆனால் நான் அவரை காதலிக்கல வேஷம் போடாதடி அவனை விட அழகு கலர்னு நான் கூட இருக்க அவனை நிராகரிச்சுட்டு என்னையை கட்டிக்கிட்ட என்னையை விட ஒருத்தன் பெட்டராக வந்தால் என்னையை விட்டுட்டு போக மாட்டேன்னு நான் கண்டேனா என்ற வார்த்தைகளில் விஷம் தடவி அதை அம்பாய் மதிவதனாவின் மேல் மதன் பாய்ச்ச அவளோ அரண்டு விட்டாள் பின் அழுகையோடே சொன்னாள் அப்பா அண்ணன் அண்ணி இளங்கோ எல்லாத்தையும் பகச்சுக்கிட்டு ஒதறிட்டு கோடி கோடியாக பணத்தை பங்கு போட்டு எடுத்துட்டு வந்த எனக்கு இந்த தண்டனை தேவைதாங்க இளங்கோ போல நல்ல மனுஷரை நிராகரிச்சுட்டு அக அழகை பார்க்காம புற அழகையும் கலரையும் பார்த்து உங்கள்கிட்ட மனசை பறி கொடுத்ததுக்கு இந்த தண்டனை போதாதுங்க இன்னும் பெரிய பெரிய தண்டனை எல்லாம் கடவுள் எனக்கு கொடுத்தே ஆகணும் மதிவதை நான் தலையில் அடித்து கொண்டு அழுதாள் நீங்கள் இனியை கொடுமைப்படுத்துறீங்கன்னு நான் போய் என் வீட்டில் சொன்னேன்னா வச்சுக்கோங்க என் அண்ணன் உங்களை கொண்டு கூச்சிடுவார் தெரியுமா அடிப்போடி பைத்தியக்காரி என் முடியை கூட அவங்களால அசைக்க முடியாது இந்த லட்சணத்தில் இவ அண்ணன் என்னைய கொண்டு கூச்சிடுவானா அவனுங்க செல்வாக்கெல்லாம் அந்த பூம்பொழில் கிராமத்தோட தான் இங்கே என்னை அசைச்சு பார்க்க முடியாது என்று எகத்தாளமாய் கூறிவிட்டு வெளியேறினான் மதன் மறுநாள் பயங்கர காய்ச்சலில் படுத்து கிடந்து மதிவதனாவிடம் வந்தால் அவளுடைய மாமியார் அம்மா மதிவதனா நீ இங்கே இருக்காதாம்மா மதம் பொல்லாதவன் உன்னைய கொண்டு போட்டாலும் போட்டுடுவான் உன் அப்பா வீட்டுக்கு போயிடு இவன்கிட்ட இருந்து விவாகரத்து வாங்கி அந்த இளங்கோ தம்பியை திருமணம் செஞ்சு நல்லபடியாக வாழுமா என்று அன்போடு பேச அத்த அத்த என்று மதிவதனா அழுதாள் மதன் மிருகம்மா உங்ககிட்ட நான் பேசவோ நெருங்கவோ கூடாதுன்னு மிரட்டி வச்சுருக்கான் இவனுடைய அம்மா இவன் பிறந்த கொஞ்ச நாளில் இறந்து போக சொந்த அக்கா பிள்ளை அனாதையாக கூடாதுன்னு என்னை விட இருபது வயது மூத்தவரான இவங்க அப்பாவை நான் கட்டிக்கிட்டேன் கட்டின மறு மாசமே அவர் என்னையும் இவனையும் விட்டுட்டு மனைவி போன இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டாரு சொத்து சுகம்னு எதுவும் இல்லை இட்லி சுட்டு விற்று இவனை கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தேன் படிக்க வச்சேன் இவன் தருதலையாக படிக்காமல் போயிட்டான் பத்தாம் வகுப்பு கூட தாண்டலை போலி டிகிரி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிக்கிட்டு ஒவ்வொரு இடமாக வேலைக்கு போக போலி சர்டிஃபிகேட்னு தெரிஞ்சு வேலை கொடுத்தவனுங்க விரட்டிட்டானுங்க குடிப்பான் சீட்டாடுவான் குதிரை ரேஸுக்கு போவான் பணத்தை எல்லாம் இழந்துட்டு வந்து நிற்பான் இது தாம்மா இவனுக்கு தெரியும் அடுத்ததா இவனோட வாழ்கிறது பிரயோஜனம் இல்லாத வாழ்க்கைம்மா இவனுக்கு இருபது வயசில் ஏற்பட்ட ஆக்சிடெண்ட்டில் ஆன்ம நரம்பு பாதிச்சிருச்சு ஒரு பொம்பளை பிள்ளையை சந்தோஷப்படுத்த முடியும் ஆனால் இவனால் ஒரு குழந்தைக்கு தகப்பனாக முடியாதுமா ஐயோ அத்தை என்னத்தை சொல்கிறீங்க நிஜமாக சொல்கிறேம்மா இளங்கோ தம்பி எதையோ கண்டுட்டு இவன் கெட்டவன் இவன் வேணாம்னு சொன்னிச்சு ஆனால் நீ அந்த தம்பியை இழிவுபடுத்தி வீட்டை விட்டு விரட்டி விட்டுட்டியே மறுநாள் எச்சரிக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் நீ மதன் மேலே உள்ள மோகத்தால் யார் பேச்சையும் கேட்க மாட்டேன்னு தெரிஞ்சு நானும் அமைதியாக இருந்துட்டேம்மா என்னாலையும் எதுவும் உன்கிட்ட சொல்ல முடியலை பிறந்த வீட்டை பகச்சுக்கிட்டு நிறைய பணத்தோடு வந்த அந்த பணத்தையாவது உன் பேரில் போட்டிருக்க கூடாதா ஏமாந்துட்டியே தாயி 
பணத்தை வச்சிருக்கானோ இல்லை குடி கூத்து ரேசனும் தொலைச்சிட்டானோ அந்த மகமாய்க்கு தான் தெரியும் மாமியாரும் மதிவதனாவோடு சேர்ந்து கதறி கதறி அழுதாள் அதற்கு அடுத்து வந்த நாட்களில் மதன் வரவே இல்லை ஃபோன் செய்தால் ஸ்விட்ச் ஆஃப் என்று வந்தது வீட்டில் அரிசி பருப்பு மளிகை காலியானது பத்து நாள் இருபது நாள் ஒரு மாதம் பொறுத்து பார்த்தாள் அவன் டெபாசிட் செய்திருந்த பேங்கிற்கு போய் கேட்க அவன் பாதி பணத்தை அவ்வப்போது எடுத்து செலவழித்திருந்தான் கடைசியாக இருந்த பெரும் பணத்தையும் பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் இருந்த நூறு பவுன் நகையையும் எடுத்துக்கொண்டு கம்பெனிட்டி இருந்தான் மதிவதனா நொடித்து உட்கார்ந்து விட்டாள் தாலி செயினை விற்று வாடகை பாக்கியை கொடுத்தாள் மெட்டியை கழற்றி வீசினாள் கோவில் உண்டியலில் தாலியை காணிக்கையாக்கினாள் நான் மிச்சமிதி வாழ்க்கைய பழகின இடத்துல போய் ஒண்டிக்கிறேன் நீ உன் வீட்டுக்கு போமா என்று மதிவதனாவை கள்ளக்குறிச்சி பஸ்ஸில் ஏற்றி விட்டு விட்டு மாமியார் நாகர்கோவில் பஸ்ஸில் ஏறிவிட்டாள் எந்த முகத்தை வச்சுக்கிட்டு அவங்க முகத்தில் முழிக்கிறது அத்தனை சொத்தையும் எனக்காக விற்று எவ்வளவு பணத்தோட அனுப்புனாங்க நான் மதனோட சந்தோஷமாக வாழ்றேன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க நினப்பில் சிறி தூப்புரிய கூட வைக்க வேணாம் என்று எண்ணி கருமந்துரை பஸ்ஸில் ஏறினாள் கல்வராயன் மலையின் கிழக்கு அடிவாரத்தில் பூம்பொழி கிராமம் இருக்கிறது என்றால் அதற்கு மேற்கு அடிவாரத்தில் மல்லிகை தோட்டம் என்ற சிற்றூர் உள்ளது அங்கு வந்து இறங்கினாள் ஒரு மாதமாய் சரியாக உண்ணாமல் உறங்காமல் தன் நிலையை எண்ணி எண்ணி வருந்தியதால் இழைத்து துரும்பாகிவிட்டாள் இவளை காட்டி இதுதான் மதிவதனா என்றால் யாருக்கும் அடையாளம் தெரியாது நீண்ட பட்டான தலைமுடியெல்லாம் கொட்டி பாதியாகி பார்க்கவே பரிதாபமாயிருந்தாள் மல்லிகை தோட்டத்தில் இறங்கி நடக்க மலைக்காற்று அவள் மேனி தொட்டு கடந்து போனது நின்று அந்த காற்றை உள்ளிழித்து அனுமதித்து விட்டு சாலையில் நடந்தாள் கண்கள் இருண்டது ஒரு மூளை வளைவில் வேகமாய் வந்த லாரிக்கு ஒதுங்க முடியாமல் தள்ளாடியவளை லாரிக்காரன் அவளை பார்த்து விட்டு பிரேக் போட்டும் லாரி அவள் மேல் மோத தூக்கி வீசப்பட்டாள் மயங்கி போனாள் மீண்டும் கண் விழித்த போது ஆஸ்பத்திரி படுக்கையில் கிடந்தாள் அம்மா தாயி கண் வெளிச்சிட்டியாம்மா கலங்கி போயிட்டோம்மா என்று ஒரு முதிய தம்பதிகள் வந்து நின்றனர் நீங்கள்லாம் என்று கேட்க நான் மல்லிகை தோட்டம் ஆளுங்கம்மா உனக்கு என் பேரும் தூக்கி வந்து ரத்தம் கொடுத்து காப்பாற்றி இருக்கா என் பேரும் உன்னில கண்டு ரெண்டு நாளாக உன்னால உறங்கலம்மா தவிச்சு போயிட்டோம்மா என்றனர் உங்கள் பேரை யாரு இப்போ வந்துடுவாம்மா என்று அவர்கள் வாய் மூடும் முன் இளங்கோ வந்து நின்றான் அங்கே அந்த நிலைமையில் இளங்கோவை கண்டதும் கண்கள் பொத்து கொண்டது கொஞ்ச நேரம் அழட்டும் என்று காத்திருக்க அவள் அழுது முடித்து கண்கள் துடைத்து இளங்கோவை நோக்க அவன் கண்களிலும் ஈரத்தை கண்டாள் மதிவதனா இளங்கோத்தா அவள் அவனை அத்தான் என்று அழைக்க நிகழ்ந்து போனான் இனி ஏன் காப்பாத்து நீங்க இளங்கோத்தா இப்படியே விட்டிருந்தா நிம்மதியா செத்து போயிருப்பேனே பதனாமா அப்படிலாம் சொல்லாதம்மா உனக்கு என்னாச்சு ஏன் இப்படி ஆயிட்ட எதுக்கு நீ இங்கே வந்த மதன் இங்க உனைய நான் இப்படி ஒரு கோலத்தில் பார்ப்பேன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல வதனாமா அவள் பதில் சொல்லாமல் அழுதாள் நீ சொல்ல வேணா உனக்கு உடம்பு தேரட்டும் அப்புறமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறேன் சரியா தினம் தினம் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து அவளை பார்த்து கொண்டான் உடம்பு பூரணமாய் குணமானதும் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வீட்டுக்கு அழைத்து போனான் சிறு குடிசை வீடுதான் மல்லிகை முல்லை கொடிகளை வீட்டின் மேல் ஏற்றிவிட்டிருந்தான் அந்த செடிகளில் மலர் மலர்ந்து மனம் வீசி கொண்டிருந்தது வெகு நேர்த்தியாய் அழகாய் வீடு இருந்தது குடிசை வீட்டின் பின்புறம் காய்கறி தோட்டம் இருந்தது இளங்கோ அவளை கண்ணின் கருவழியை கவனித்து கொண்டான் இப்படி ஒரு நல்ல மனசுக்காரன நிராகரிச்சிட்டியை அரக்கி என்று அவள் மனம் தாடையில் இடித்தது ஒரு மாலை பொழுது டிவி ஓடிக்கொண்டிருந்தது இளங்கோ டிவி பார்த்து கொண்டிருக்க அருகில் போய் அமர்ந்தாள் அத்தா நீங்க எப்படி இங்கே வந்தீங்க என்று கேட்டாள் நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியேறியவன் நேர மல்லிகை தோட்டம் பஸ்ஸில் ஏறினேன் இந்த பெரியவர் பக்கத்தில் வந்து உட்கார்ந்தாரு கொஞ்ச நேரத்தில் நெஞ்சை பிடிச்சிக்கிட்டு மயங்கிட்டாரு அவர் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து காப்பாற்றினேன் இவங்களுக்கு குழந்தை இல்லை வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நிலம் எல்லாமே இவங்களோட இது தான் குத்தகைக்கு விட்டுட்டு அதில் வர்ற வருமானத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு போக்கிட இல்லை நிலத்தை எனக்கு குத்தகைக்கு விடுறீங்களான்னு கேட்டேன் கொடுத்தாங்க என்ன பயிரிடலாம்னு யோசித்தேன் காய்கறி பயிரிடலாம்னு முடிவு செஞ்சுட்டேன் இயற்கை உரம் பூச்சிக்கொல்லி போட்டு உற்பத்தி செய்ய பயிர் செழுத்து வளர அத்தனை பேரும் என் தோட்டத்துக்கு வந்துட்டாங்க தங்களுக்கும் இயற்கை முறையில் காய்கறி பயிரிட கற்றுத்தரன்னு கேட்க கற்றுக் கொடுத்தேன் கம்பையும் சோளத்தையும் விதைச்சி 
அறவயிறு கால்வயிறு உண்டுகிட்டு இருந்த மக்கள் இன்னைக்கு காய்கறி பயிரிட்டு அமோகமா இருக்கிறாங்க இந்த மலையடி வாரமே இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறிடுச்சுமா இந்த மலையடி வாரத்தையே மாத்தின இளவரசனா நீங்க உங்களை இந்த மக்கள் தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறத பாக்குறப்பவே சந்தோஷமா இருக்குதான் என்று அவள் சிரித்தாள் சரி என்னைய பத்தி அவ்வளவுதான் உன்னைய பத்தி சொல்லடாவதனா என்றான் அவள் அத்தனையும் சொன்னாள் அழுதபடி சொன்னாள் அவள் கதை கேட்டு இளங்கோவின் உள்ளம் குதித்தது அத்தா இனி இம்சப்படுத்தியதை கூட எனக்கு பெருசா தெரியல ஆனா நான் உங்களோட காடு களனின்னு கை கோத்து அலைஞ்சேன்னு சொன்னதும் மாந்தோப்பு தென்னந்தோப்புன்னு படுத்து எந்திரிச்சேன்னு சொன்னதும் ஐயோ வதனா மேல சொல்லாதமா அந்த ராஸ்களை தேடி பிடிச்சி என்ன செய்யறேன் மட்டும் பாரு அப்பதான் என் மனசு அடங்கும் இளங்கோ பற்களை நறு நறுவென கடித்தான் கண்கள் தீ ஜுவாலையாய் குழுந்து விட்டு எரிந்தது உங்க நல்ல மனச கஷ்டப்படுத்தினதுக்கு கடவுள் இனியை தண்டிச்சுட்டாரத்தா வதனாமா அப்படிலாம் சொல்லாதடமா அழகும் கலரும் பார்த்த எனக்கு இப்படி ஒரு தண்டனை தேவைதான் மனுஷனுக்கு புற அழகை விட அக அழகு தான் சிறந்ததுன்னு இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அத்தா நான் இப்போ ஒரு அனாத எனக்கு போக்கிடம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் வசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இடம் தருவீங்களா அங்கே அண்ணா கிட்ட எந்த முகத்தை வச்சுக்கிட்டு போவேன் மதிவதை நான் சொல்லிவிட்டு அழுதாள் திடீரென டிவி செய்தியில் மதன் முகத்தை காட்ட அத்தா அத்தா என்று மதிவதனா செய்தியை சுட்டி காட்ட இளங்கோவும் பார்த்தான் பல பெண்களை மணந்து ஏமாற்றியவன் மீண்டும் ஒரு பெண்ணை ஏமாற்றி திருமணம் செய்ய போன நேரம் போலீசிடம் கையும் களவுமாக பிடிபட்டு சிறையில் அடைக்க அவமானம் தாங்காமல் சிறையில் தூக்கு மாட்டி இறந்து போனான் என்ற செய்தி ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவள் முகம் ஆனந்தத்தில் மின்னியது வதனா நான் உடனே கிளம்பணும் செய்தியை பார்த்துட்டு உன் நிலை என்னவோன பூம்பொழியில் பதறிக்கிட்டு இருப்பாங்க என்றவன் தனது அக்காவின் செல்லுக்கு தொடர்பு கொண்டான் தம்பியின் குரல் கேட்டு நித்தியா மகிழ்ந்தாள் வாடகைக்கு கார் அமர்த்தி உடனே கிளம்பினர் மதிவதனா இளங்கோவின் அருகில் அமர்ந்து அவன் கையை விடாமல் பிடித்து கொண்டு பயணிக்க இளங்கோ இன்பமானான் அவளிடம் சொன்னான் வதனா உன் மேலான காதல் இன்னும் குறையாம பெருகி பொக்கிஷமா புதையலா அப்படியே என் இதயத்துல இருக்கு வதனாமா நீ என்னை என் உன் காதலனா ஏத்துக்குவியா என் காதல் மனைவியா என் உள்ளத்துல குடிகொள்வியா என்று இளங்கோ கையை விரிக்க இளங்கோ அத்தா என்று அவன் மார்பில் தஞ்சம் புகுந்தாள் வதனா இனிமே உன் கண்ணில் நான் கண்ணீரை பார்க்கவே கூடாது என்று மதிவதனாவை இளங்கு இழுத்து இறுக்கி கொள்ள அவள் அவனுடைய நெஞ்சில் பூமாலையாய் தவழ்ந்தாள் பூம்பொழில் கிராமத்துக்கு போய் இருவரும் ஜோடியாய் இறங்க சக்திவேல் ஐயா ராகுல் நித்யா சொந்தம் சுற்றம் அத்தனை பேரும் மகிழ்ந்தனர் ஒரு நல்ல நாளில் இளங்கோவின் கையால் மாங்கல்யத்தை சூடிக்கொண்டாள் மதிவதனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ் அது போக லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற கதைகளுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களை வந்து சேரும் நன்றி